National Cyber Security Research Council for organizing this wonderful event. You know, when I go to the colleges, either IT team or cyber forensic team, you know, information security team, and the department is there. But this is the first time I'm seeing multiple departments together in the large auditorium. Series of Park and Mode and Ulla Varumbo, the Bangar Market. In the auditorium, the Pata football game, all along, all over Sarge. So, seriously, I admire of this management, especially. So, thank you, sir. You know, in the time, Lover and the Yulo departments, Yulo Perry, and Katata, thousand plus of Dean Sonar, Yulo Perry, and the EA Patti, EA in cyber security Patti, Yulo Perry or Summit, Yulo Perry or program, not only Enna, I was young. Teva Enna, Yochu Barna. I think that some of the syllabus are in a special class. I think that there is a motivational class. Correct? In all the departments, you can go to the college. 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 That's the industrial experts. If you look at the invitation, you can tell me who is just a theoretical class. You can go to the industrial. You can go to the college. So, in that case, you can go to the college. You have to thank your college management. So, you can thank me as well. Now, I'm going to talk about the AIPA. So, I'm going to talk about the AIPA for two minutes. So, I have been working with the IT industry for more than 17 years. In 2005, I started my career in hardware and networking. Okay, ada kapro Windows admin, ada kapro Solar admin, ada kapro Linux admin, ada kapro mana bandi Information Security, Cyber Security, ada kapro mana bandi Cloud. Adi noda journey abdi inno poy trik. Ipa adit tu bandi Blockchain, ye abdi inno adit tu inno thodarom. So inno noda certificate I completed CISM, Certified Information Security Manager, which was provided by ISA ka. Apro AWS bandu cloud security specialty, which is the topmost certificate in AWS cloud security environment. Apro CCS ke cyber security knowledge and CISA cyber security system analyst plus adi apro ISO and C certified ethical hacker long ago. So this is my background. So in the background to pose ma ungu to pesa rada ke pesla ma pesla ma ana ma. Super, thank you. Sorry. Now, you attend in this session for the reason for this session. Is it not? Did you say that you attend in this session? Is it not? Is it not? Sorry, who are you talking about? Do you want to hear me? So, what is your expectation? Do you want to hear me? So, what do you want to do in this program? Blue color, blue color. Blue color, blue color. Tell me, what do you want to do in this program? Tell me, what do you want to do in this program? See, this is a classroom. So, if you want to go to an interaction, then you want to go to an interaction, then you want to go to an interaction. Especially the last bench is going to be the last bench. Who is going to be the last bench? The series is going to be the last bench. If you have any answers, you can talk to them. But if you have a note, you can see the last bench in the history of scholars, the last bench in the history of scholars, the last bench in the history of scholars. Seriously. So, if you have an audit, it's a question. But if anyone wants to ask questions, if you do a hand raise, you can give a mic. You don't have to talk about the customer. So, if you say something, you can give a mic and give a mic. So, what is it? Everyone can participate here. We can talk about it. I'm going to give a speaker to the speaker. But what can we do here? We can do a discussion. Okay, that's why I'm going to talk about it. So, what is your expectation? Still, I don't have an answer. Is there anything here? Expectation, inna na, abdi kek. Ina tu mi? Pinari. Unggul dah. 
ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்தீங்களே அவங்க சொல்லுங்கள் சரி யார் இன்னும் யாருக்குமே எதிர்பார்ப்பு இல்லையா இந்த செஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆ ப்ளீஸ் உங்கள் பேர் சந்தர்குமார் கிவ் பிக் அப்ளாஸ் டு சந்தர்குமார் யா ப்ரோ ப்ளீஸ் கோ ஹெட் ஸோ வாட்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சார் ஏதோ மைக் இருக்கா நோட் இல்லை எனக்கு கேட்கல அதுக்காக சார் I am Chandan Kumar, attending in second MBA second year. Yeah, Chandan Kumar, please go ahead. But Chandan Kumar, pair of cutters, I am not there. Sir, my first expectation is to come here to create a deep awareness about the cyber security. Okay, okay. So you want to understand the deep analysis of cyber security? Yes, sir. Great. So we can cover the topic in this session. Thank you, sir. Thank you. Where are the expectation? எதுவுமே இல்லையா எக்ஸ்பெக்டேஷன் மதியம் என்ன லஞ்சு சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரியா கரெக்டா அதான் கரெக்டா இருப்பாரு சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க என்ன இந்த செஷன்ல வந்து நீங்க என்ன அவுட் புட் வரும் எதிர்பார்க்கறீங்க இந்த செஷன் நீங்க வந்து நோக்க என்ன நோக்க விட்டுருங்க வாட் யூர் எக்ஸ்பெக்டிங் அதையாவது சொல்லுங்க சார் Sir, I am Arupuraj from IT department, second year, sir. Arupuraj. Second year, IT department, sir. Mic is touching. Okay. On printing. Sir, nowadays, if you have a chat GPT, you have a lot of last sections, sir. You have a generative AI, you have a lot of people, you have a lot of people, you have a lot of people. In recent article, you have a chat GPT, you have a lot of people, வேலையை வந்து சார்ஜி பிடியால் லாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அப்படி சொல்கிறாங்களே சார் ஸோ இது வந்து ஃப்யூச்சரில் இம்பாக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஏஐ வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் ஸோ வந்து எப்படின்னா அது என்ன அதோட ட்ரெட்ஸ் என்ன அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணும் அது எப்படி நம்ம அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நம்ம கண்ட்ரோலில் அது இருக்கணும் ஸோ அதோட பே சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுன்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் சார் தேங்க்ஸ் அற்புதராஜ் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கவர் தட் டாபிக் ஆல்சோ இன் திஸ் செஷன் அதாவது டெக்னாலஜி வந்துச்சுனாலே வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் ஐயோ நம்மளுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது சோசியலாக ஒரு ஒரு மித் இருக்கும்ல நிறைய மித்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தெரிஞ்ச மித்து யமன் எதுமலை வருவார் பார்த்தீங்களா ஆனால் யாராவது எருமாட்டு மேலே பார்த்துருப்பீங்க யமனை கிடையாது ஆனால் எல்லாருக்குமே தெரியும் யமன் வந்து எருமாட்டு மேலே தான் வராருன்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மித்து தான் நீங்கள் ஏஐ வந்த பிறகு நம்மளுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு மித்து ஓகேவா ஸோ அது இல்லை அப்படிங்கிற நம்ம பேசுவோம் ஸோ இனி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் Good morning, sir. I'm good morning. from CAC department, second year. Sorry, your name is Vignesh. Vignesh? Yes, sir. Yeah, good morning, Vignesh. Tell me. In uh, recent times, you can learn AI and learn AI. You can learn useful AI. But most of the companies, you can learn AI. But if you can learn AI, you can learn AI. You can learn AI. You can learn AI. You can learn AI. சில கம்பெனியில் ஏ யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி இதை எஃபெக்டிவாக கொண்டு போகலாம் ஏ நம்மளோட வேலையை முக்கால்வாசி குறைக்கிற மாதிரி எப்படி ஏ யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி பணமாக மாற்றலாம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கணும் எப்படி பணமாக மாற்றுறதா ஏ யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்ம நமக்கு தேவையான மணி இன் இன்கம் இன்கம் எப்படி வர வைக்கிறது ஏஎம் யூஸ் பண்ணி மணினா புரியல ஏதாவது கேரியர் க்ரோத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களா இல்லை எப்படி சொல்லுங்க கேரியரை போட்டு தான் எப்படி அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஏ யூஸ் ஏ அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி எப்படி பிஸ்னஸாக கொண்டு போகிறது Okay, so how to convert our business strategy into AI, cyber security? How do you say that? So, how do we enhance AI in our business? How do you say that? Yes, sir. This is the last session, madam. So, how to enhance your AI technology into cyber security? Yes, sir. They are generative AI. Okay. But, how do we do it? 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 Super. Let's cover that topic. So, how do we do it? அப்புறம் எல்லாம் பாய்ஸ் கிட்ட தான் வருது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா கேர்ள்ஸ் தான் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்படிப்பட்ட பையன் வேணும் எனக்கு வந்து பிப்டி லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிற பையன் தான் வேணும் எனக்கு வந்து அமெரிக்கன் ரிட்டர்ன் தான் வேணும் ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் லைஃப்னா அந்த பக்கம் வருது ஆன்சர் ஆனா ப்ரொஃபஷனல் என்னங்க நீங்க கத்துக்க போறீங்க என்ன படிக்க போறீங்கன்னா சூப்பர் வாங்க ஃபஸ்ட் நான் இந்த செக்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ஏஐ ரிலேட் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் நியூ இனோவேஷன் எப்படி பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சார் இதை அட்டன் பண்ணு 
Hello, sir. I am Batma Priya from BTEC Agriculture Department. Oh, hello, Batma Priya. Na, anga, okay. Ah, so long, you can pass me. Okay, I'll pass you. 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 So, this is the first thing that we have to do with awareness. Girls who may not help line. We have to do with websites. So, there is awareness for the girls who may not. Okay, if you have awareness, you can already know what you are doing. We can know what you are doing, sir. You can know what you are doing. You can know what you are doing. Super, Amma. Super, super. What are you doing in this session? What are you doing? Puri, Pongal, Vada, Italy, Masal, Dosa. Avalala, sir. Career opportunities. Then, what are you doing in AI? What are you doing in AI? Information, technologies, career opportunities, all of them. Okay, career growth, especially in cyber security. Yes. Okay, super. So, yes. Jibra. Shipra. 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 Ship, Shipra, sir. Sorry, sorry, uh, tell me. Hacking, hacking, no, tell me. Okay, that's basic, that's coding, that's solely good thing, you know, it's good. That's my expectation. Hackers pati terangji kuno, abing ro orang arwah na, beranu lah sir. Sir, ada waktu hacking pati terangji kuno abdi na, within two hours le three hours lah mande hacking nama full lah terangji kumur, katuk kumur ya. So aduk koran jadi orang arwah masa madu umur terapu. Okay wa. Ipo online, ipo umur gundel sistem mande hacking pani demo pandal lah mande, aduk perih wishing kade. Ana you have to keep learning. Ame na pula na hacking na yenna, aduk tu yepri pandra anga, an damad rona ur over umari ona polang lah. Hack. Adalah itu, enak na, ebru hack pun orang ni social engineering, anda madri adalah itu, na cover pun try putra. Thanks. Data idea saya adalah solong. Ah, kandi pun na solra. So ebru, ini ni nari hack pun asa pering la. Okay. No, no problem. Nih, abdi na nih, ini note pun ikhing. Hack the box abdi nuru website turukom. Note pun ikhing. Hack the box. Adalah itu free awan amlu ditarang. Adalah ini na nih free awan nih ugal Gmail ID wacan nih login pun nih, awang itu virtual machines turuang. Aku anda task by task terbang. First ni, anda anda kali Linux, anda page anda, macam mana open awal itu, anda server kau macam mana, adik apa nama anda, macam mana discover pun ada, apa nama macam mana, adik level level vulner pun ada, find pun ada, anda vulner pun use pun ni, macam mana anda exploit pun ada, anda mara nari erat itu, anda mara sila sila ini nak tera, anda tool name tera, anda anda use pun ni, anda 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 Good morning, sir. Good morning. Your name is? Present Nayagi, MCA. Present Nava. Present Nayagi. Present Nayagi. From MCA. Super. So my question is that, you're all giving what is the role and what are the implementations and all you're giving in a clear manner. What my suggestion is that, could you give me a correct roadmap? Because we are not, we are just confused with certain technologies, even though the technologies are moving out. What I need is that, a step-by-step -step roadmap will be better for us. Okay, so roadmap for what? For AI-related AI tools have been available in, uh, in our new technologies, but we are unaware of specific technologies. We, we uh, mostly know what is hackathon, what is hackers, general information about ethical hacking, that and all, we all know that. So what I'm asking is that, for example, yesterday's session I have attended in it. So okay. I, uh, what I, uh, uh, overview of what is hackers, how the threats occurs, they all generate, how the links will be provided. Okay. This and all I have ex uh, mm -hmm. accepted. The ma'am had, uh, doesn't mention the roadmap. Super. After that, I have asked that. Okay, understood. Then she gave, uh, what are the methods, like C after completing CNN, and next you have to go out to proceed to the next two of the technologies. Likewise, I'm asking that. Okay, sure. That's why you are in the cyber industry, cyber security, and the ethical lacking. You are all about the AI and the technology. Yes. So, how do we go proper? How do we start the road map? How do we go to Paramoolo, 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 how do we go to Paramoolo? Yeah. Good. So I will cover that. Okay. Thanks. Thank you, sir. Yeah. Sir, na, in the session, we have cyber security. Yeah, we have a lot of developer. Cyber, yeah, we have advantages and develop. Okay, advantages of AI as well as disadvantages of AI. Are you saying that? Yes, sir. We will cover that. That's what I have included. But this is the advanced implementation of AI in cyber security. Can you tell me what you have said in the last session? I will repeat it. Anyone? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, 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 sir. Yeah, what do we use? All 
ஓகே ஸோ நான் அது ஓவர்வியூ பண்ணுறேன் அப்போது ஸோ ஏ மூலமாக எப்படி வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதானே உங்களுக்கு ஓகே ஓகே நன்றிதா ஷுர் ஐ எம் விஜய் பிரசாத் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் ஈசி ஐ விஜய் பிரசாத் ஏன்னா கிளாப் பண்ண மாட்டிங்களா எழுந்தும் போது கிளாப் பண்ணிங்க தம்பி அப்புறமா ஜிபே பண்ணி விட்டுருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஜிபே பண்ணி விட்டுருங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் மாஃபிங் பண்ணுறாங்களா சார் ஆமாங்க அதை பற்றி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ப்ரிகாஷன்ஸ் எப்படி ஃப்யூச்சரில் அது ஃப்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா அதான் அதாவது டீப் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ டீப் ஃபேக் அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து அட்வான்ஸாக வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஓகேங்களா ரீசெண்டாக ஆக்ட்ரஸ் கூட நடந்துச்சு சார் அது பெரிய நியூஸாக போச்சு ஆ அதான் சொல்கிறேன் அப்படி நடக்குது இல்லையா அப்படி நடக்க தான் செய்யுது ஸோ ஸ்டில் த இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் வச்சு யோசிக்கணும் என்னென்னா எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் கிடையாது இப்போ நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி பேசிக்காக சொல்லுவோமே சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு என்வான்மெண்ட் லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கூகுள் கூகுள் வந்து யாருமே ஹேக் பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அது கூகுளுக்கே தெரியும் எந்த அதாவது தம்புருள் என்னென்னா சைபர் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த என்வான்டுமே அது எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே எதுவாக இருக்கட்டும் யூ கேன் நேம் இட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூரிட்டி கிடையவே கிடையாது இது எல்லா கம்பெனிக்கும் தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் செக்யூரிட்டி மெஷர்மெண்ட் என்ன தான் நீங்கள் போட்டாலுமே அதை வந்து ஓவர்லாக் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டெக்னாலஜி வரும் அதை ஓவர்லாக் பண்ணுறதுக்கு சில ஹேக்கர்ஸ் வர தான் செய்வாங்க இது வந்து இட் கோஸ் ஆன் ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் செக்யூரிட்டி தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்களே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செக்யூர் என்வாயன்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டீ ஃபேக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த ஆக்ட்ரஸ் ஃபோட்டோ அந்த அந்த விஷயம் கூட என்னென்னா ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமே தவிர அதை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமானா ஃப்ரேங்க்லி ஐ எம் டெலிங் தட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பண்ண முடியாது Thank you, sir. Thank you. But you know, we can mitigate that. We can reduce it, or report it, and we can take action. Okay, but you can't do it. 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 You can't do வீடை பார்த்தோடனே எனக்கு தெரியும் அவன் எங்கே நகை வச்சுருப்பான் அப்படின்னு இந்த அழுக்கு அழுக்கு துணி இருக்கும்ல நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷின் பக்கத்தில் அழுக்கு துணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அழுக்கு துணியில் வந்து கீழே வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து டாய்லெட்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஃப்ளஷுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவார் அவர் அப்படி சொல்லும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னா நாம் நினச்சிக்கோம் நம்ம வந்து பயங்கரமான புதுசாலி நம்ம வந்து செக்யூர்டாக இருக்கும் நம்ம நகைலாம் வந்து பயங்கரமாக சேஃபாக வீட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் கிடையாது அவர் அசால்ட்டாக அது வந்து இந்த வீட்டை பார்த்தாலே ஓகே அதுவும் இன்னொன்று சுவாரஸ்யமாக சொல்லுவார் அந்த வீட்டில் துணி காயப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த துணி காயப்படும் போது எத்தனை ஆம்பளைங்க இருக்காங்க எத்தனை பொம்பளைங்க இருக்காங்க எத்தனை பசங்க இருக்காங்க எத்தனை பொண்ணுங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம் அந்த வீட்டு வாசலில் போகும்போது அந்த செருப்பு செப்பல் ஷூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே எத்தனை வயசு பசங்களாக இருப்பாங்க அதாவது எவ்வளோ டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அவர்லாம் பெருசாக படிக்கல ஆனால் இது அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் வந்து நேச்சராக இருந்திருக்கு ஆனால் அதை வந்து ஒரு திருட்டு தொழில் பயன்படுத்தி அப்படி பண்ணுறாரு எதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னா ஒரு சாதாரண வீடையோ சாதாரண ஒரு நம்ம சுற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையோ நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர் சொல்லவே முடியாத பட்சத்தில் இவ்வளோ பெரிய இன்டர்நெட் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர் சொல்கிறது எப்படி சாத்தியம் வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா பட் என்னென்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்காக வந்து என் வீட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர் இல்லை அப்படின்னு வீட்டை திறந்து போட்டு வீட்டு வெளியே போகிறோமா நான் கிடையாது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ அந்த ரிஸ்க்கை வந்து கம்மி பண்ணுறோமோ ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ணிட்டு பூட்டு போட்டு அந்த கேட்டை போட்டு சர்வலன்ஸ் கேமரா போட்டு நாயெல்லாம் வச்சு எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இல்லையா இதே தான் சைபர் செக்யூரிட்டியும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு என்வான்மெண்ட் வந்து செக்யூராக வச்சுக்கலாமோ அவ்வளோ செக்யூர் வச்சுக்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மேக்சிமம் அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது வேறு யாரோ ஆ சொல்லுங்கள் தம்பி பிடிக அக்
ஓகேவா இன்றைக்கி நீங்கள் பேங்க் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுங்கிறது ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ராக்கிங் இல்லாமல் ஒரு அனாமனிஸ் பேரில் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு அந்த ஒரு படம் பேர் நான் சொல்ல நோட் பண்ணிக்கிங்க கேட்ச் மீ இஃப் யூ கேன் யார் நம்ம லியோ டேக் நடிச்சிருப்பார் லியோவும் டாம் ஹேங்ஸும் நடிச்சிருப்பாங்க செம்ம படம் அதாவது ஒரு ரியல் ஒரு மனுஷன் இருக்க மாட்டான் ஆனால் இல்லாத ஒரு மனுஷன் பேரில் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகேவா இப்படி கிரியேட் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு காலம் உண்டு இப்போது அந்த மாதிரி நான் ஒரு அக்கௌண்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பேங்க் சைட்னு வச்சுக்கோங்க யாருக்கு லாஸ் இதில் பேங்க்கு தான் லாஸ் ஏன்னா நான் யாருனே தெரியாது நான் ஒருத்தர் ராபரி பண்ணிட்டு அந்த பணத்தை நான் போடலாம் இல்லை பிக் பாக்கெட் பண்ணி பணத்தை போடலாம் ஓகேவா அப்போ என்னோடய ஐடென்டி தெரில உங்களுக்கு இப்போ இதில் யாருக்கு பிரச்சனை பேங்க்குக்கு தான் பிரச்சனை ஓகேவா அப்போ பேங்க் என்ன கொண்டு வந்தாலும் கே கேஒய்சி அதாவது நவுன் யுவர் கஸ்டமர் அதாவது ஃபுல் ஃபார்ம் ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அன்னோன் பர்சன்லாம் உள்ள காசு போடக்கூடாது யார் காசு போடுறாங்களோ அவங்க தெரியணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்புறம் ஆதார் கார்டை நீங்கள் லிங்க் பண்ணணும் பேன் கார்டை லிங்க் பண்ணணும் அப்புறம் உங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃபை லிங்க் பண்ணணும் உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் கொடுங்க ஐடி ப்ரூஃப் கொடுங்க ஸோ அப்படி வரும்பொழுது நான் அனானிமஸாக பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ கேஒய்சி இஸ் ரெகுலேட்டட் ஃபார் த பேங்கிங் செக்டர் இப்போ உங்ககிட்ட கேஒய்சி வாங்கலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ கேஒய்சிங்கிறது அப்ரோப்ரேட் டு ஒன்லி பேங்க் இப்போ நீங்கள் பேங்க் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ மஸ்ட் அதே டு தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கேஒய்சி நீங்கள் கேஒய்சி கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ அது சேஃபாக இல்லையா சார் இப்போ நம்ம கேஒய்சி கொடுக்கறது சில ட்ரஸ்டட் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் ட்ரஸ்ட் இல்லாத வெப்சைட்ஸ் இருக்கும்ல சார் அதுதான் நம்ம ஸ்கில் செட் அதுதான் இந்த ட்ரைனிங்லாம் நடக்கிறது அது எப்படி வந்து நம்ம ட்ரஸ்டட் வெப்சைட்டை எப்படி பார்க்குறது அந்த வெப்சைட்டை பார்த்த உடனே எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடி இது வந்து ஃபேக்கு எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுக்காக தான் நேரத்தில் இந்த செஷன் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ்ங்கிறது அதுதான் எப்படி ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்த உடனே வந்து இது ஃபேக் வெப்சைட் இல்லது இது வந்து உண்மை லெஜிட்டிமேட் வெப்சைட் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது நம் நம்ம தான் நமக்கு தான் அந்த அவேர்னஸ் வரணும் ஏன்னா அது உடனே நம்ம லிங்க் நான் தரேன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அதை நான் கா இது பண்ணலாமா தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் உங்க பேருங்க ஸ்ரீதேவி சார் ஸ்ரீதேவி குட் மார்னிங் ஸ்ரீதேவி சொல்லுங்க நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணும்போது அதுக்கான பர்மிஷன்ஸ்லாம் நம்ம தான் அலோவ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்படி அலோவ் பண்ணும்போது நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம அலோவ் பண்ணாமல் நாட்டோ அலோவ் கொடுத்துட்டு நம்மளே அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கான அந்த அந்த கொடுக்காம நம்மளுக்கு ஆப்டிமைஸ் ஆகும்ல சார் நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாஸ்லாம் வந்து செக்யூராக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும்ல நம்ம பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கும் போதே வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்காம ஒரு சில இதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன் கொடுக்கலாம்ல சார் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கிறீங்கள அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ இவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக யோசிப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்தா தானே அதை அலோவ் பண்ணுவோம் அப்படின்வான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வந்ததுங்க ஒரு வேஃபர் பேர் என்ன பேர் அது டபாட்டி நியூஸ் கேள்விப்பட்டிங்களா பார்த்தீங்களா இல்லையா அதாவது நபாட்டி அந்த வேஃபரை வச்சு உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவன் ஆக்ட் பண்ணலாம் எடுக்கலாம் அது தெரியுமா உங்களுக்கு நபாட்டி வேஃபர் நீங்கள் நீ நீங்கள் பத்து ரூபா நபாட்டி ஆசைப்பட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அந்த பத்து ரூபா நபாட்டியை வச்சு உங்களுக்கு எப்படி அது எப்படி சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நபாட்டி நீங்கள் கவர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஏ தம்பி யாருக்காவது தெரியுமா அந்த நபாட்டி இஷ்யூ இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் தெரியா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நபாட்டி இஷ்யூ வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நபாட்டியில் வந்து ரெண்டு நபாட்டி வந்து வாங்கணும் ஒரு நபாட்டி வந்து பத்து ரூபா சார் ரெண்டு நபாட்டி வந்து இருபது ரூபா இப்போ வந்து ஒரு நபாட்டி வந்து பத்து ரூபா ரெண்டு நபாட்டி இருபது ரூபாய் ரெண்டு நபாட்டியில் வந்து கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோடை வந்து நம்ம ஃபோனில் ரெண்டு நபாட்டி கோடும் போட்டோம் வைங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து பத்து ரூபா திருப்பி கிடைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் இப்போ பத்து ரூபா தான் நம்ம அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டோம் பட் ஆனால் அங்கே வந்து எப்படினா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்ளைல வந்து எப்படின்னா நாங்கள் வந்து உங்கள் டீட்டெயில்ஸை வந்து எப்படின்னா எங்களோட ஷேரில் இருக்க கம்பெனிஸ் உங்கள் டீட்டெயில் நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஓடிபி தருவாங்க ஸோ நம்ம பேங்க் டீட்டெயில்ஸும் சென்ட் ஆயிரும் ஓடிபி டீட்டெயில்ஸும் சென்ட் ஆயிரும் ஸோ நம்ம டேட்டா லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு கியூஆர் கோடு
ஸோ என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதை அன்செக் பண்ணிவிட்டு அதாவது செக் பண்ணாமல் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சில ஆப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் செக் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலே ஆகாது ஸோ அதெல்லாம் உண்மையில் அது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டியது ஆனால் அவங்க டெவலப்பர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்லாம் அப்படி தான் வந்து கன்சம் கஸ்டமருடைய யூஸை வந்து அதாவது கன்சல்ட்டை வாங்கணும் அது வாங்கினா மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மெத்தாலஜி இருக்கு இல்லையா இது வந்து உண்மையாக தவறானது இப்போ சமீபத்தில் வந்து டேட்டா ப்ரைவசி ஆக்ட் வந்திருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு டேட்டா ப்ரைவசி ஆக்ட் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே டேட்டா ப்ரைவசி ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிசனுடைய டேட்டாவும் வந்து ஒரு கம்பெனி அவங்களுக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்படிலாம் வந்து மேனிப்லேட் பண்ணலாம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஒரு 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 டிராஃப்ட் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து டேட்டா ப்ரைவசி ஆக்டே வரணும்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இன்னும் நீங்கள் சொல்கிறது இதெல்லாம் போடணும்னா இன்னும் டைம் ஆகும் பட் அது அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து என்னோடய கன்சர்ன் இல்லாமல் ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பண்ண முடியுமானா முடியாது அப்படிப்பட்ட ஆப்பே தேவையில்லை அப்படின்னா அது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா அபிநயா சார் ஐ எம் அபிநயா சார் ஹாய் அபிநா சொல்லுங்கள் நம்ம ஃபோனில் வந்து இன்ட் இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒருத்தவங்க ஹேக் பண்ணுறாங்க அந்த ஹேக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு அவேர்னஸ்மே அலாட்மெண்ட் எதுவுமே வர்றது இல்லை அப்படி ஒரு அவேர்னஸ் வரணும்னா ஏதாவது டூல் இருக்கா சார் அலாட்மெண்ட் வரணும்னா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது சார் கரெக்டு அதாவது என்னென்னா மொபைலில் வந்து எப்படி நம்ம நீங்கள் மொபைல் வந்து நம்ம மொபைல் எடுத்து ஆன்லேயே இருக்கும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் இப்போது ஒரு டெக் முன்னாடிலாம் வந்து நீங்கள் ஹேக்கிங் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ரிக்கர்னன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படி அந்த சீக்வல் லோடெலாம் அந்த இது இருக்கும் இப்போ ஒரு மெசேஜ் உங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு மெசேஜ் அனுப்புனாலே போதும் உங்கள் உங்கள் வா மொபைலில் வந்து ஹேக் பண்ண முடியும் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண அவசியமே கிடையாது லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நான் உங்கள் என்னோடய லிங்க்கு வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு அமைச்சாலே அந்த மொபைல் உங்களுக்கு ரீச் ஆகி எனக்கு டபுள் டிக்கு வந்தாலே உங்கள் மொபைல் ஹேக் ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு டெவலப்பாக போயிடுச்சு ஸோ அது நம்ம வந்து இன்னும் டெக்னாலஜியாக டெவலப் பண்ணி இல்லை எதுவுமே நான் இந்த இதுக்குள்ளே நான் வரவேலைங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் நோக்கியா டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ அது ஒன்று தான் இது எப்படின்னா நம்ம ரோட்டில் போகிறோம் ரோட்டில் போகும்போது என்ன ஆக்சிடென்ட்டே நடக்காமல் ரோட்டில் போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறது எப்படி ஸோ நீங்கள் நெட்டுக்கு ஒரு வெப் வேர்ல்டு வேர்ல்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து செக்யூர்டாக இருக்கலாமே தவிர ஃபுல் செக்யூர்டு எதிர்பார்க்க முடியாது பட் எப்படின்னா நீங்கள் அன்வான்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதுமானது அன்வான்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இன்ஸ்டாங்கிறது இப்போ மேனிட்ரி சாஃப்ட்வேர் ஆயிடுச்சு மேனிட்ரி ஆப் ஆயிடுச்சு இல்லையா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ இன்ஸ்டா இல்லாமல் சில பேர் வந்து விபிஎன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் விபிஎன் யூஸ் பண்ணும் போதே வந்து விபி எல்லா விபிஎனுமே வந்து லெஜிமேட் விபிஎன் கிடையாது விபிஎன் அப்படிங்கிற பேர்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஹேக்கிங் சாஃப்ட்வேர் வரும் இப்போ சேட் ஜிபிடி ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கீங்களா ஏஐ ஏஐயில் வந்து சேட் ஜிபிடி மாதிரியே வந்து ஃபேக்காக நிறைய சேட் ஜிபிடி ஆப் வந்துருக்கு அதை ஆண்ட்ராய்டு வந்து ரீசெண்டாக வந்து நிறைய இது வந்து பிளாக் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாம் வந்து சூஸ் பண்ணும் போது எந்த ஆப்பை நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் எது வந்து லெஜிட்டிமேட் ஆப்பு அப்படிங்கிற பாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த இஷ்யூ இருக்காது ஸோ எல்லாமே என்ன அப்படின்னாங்க சோஷியல் இன்ஜினியரிங் தாங்க டெக்னாலஜியாக எல்லாமே நம்மளால் பாதுகாக்க முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் வேணும் எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் இது உண்மையில் நம்மளுக்கு தேவையா தேவையில்லையான்னு யூஸ் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் உட்காருங்க உட்காருங்க இப்போ நம்ம சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இப்போலாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மாலில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு பாப்கார்ன் வாங்குறீங்க ஒரு நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பாப்கார்ன் வாங்கினாலே உங்கள் மொபைல் நம்பர் என்ன கேட்குறாங்க பாப்கார்ன் சாப்பிட்றதுக்கு நான் எதுக்கு என் மொபைல் நம்பர் தரணும் லாஜிக்காக இருக்கா இல்லையா ஒரு சாதாரண பாப்கார்ட் வாங்குறது நான் எதுக்கு மொபைல் நம்பர் தரணும் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து மொபைல் நம்பர் கொடுக்காமல் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் மால்ஸ்லாம் நீங்கள் போனால் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்கும் நம்ம மாட் அதாவது குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்தாலும் உங்களுக்கு மிக்சி கிடைக்கும் வாஷிங் மிஷின் கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரம் ஃபார்ம் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க நீங்க
லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருந்து பா மைக்கு வரலையா யாருக்கு வேணும் லாஸ்டில் ஏ தம்பி இப்போ லாஸ்டில் வந்து பப்ஜி விளாண்டுறீங்களா நீங்கள் இல்லையா ஸோ சொல்லுங்கள் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மை நேம் சார் பரணிதரன் சார் பரணிதரன் பரணிதரன் சொல்லுங்கள் பரணிதரன் டிபார்ட்மெண்ட் சார் ஓகேங்க மை கொஷின் இஸ் ரீசெண்டாக இப்போ ரீசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ ஏ டெவலப்மெண்ட்டால் ஃபோர் டேஸ் ஒர்க்கு த்ரீ டேஸ் வீக்கெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது பாசிபிளாக குட் ஆர் பேட் உங்கள் நாலேஜை பொறுத்து சொல்லுங்கள் சார் ஓகே அது முக்கியமான கொஷின் தேங்க்ஸ் பரணிதரன் ஏஐ வந்தால் நம்ம எல்லாம் கம்மி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம இன்னும் ஏஐ மட்டும் கிடையாது டெக்னாலஜி வர 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 நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு மித்து நீங்கள் முன்னாடி வந்து கம்ப்யூட்டர் அது நைன்ட்டீஸில் சொல்கிறேன் நான் நைன்ட்டீஸில் வரும்போது கம்ப்யூட்டர்ஸ் உள்ள பேங்கில் வரும்போது எல்லாம் பேங்க் எம்ப்ளாயில் என்ன பயப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஐயோ நம்மளுக்கு வேலை போய்டும் கம்ப்யூட்டர் வேணாம் அப்படின்னு பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் பயந்தாங்க அப்புறமா சமீபத்தில் வந்து ஷேரட்டை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஷேரட்டை வரும்போது நீங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் நான் இப்போ பிறந்திருப்பீங்க தெரியல ஷேரட்டை வரும்பொழுது நார்மல் ஆட்டோக்காரங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க ஐயோயோ ஷேரட்டை வச்சா எங்கள் பொழ போயிடும் அப்படின்னு அவங்க பய பயந்தாங்க ஷேரட்டாக்கு அப்புறமா வந்து டாட்டா மேஜிக் வந்தது டாட்டா மேஜிக் வந்தப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஷேரட்டாக்காரங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஐயோயோ எங்கள் எங்கள் வேலை காலி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் நீங்கள் யதார்த்தத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி இஸ் கெட்டிங் எவால்விங் அது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து வேலை வாய்ப்பை கம்மி பண்ணும் கம்மி பண்ணாதுங்கன்னு தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டே வருவாங்க பட் என்னுடைய அச என்னுடைய இது என்ன அப்படின்னா என்னோடய அனாலிசிஸில் இது வந்து வேலை வாய்ப்பெலாம் பெருசாக போகாது நீங்கள் டிப்பிக்கலாக எந்த வேலையை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்களோ அது லாஸ் ஆகும் ஆனால் ஏஐ இல்லை உங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் பழைய வேலைகள் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாமா தவிர ஆனால் புது டெக்னாலஜி நிறைய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பயப்படவே பயப்படாதீங்க அது வந்து ஒரு மித்து ஏஐ வந்தால் வேலை போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது மித்து ஏஐ வந்தால் ஆட்டோமேட் ஆகலாம் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வேலை போகலாம் ஆனால் அவர்கள் ஏஐக்குள்ளே உள்ளே வரலாம் தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் தேங்க்யூ சார் எதுவும் இல்லையா போயிடலாமா ஸோ செஷன் ஆரம்பிக்கலாங்களா ஆரம்பிக்கலாங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பேசுனது எல்லாமே கொலாபரேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து வாட் இஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றி கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் ஏன்னா நேரத்துலேருந்து நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிற காதில் வாங்கி வாங்கி நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கும்போது சைபர் செக்யூரிட்டியே காதில் வந்துடும் கரெக்டாக மொபைல் வந்திருக்கும் லேப்டாப் வந்திருக்கும் டிவைஸ் வந்திருக்கும் ஹேக்கிங்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ சும்மா ஓவர் யூ வாட் இஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்புறம் வாட் இஸ் ஏஐ இதுவும் சும்மா அந்த ஓவர் யூ மாதிரி எல்லாமே வந்து கான்செப்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஏஐ வந்து எப்படி நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஏஐயில் வந்து என்ன ரிஸ்க் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏஐ வந்து அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் பல பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஏஐயில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பேசுவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஏஐ சிஸ்டம் வந்து எப்படி செக்யூர் பண்ணலாம் நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டியை செ கொண்டு வரதுக்கு ஏஐ சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஏஐ சிஸ்டத்தை ஆக்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒரு கவுண்ட் பண்ணி யார் ஏதோ ஜோக் இருக்கும் தெரியுமா பழைய இல்லை பழைய இது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா கோயிலுக்கு போவோம் அந்த தெய்வத்துக்கே ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ கொண்டு வரீங்க அவன் ஏஐ மிஷினே ஆக்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கரெக்டாக லாஜிக்காக இருக்கா இல்லையா ஸோ என்னென்னா சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு மேலே ஏஐ கிடையாது அது ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாமே வந்து ஏஐ வந்து ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி க்ளோரிஃபை பண்ணி ஏஐ தான் டாப்பு டாப்பு அது நான் சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டில் இருக்குன்னா சொல்ல நீ எந்த டெக்னாலஜி மேலே வந்தாலுமே சைபர் செக்யூரிட்டி தான் டாப்பு அது ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க எனக்கு ஏஐ வந்தாலும் சரி பிஐ வந்தாலும் சரி அதை செக்யூர் பண்ணுறதும் எங்களை மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸாக அவங்க தேவைப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் எது வந்தாலுமே சைபர் செக்யூரிட்டி கீழே தான் ஸோ அதை நம்ம பேசுவோம் நம்ம ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்லைடா பாயிண்ட் ரேங்கிட்ட இருக்கா ஓகே ஸோ நேற்றுலேருந்து சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி பேசியிருப்பீங்கள ஒரு பேசிக்கான கொஷின் சைபர் செக்யூரிட்டினா என்னது சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் எஸ்டிடினா வரலாறு தானே நேற்றுலேருந்து சைபர் செக்யூரிட்டி கேட்டீங்கள அட்டன் பண்ணீங்கள சொல்லுங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டினா
ஓகே சைபர் ஸ்பேஸ் என்னது நம்மளுக்கு எம்எஸ் வேர்ல்ட்ல அடிக்கிற ஸ்பேஸ் தான் தெரியும் சைபர் ஸ்பேஸ் தெரியலையா சொல்லுங்க ஹேமந்தா யா பிளீஸ் ப்ரொசீட் சார் you asked what is cyber security right? yes so cyber security is the field that is utilized to dedicate the personal data networks from unauthor- un- unauthorized access that's it. super thanks thanks super parola the cyber ingiradhu persa onnum kedaidhu na cyber ingiradhu internet avladha அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை செக்யூர் பண்ணுறது தான் சைபர் செக்யூரிட்டி ஓகேவா இப்போ சைபர் ஸ்பேஸ் நம்ம அவ்வளோ பார்ப்போம் சைபர் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் மொபைலில் வந்து எவ்வளோ ஜிபி இப்போ அட்வான்ஸாக வந்திருக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபியா ஃபைவ் ஜிபியா மொபைல்லையா சரி ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஜிபி வந்திருக்குது அந்த ஜிபி சொல்கிறோம்ல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் சைபர் ஸ்பேஸ் நீங்கள் பென்ட்ரைவில் வந்து ஒன் டிவி பென்ட்ரைவ் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி பணம் வச்சுருக்கீங்க மீதி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கு இல்லையா அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த டேஞ்சிபிள் அசர்ட் அதாவது எது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை வந்து ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் சைபர் ஸ்பேஸ் இப்போ நீங்கள் இது லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு சைபர் ஸ்பேஸ் நீங்கள் க்ளவுடு சொல்கிறாங்களே க்ளவுடு வந்து ஒரு சைபர் ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஐஓடி டிவைஸ் நீங்கள் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க யூஎஸ்பி ட்ரைவ் அப்புறம் வேறு எல்லாம் டேட்டா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி எஸ்டி கார்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களே அது எல்லாமே சைபர் ஸ்பேஸ் ஸோ டிஜிட்டலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சேவ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் வந்து சைபர் ஸ்பேஸ் அந்த சைபர் ஸ்பேஸை வந்து செக்யூர் பண்ணுறது தான் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்போ சைபரில் எதெல்லாம் இருக்கும் சைபரில் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏ தம்பி லாஸ்ட்டில் அந்த நைக்கி கேப் ஒருத்த போட்டுங்க அப்புறம் வெள்ளை கலர் சொக்கா ஆ ஆ சொல்லு தம்பி மாட்டினியா ஆ சொல்லு சும்மா சொல்லு சைபர் செக் சைபருக்குள்ளே எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் இன்டர்நெட்டில் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ மைக் யார்கிட்ட வேணா வரலாம் ஓகேவா உஷாரா இருங்க ஸோ சொல்லுங்கள் தம்பி உங்கள் பேர் ரவி பாரதி சார் சரிங்க ரவி பாரதி ரவி பாரதி சார் சூப்பர் ரவி பாரதி சொல்லுங்கள் ஏ சும்மா ஃபன் பண்ண ஓகேவா ஸோ சீரியஸ் இல்லை சொல்லுங்கள் சார் நீ கொஸ்டின் பார்த்தீங்களா அதுதான் தெரியும் இல்லை சார் சரி ஓகே சைபரில் எதெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டில் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டில் கூகுளா நம்ம இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அதான் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டில் வாட்ஸ்அப்ஸ் ஃபேஸ்புக் ஆப் இது டிவைஸ் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எஸ் சார் அதான் டிவைஸ் என்ன கனெக்ட் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட்டில் புரியல சார் இன்டர்நெட்டில் எந்தெந்த டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் டிவைஸ் டிவைஸ் ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் ஃபோன் மொபைல் தெரியுதா தூரமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் எனக்கு இல்லை இல்லை சரி இல்லை இல்லை என்னென்னா கொஷின் புரியல தம்பி அதாவது இன்டர்நெட்டில் எந்தெந்த டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ண லேப்டாப் நான் கனெக்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி என்ன டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண உட்காருங்க என்ன டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லேப்டாப் கனெக்ட் கம்ப்யூட்டர் ம் டேபு பார்த்தீங்களா கொஸ்டின் புரியல கொஸ்டின் புரியல டப்புனு வருது பாருங்கள் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேப் அப்புறம் வேற என்ன கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நிறையா வந்திருக்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அலெக்ஸா ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் சூப்பர் அப்புறம் ஓகே அவ்வளோ சூப்பர் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் மேம் ஸோ இல்லைன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களையா இதுக்கு பேர் வந்து சைபர் ஸ்பேஸுங்க இந்த சைபர் ஸ்பேஸை செக்யூராக வச்சுக்கிறதா சைபர் செக்யூரிட்டி வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது ஏதோ பெருசாக பெரிய பயங்கரமான கான்செப்ட் அதெல்லாம் கிடையாது இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் எதெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் செக்யூராக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி ஓகேவா புரிஞ்சுதா இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது கேள்வி அந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டீங்களா இன்ஃபர்மேஷன் செக
இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிக்கும் சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன டிஃபரன்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா யாராவது ஓகே ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூர் பண்ணுறது அதுவும் இது ஒன்று தானே சரி நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் இப்போ இன்டர்நெட் வரத்துக்கலாம் முன்னாடி பேங்க்கில் வந்து டேட்டாவை எப்படி எதில் எழுதுவாங்க நோட்டில் எழுதுவாங்க கரெக்டுங்களா லெஜரில் எழுதுவாங்க ஸோ அந்த லெஜருங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஒரு நோட் பேட் நோட்டை வந்து சேவ் பண்ணுறது அந்த லெஜரை சேவ் பண்ணுறது இன்டர்நெட் இல்லாமல் எதிலலாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதிலலாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அதை சேவ் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சைபரில் வந்ததுனால அதை அப்படியே சைபர் செக்யூரிட்டின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் புரியுதுங்களா ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டியுடைய அட்வான்ஸ் வேர்ஷன் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ உங்கள் வீட் ஒரு ஒரு உங் ஒரு உங்கள் வீட்டில் ஒரு லேப்டாப் இருக்குது அந்த லேப்டாப்பில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடையாது ஆனால் அந்த லேப்டாப்பில் உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை செக்யூர் பண்ணுறதுங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அது சைபர் செக்யூரிட்டி கிடையாது உங்கள் லேப்டாப்பில் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது வந்து நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி இப்போ அதே லேப்டாப் நீங்கள் நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது அது சைபர் செக்யூரிட்டியாக மாறும் புரியுதுங்களா இன்ஃபர்மேஷனுங்கிற எல்லாமே இன்ஃபர் நீங்கள் எக்ஸாம் ஆல்ல பிட்டு வச்சு எழுதுறீங்களே அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தானே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி சீக்கிரம் வச்சுப்பீங்க இந்த காலையில் வச்சுப்பீங்க இந்த பேக்கெட்டில் வச்சுப்பீங்க கரெக்டா ஸோ இன் அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எது இந்த பிட்டு பேப்பரை செக்யூராக வச்சுக்கிறது ஆனால் அதே பிட்டு பேப்பரை வந்து எலக்ட்ரானிக்கில் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் அனுப்புறது அல்லது இந்த லென்ஸு கண்ணாடி வழியாக நீங்கள் பார்க்குறது அப்படி வந்தாலே அது சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்துடுது ஓகே புரியுதா ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிங்கிறது வித்தவுட் இன்டர்நெட் சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறது இது இது கிளாரிஃபை முடிச்சா அடிப்படை வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சிச்சா ஓகே ஓகே சைபர் ஸ்பேஸ் ஒன்றும் இல்லையா சைபர் ஸ்பேஸ் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு இப்போ எனர்ஜி செக்டார்ஸ் பவர் கிரிட் டெலி கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் இப்போ பேங்க்கில் வந்து இப்போ சைபர் இல்லாத பேங்கே கிடையாது இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் எந்த பேங்க் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமே ஆப் இருக்குது நீங்கள் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணலாம் நெட் பேங்கிங் இல்லாத பேங்க் எதாவது இருக்கா யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் இல்லையா இது கடி ஜோகு தான் பவர் பேங்க் கேட்டா ஸோ பேங்கிங் செக்டாரில் நெட் பேங்கிங் இந்த ஆப்பில் இல்லாமல் எந்த பேங்க் இருக்காது ஸோ ஓகே ஓகே அது வந்து சைபர் ஸ்பேஸ் அப்புறம் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இது முக்கியமானது நீங்கள் இந்தியன் மிலிட்ரி சிஸ்டமே வந்து எதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இன்டர்நெட் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து விக்கி லீக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது நோட் இருக்க நோட் எதுவுமே இல்லையா விக்கி லீக்ஸ் டபிள்யூஐகேஐஏகேஎஸ் விக்கி லீக்ஸ் டபிள்யூஐகேஐஎல்இஏகேஎஸ் விக்கி லீக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஏ தம்பி சமய நோட் சுத்துற சூப்பர் விக்கி லீக்ஸ் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து பயங்கரமான ப்ரப் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவனுடைய இராணுவ ரகசியங்களை ஒருத்தர் லீக் பண்ணார் உலகமே மிரண்டுருச்சு அந்த சர்வர் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுனே ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு இன்னி இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சர்வர் லைவில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அவர் அமெரிக்க ஆப்போசிட்டாக சைனாவில் அந்த சர்வர் வச்சிட்டார் அவர் சைனாவில் ஒரு டொமைன் இருக்கும் அப்புறம் ரஷ்யாவில் ஒரு டொமைன் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆப்ரன் கண்டிஷன் அங்கெல்லாம் ஒரு சர்வர் வச்சிட்டார் டொமைனில் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த சர்வர் லைவில் இருக்கும் நீங்கள் அப்போலாம் வந்து ஹிந்து பேப்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நெட்டில் இருக்கலாம் இந்தியன் எம்பேசிக்கும் அமெரிக்கன் எம்பேசிக்கும் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது என்னென்ன பேசுனாங்க பொலிட்டிக்கலாக வந்து என்னென்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது இது எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனை இந்தியா சைனா பிரச்சனை அமெரிக்கா இதில் எப்படி உள்ளே போகுது என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்ன மாதிரி பயங்கரமான இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே விக்கிலீக்ஸ் வந்து லீக் பண்ணாங்க ஸோ டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்தே அப்போவே பயங்கரமாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இன்னும் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும் போது இங்கே பட்டன் எடுத்தால் தான் ராக்கெட் வந்து அங்கே போகும் நீங்கள் படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே நீங்கள் எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் ராக்கெட் லான்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் அவங்க டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது டிஃபரெண்ட் சிஸ்டம் அப்புறம் ஸ்பேஸு நாசா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ எல்லாமே வந்து டிராஃபிக் சிஸ்டமே வந்து வந்துருச
அதாவது இது நீங்கள் ஓட்டர் ஐடி அப்டேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரேஷன் கார்டில் வந்து நேம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம் தெரியுமா உங்களுக்கு உங்கள் ரேஷன் கார்டு மாற்றுறது இப்போ அதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டலாக அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம இது இருக்கு இல்லையா ஏர்போர்ட் நம்ம அந்த ஃப்ளைட்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ உலகத்தில் நீங்கள் எல்லா எந்த பக்கம் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தாலுமே எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே டிஜிட்டலாக மாறிட்டு இருக்கு அப்போ எல்லாமே அதெல்லாம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்குள்ளே வர வேண்டிய கட்டாயம் காலத்தின் தேவையாக இருக்கு ஓகேவா இப்போ சைபர் த்ரெட்டு இவ்வளோ சொன்னோம் இல்லையா சைபர் ஸ்பேஸ் இவ்வளோ நம்ம இது ஏர்க்ராஃப்ட்டு அப்புறம் லேண்ட் ரா லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸு அப்புறம் பேங்கிங் செக்டார் இது எல்லாமே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அதில் என்னென்ன த்ரெட்டு இருக்குது சைபர் த்ரெட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான இருக்குது ஒன்று க்ரைமு இன்னொன்று வார்ஃபேர் சைபர் க்ரைம்னா என்னது என்ன ஐடியா ஏ க்ரைம் குற்றம் கரெக்ட் வார்ஃபேர்னா தம்பி போர் அதாவது நீங்கள் முன்னாடிலாம் பார்த்தா ராஜாக்கள் வந்து போர் தொடக்கு எப்படி போவாங்க படையெடுத்து அதாவது குதிரைப்படை யானைப்படை வில்லு அம்பு பயங்கரமாக போவாங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆச்சு என்னாச்சு ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வந்துச்சு ஃபிஃப்டி செவன் வந்துச்சு துப்பாக்கி அப்புறம் நேவி அப்புறம் ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் வந்துருச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ என்ன அடுத்த லெவலில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது நடுவில் வந்து பயோவார் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி வந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சைபர் வார்ஃபேர் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சைபர் வார்ஃபேர் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாடு இன்னொரு நாடை வந்து போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்மி இவ்வளோ இந்த மிஷினரிஸ் இல்லது இவ்வளோ மிசைல்ஸ் இவ்வளோ தேவைப்படாது அவங்களுடைய பவர் கிரிட்டு அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்டேஷனு அவங்களுடைய கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் இது எல்லாமே ஹேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த நாடு காலி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் பயங்கரமான ஒரு இமேஜினேஷனு நம்மளுடைய ஆர்பிஐ சிஸ்டமை யாராவது கரப்ட் பண்ணி ஹேக் பண்ண என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன நடக்கும் ஒன்றில் அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பேட்டனை மாத்திரம் வேற ஒரு நீங்கள் பேட்டன் போட்டிங்க போட்டாங்க யாரோ போட்டாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு கொலாப்ஸ் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஏற்கனவே வந்து நிறைய இந்த ஃபினான்ஷியலாக நிறைய பிரச்சனை வரும்பொழுது இது ஆர்பிஐ உள்ளே வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கொலாப்ஸ் இது இது ஒரு வகையான வார்ஃபேர் இப்போ இந்தியனுடைய மிசில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த மிசைல்ஸ் வந்து இப்போ எல்லாமே சடவுன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும் அதை ஏதோ ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணி ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு எதிராக வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து எவனோத்த ரோட்டில் போகும்போது கல்லை தெரிஞ்சு ஏ எவனா கல் அடிக்கிறது கேட்போம் அப்போ அந்த மாதிரி எவ்வளோத்து சும்மா கல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிசைலில் வந்து டப்புன்னு ஒரு பட்டனில் அழுத்தி ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு கண்ட்ரிக்கு அனுப்பிச்சா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வார்லாம் வந்து நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணி மனுஷங்களை சாகடிச்சு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் வரக்கூடிய வார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சைபர் வார்ஃபேர் ரொம்ப மோசமானது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றி இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த சைபர் யாருக்கு எதிரெல்லாம் இருக்குன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் அகைன்ஸ்டாக இருக்குது இது அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா கேர்ள்ஸ் எஸ்பெஷலி காலேஜ் கேர்ள்ஸ் பாவம் அதிகமாக விக்டீம் ஆகுறது அவங்க தான் அந்த இன்னசென்ட்டை வந்து பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி த்ரெட்டன் பண்ணி சைக்காலஜிக்கலாக வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுற நிறைய நீங்கள் படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓடிபி அதெல்லாம் தெரியாது எவனோருத்த ஃபோன் பண்ணி அந்த இது பார்த்துட்டு நார்த்தி எவனோ தான் கான் பண்ணுவான் சார் வணக்கம் சார் நாங்கள் எஸ்பிஐ பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம் சார் உங்கள் கார்டோட லாஸ்ட்டு ஃபோர் ஜிட் மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்வான் வயசானவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சிரிக்கிறோம் நம்ம நிறைய மீம்ஸ் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அதில் அதிகமாக விக்டீம்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க நம்ம ரிட்டைர்ட் ஆனவங்க அவங்க பேங்க்கில் ஒரு அமௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஓடிபி வருது சார் ஓடிபி வந்தால் தான் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ரெனியூ பண்ண முடியும் சார் உங்கள் கிரெடிட் கார்டு லாஸ்ட்டு ஃபோர் ஜிபி சொல்லுங்கள் சார் அது பார்த்துருக்கீங்களே இது நம்மளுக்கு தெரியுது நம்ம சிரிக்கிறோம் ஆனால் வயசானவங்களுக்கு அவங்களாம் அந்த இந்த ஃபீல்டு இந்த இந்த லேயருக்குள்ளே வரலாம் அவங்க என்னென்ன தெரியாது அவங்க அப்படி அப்பா சரிப்பா ஒரு நிமிஷம் இருப்பா சொல்லி அப்பா விதனமா அந்த கிரெடிட் கார்டு ஃபோர் நாலு நம்பரையும் கொடுத்து அப்புறம் ஓடிஎம் நம்பரையும் கொடுத்து அவங்க வந்து பணத்தை வந்து நிறைய இழக்கிறாங்க ஸோ அதிகமாக
ஆனால் அதுக்கு அவங்க வேறு ரீசன் கொடுத்தாங்க பட் யோசிச்சு பண்ண கார்பரேட் லெவலில் வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய இழப்பு இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பேங்க் ஒரு ஐசிஐசி பேங்கோ எஸ்டிஎஃப்சி பேங்கோ எஸ்பிஐ ஏதோ ஒரு பேங்க் ஜஸ்ட் யூ நேம் இட் அந்த பேங்கோட வெப்சைட் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு என்ன ஆகும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணனா அந்த பேங்க்கு இழப்பு அந்த பேங்க்கு வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து இவ்வளோ கோடி ரூபான்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ லாஸ் ஆகும்ப்பா ஷேர் மார்க்கெட் எடுத்துங்க ஷேர் மார்க்கெட் பிஎஸ்சி பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் டொனேஷன் என்ன ஆகும் சிஸ்டம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன ஆகும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த மைக்கே பத்து நிமிஷம் டொனேஷன் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ இந்த மைக்கு சிஸ்டமே இவ்வளோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பேங்கிங் செக்டார் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த கார்பரேட் வந்து இவ்வளோ புள்ளி உயர்ந்து நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருக்கீங்கள இப்போ அதை வந்து யாராவது ஹேக் பண்ணி ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் தூக்கிட்டு டென் பாயிண்ட் ஜீரோ மாத்திரம் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஜீரோ மட்டும் மாற்றினா மிஸ்பிளேஸ் பண்ண என்ன ஆகும் ஒரு கம்பெனியோட வரலாறு காலியாகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது கார்பரேட் அகைன்ஸாக நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு சைபர் செக்யூரிட்டியில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் நான் சொல்லலை சைபர் வார்ஃபேர் ஸ்டேட்டுக்கு அகைன்ஸாக உள்ள பிரச்சனை இருக்குது ஸோ சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் கார்பரேட்டும் பயங்கரமாக இம்பாக்ட் ஆகுது சைபர் வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் ஆகுது இது முக்கியமானது யோசி உண்மையில் நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டியது மட்டும் கிடையாது இது நம்ம உண்மையிலே வந்து அவமானப்பட வேண்டியது இது இன்னும் நான் போன வருஷம் பார்க்க போனால் இன்னும் நிறைய நியூஸ் வரும் பட் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பணம் உருவாக்கணும்னு நம்ம அதில் கொண்டு வரல இது ஒரே ஒரு நியூஸ் பண்ண கொண்டு வர மாதிரிங்க ஓவர் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஹிட் வித் சைபர் அட்டாக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் நம்மளாம் ஐடி கம்பெனி அப்படின்னு ஆகா ஓகன்னு பெருமையாக பேசுகிறோம் ஐடி கம்பெனி இந்தியனில் உள்ள இந்தியாவில் உள்ள ஐடி கம்பெனியில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நான் சொல்லலை யார் சொல்கிறது யார் சொல்கிறது பிஸ்னஸ் லைன் நியூஸ் பேப்பர் அதில் வந்து ரிப்போர்ட் இது அப்போது கார்பரேட் கம்பெனியை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அடி வாங்கும் பொழுது நம்மளாம் ஏமாத்திரம் நீங்கள் சொன்னி இல்லையா நம்ம வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறேன் நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய ஜாமான அடி சொல்லாம மாதிரி முடிஞ்ச என் தலைவன் அடிச்சு போகிறாலும் போது அடித்து சாலில் அடித்து அனுப்பாங்கள அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஜெயிண்டே வந்து அடிவே உட்காந்துருக்கான் நம்மளாம் கொசு ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனியே வந்து இங்கே சைபர் செக்யூரில் அடி வாங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்காக தான் நாம் வந்து நிறைய சைபர் அவேர்னஸ் நம்ம கொண்டு வரோம் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை வந்து அதிகமாக உருவாக்குறாங்க காலேஜஸில் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக கொண்டு வராங்க சைபர் ஃபாரன்சிக் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த செமினார் காரணம் என்ன ஏன்னா இந்த காலேஜ் வந்து புரியுது ஓகே இதுக்கப்புறம் பசங்கள் உருவாக்குவோம் தயார் பண்ணுவோம் அடுத்த அளவில் கொண்டு போவோம் இது நம்ம நாட்டை காப்ப நம்ம நினைப்போம் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்மி மட்டும் நாட்டை காப்பாற்றுறாங்கன்னு சொல்லி கிடையாது அவங்க மட்டும் கிடையாது சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ஒவ்வொருமே நாட்டை காப்பாற்றுறோம் இப்போ நீங்கள் நாடு கூட நாட்டை காப்பாற்றி தெரியுமா ஏன் அப்படின்னா நம்மளால நம்ம நாடு வந்து என்ன ஆகும் விக்டீம் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொருவருமே நீங்கள் நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஓட்டு போடுங்கள் தேசபக்தி சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை விட மிக முக்கியமான தேசபக்தி எது தெரியுமா உங்கள் டேட்டாவை சேஃபாக வச்சுக்கிறது உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தேசபக்தி தேசப்பட்டு இதில் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்டு அந்த ரேன்சம் இருப்பாருங்க ரேன்சம் மாதிரி கேள்விப்பட்டில நீங்கள் ரேன்சம் வேறுனா என்னது எதாவது சொல்ல முடியுமா ரேன்சம் வேர் தெரியலையா ஓகே மால்வேர்னா வைரஸ் கரெக்டு அட்வேர்னா சூப்பர் ஒரு ஆடு மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அட்வேர் ட்ராஜனர்ஸ் வைரஸ் மாதிரி நீங்கள் இது ட்ராய் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ட்ராய் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் அதில் வருமா ட்ராஜனார்ஸு ஓகே கரெக்ட் ஸோ அதில் இருந்தால் ட்ராஜனார்ஸ் வேர்டே வந்தது ஏ தம்பி நிறைய நான் படம் பார்ப்பேன் அந்த படம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அந்த படம் பேர் ஞாபகம் வச்சு பிராட் பீட் நடிச்சது ஃபேவரட் ஆக்டர் பிராட் பீட் தெரியுமா சாமி கிளாஸான படம் அது ட்ராய் டிஆர்ஓஒய் ஓகேவா அதில் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறல ட்ராஜனார்ஸுன்னு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா அந்த ட
பெருசாக ஒரு குதிரை பொம்மை மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த குதிரை பொம்மைக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஓகேவா ஒழிஞ்சிக்கிட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த அந்த நாட்டு படம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ அவன் பயந்து ஓடிட்டானுங்க யாருமே இல்லை ஓ ஏதோ பொம்மை விட்டு போயிடானுங்கடா சரி ஓகே இந்த பொம்மையை தூக்கிட்டு போய் நம்ம நாட்டில் வந்து நினைவு சின்ன வச்சுப்போம் அவனை அடித்து துரத்தணும்ல அதனுடைய நினைவு சின்னமாக நம்ம ஊரில் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்மையை வந்து பெரிய யானை குதிரெல்லாம் வச்சு பயங்கரமாக அந்த கொண்டு போய் அவங்க ஊருக்கு நடுவில் காட்டி பெருமையாக பேசுகிறாங்க ஏ நம்ம அந்த நாட்டை அடிச்சுட்டோம் பார்த்தியா அதோடைய சின்னம் தான் இது பா நம்ம எவ்வளோ பேர் கெத்து தெரியுமா அப்படி தெரியுமா இப்படி தெரியுமா பயங்கரமாக சந்தன மாதிரி பயணம் பேசியிருக்காரு அவர் அப்புறம் எல்லோரும் தூங்க போயிட்டாங்க தூங்க போனதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அவன் மிட் நைட்டில் அப்புறமா அந்த குதிரை பொம்மைக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரும் வெளியே வரான் வெளியே வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நெருப்பை கொளுத்தி அந்த ஊரையே நாசம் பண்ணுவாங்க ஊரையே கொளுத்துவாங்க ஸோ இந்த வரலாற்று பின்னிலிருந்து தான் அந்த ட்ராஜ நார்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து சைபர் சிக்கலில் வருது எப்படி வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஆப் மாதிரி வரும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது வந்து அவு டு பாஸ் எக்ஸாம் ஏதோ ஒரு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஆப் இருக்கும் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஓ இந்த ஆப்பை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எதாவது எது கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஆப்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே உங்கள் டேட்டா வந்து பேக்கில் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இதுக்கு பார்த்தா ட்ராஜன் ஆர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரேன்சம் வேர் என்ன தெரியும் ஆட்வர்னா என்ன தெரியும் ட்ராஜன் ஆர்ஸ் என்ன தெரியும் சாரி ரேன்சம் வேர்னா என்னென்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஓகேவா கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு டேட்டா அவங்க ஃபுல்லாக டேட்டா தானே இப்போது எல்லாமே டேட்டா வந்து ஒரு டீம் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஹேக்கிங்னா எப்படின்னா அதை என்கிரிப்ஷனாக மாற்றிடுவாங்க என்கிரிப்ஷன் தெரியுமா எல்லாருக்குமே என்கிரிப்ஷன் தம்பி மஞ்ச சொக்கா என்கிரிப்ஷன் ரே ஒன்று தான் தெரிஞ்சு அப்படியே தெரியாத மாதிரி கம்முன்னு உட்காந்துருக்காங்க ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் அந்த பப்ளிக் கீ கொடுத்து அவங்க என்கிரி பண்ணுறாங்க இல்லையா யார் என்கிரி பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த கீ கொடுத்தா மட்டும் தான் டீக்ரி பண்ண முடியும் ஓகேவா என்கிரிப்ஷன் மெக்கானிசம் அப்போ ஹேக் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் டேட்டாவை சர்வரை ஹேக் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து என்ன சார் ஓகேவா அந்த சர்வரை வந்து ஹேக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து அந்த கார்பரேட் யூஸ் பண்ண அளவுக்கு வச்சுருவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எஸ்பிஐ எடுத்துங்க ஒரு கவர்மெண்ட் பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கவர்மெண்ட் பேங்கில் வந்து அந்த பேங்கை ஹேக் பண்ணி அந்த அந்த பேங்கில் உள்ள ஸ்டாஃப்லாம் வந்து யாருமே எடுக்க முடியல அந்த டேட்டா எடுக்க முடியல நீங்கள் போகிறீங்க ஏடிஎம் மிஷினில் போகிறீங்க ஏடிஎம்மில் வந்து ஒர்க் ஆகலை நீங்கள் பேங்க் ஆஃபீஸில் போகிறீங்க பேங்க் ஆஃபீஸ் சொல்கிறாரு அந்த அதை லாகின் பண்ணி பார்த்தா பேங்க் ஒர்க் ஆகலை என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் சாரி Oh, sorry. If someone acts your system, acts a banking system, okay, the banking staff is not able to take the data. So, what will be the impact? So, nobody is going to take the data, right? Obviously, it, it, it will lead to unavailability of your service. So, what do you do? Hacking team, what do you do? SB, you have to take the data. 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 இருபது கோடி ரூபாய் கொடு அப்போ தான் உங்கள் டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ அந்த பேரம் பேசுறது இருக்குல்ல இவ்வளோ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது இருக்குல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ரேன்சம் வேர் ரோட்டில் எப்படி வழிபறி பண்ணும் போது ஏ கத்தியை காட்டி ஒழுங்காக காசை கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது சும்மா கத்திலாம் கிடையாது அவர் வந்து பெரிய டான் அவர் அவர் டேட்டா ஆக் பண்ணி என்கிரி பண்ணி வச்சுருப்பார் என்கிரி பண்ணி வச்சு இவங்க வந்து காசு வந்து பிடுங்குவாங்க சரி நீ என்னடா என்கிரி பண்ணி வச்சுக்கிறது என்கிட்ட பேக்கப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க உன் கேஸ் யாராவது பேக்கப் இருக்கு நான் பேக்கப் நான் யூஸ் பண்ணிப்பா அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா ஓகே நீ பேக்கப் யூஸ் பண்ணிக்க ஆனால் உன் டேட்டாவை நான் வெளியே பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னுவான் அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஐயோ எஸ்பிஐ பேங்க் யாரோ ஹேக் பண்ணுறாங்க இல்லை ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹேக் பண்ணுறாங்க ஐசிஐசி பேங்க் ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஏதாவது அது ரெப்புடேஷன் போயிடும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பயந்துட்டு என்ன பண்ணோம் ரேன்சம் வேறுங்கிறது காசு கொடுத்துருவாங்க அது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி பிட்காயின் மூலமாக காசு கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக அது போயிடும் அது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரேன்சமர் ரேன்சமருங்கிறது உங்கள் டேட்டாவை நான் திருப்பி தரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ எங்கிட்ட காசு கொடுக்கணுங்கிறான பேரம் பேசணும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ரேன்சம்பர் ஓகேவா ஓகே இனி இனி இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா
எதுக்கு இவனுங்க வேலை கட்டத்தனமாக சும்மா ஏதாவது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சுன்னு உட்டினேங்கிறாங்க நம்ம படிக்க வச்சுருக்காங்க தேவையில்லாமல் விருப்பம்ல இருக்கா இருக்கா சிஸ்டர் இல்லையா ஏன் இந்த டெக்னாலஜிலாம் வருது எனி ஐடியா சொல்லுங்க தம்பி ஒய் ஒய் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர் கெட்டிங் எமர்ஜ்ட் ஏன் புது டெக்னாலஜி ஏன் வரணும் ஆன்சர் இருக்கா இல்லை சும்மா எவனோ உட்காந்து ஏதோ கிரி ஏதோ கோடிங் போட்டு பண்ணிட்டே இருப்பானே அப்படி வருதா அப்படி கிடையாது ஏதோ எல்லா டெக்னாலஜியுமே வந்து ஏதோ ஒருத்தருடைய மூளையிலேருந்து வர்றது கிடையாது ஏதோ மூளையிலேருந்து சுரக்கிறது கிடையாது மனிதர்களுடைய தேவை தான் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கும் சைக்கிள் ஏன் உருவாச்சு ஆ ஏ சைக்கிள் ஏன் உருவாச்சு இல்லை ஏதாவது பிரேக் வேணுமா இல்லை ஏதாவது பிரேக் டீ காஃபி பிரேக் ஆமாவா இல்லையா மிக்ஸ் ஆகி எஸ் கேக்குது ஓகே சைக்கிள் ஏன் தேவைப்பட்டுச்சு நடந்து போகிறது கால் வலிச்சுது அப்போ கால் வழியை தடுப்பதற்காக என்ன தேவை பைக் ஏன் தேவைப்படுச்சு சைக்கிள் ஓட்டும் போது கால் வலிச்சுது பைக்கு தேவைப்பட்டது கார் ஏன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் புரியல பைக்கில் ரெண்டு பேர் போகலாம் நாலு பேர் போனா கார் தேவைப்படுது கரெக்டா கப்பல் ஏன் தேவைப்பட்டுச்சு புரியல தண்ணியை கொண்டு போலமா மெட்டீரியல் கண்டெய்னர் ஆ நிறைய பொருட்கள் கண்டெய்னர் நிறைய பொருட்களை காரில் வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் நிறைய எனக்கு கொண்டு போனால் கப்பல் ஏரோப்ளைனே வந்தது புரியல ஸோ ட்ராவலிங் டைம் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏரோப்ளைன் வந்துச்சு கரெக்டுங்களா அப்போ எல்லாமே எது தீர்மானிக்குது மனுஷனோட தேவை தான் தெரியுமா கரெக்டா அப்போது ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்கு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்கு யார் கையில் பார்த்தாலும் ஸ்மார்ட் ஃபோனு ஸ்மார்ட் டிவி ஸ்மார்ட் வாட்சு எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டாக வந்துருச்சு அப்போ என்ன டேட்டா வந்து அப்படி வந்து மாறி போயிடுச்சு எப்படி மக்கள் தொகை பெருக்க வந்து அதிகமாக ஆகுதோ எப்படி ஜனங்க அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்காங்களோ டேட்டாவும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லையா அம்மாவா இல்லையா அப்போ ஹியூஜ் டேட்டாவை வந்து மனுஷனால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டேட்டாவை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு டெக்னாலஜி தேவைப்படுது கரெக்டாக அந்த டேட்டாவெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுங்க டெக்னாலஜி தேவை ஏ என்னடா இவ்வளோ டேட்டா வரும் என்னடா பண்ண போகிறோம் என்னடா பண்ண போகிறோம் வரும்போது தான் ஓகே அப்படின்னு ஒரு புது கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஏஐ இப்போ புரிஞ்சது ஏன் ஏஐ வந்துச்சு உள்ளே வந்துச்சுன்னு ஸோ அபரிவிதமான டேட்டா யூசேஜ் பண்ணும்போது அதை ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி நம்ம கிட்டே கிடையாது ஒரு மனுஷனில் பண்ண முடியல அப்போ மனுஷனை மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஓபோ சிந்திக்கணும் இன்னொரு சிஸ்டம் சிந்திக்கணும் அப்படின்னும் போது என்ன கொண்டு வராங்க என்ன கொண்டு வராங்க ஏஐ ஓகே இப்போ ஏஐனா என்னது இப்போ தான் உள்ளே வந்துருக்கோம் நேற்றுலேருந்து உட்காந்துருக்கீங்க ஏஐ பற்றி தெரில அப்படின்னா பார்த்துக்கங்க உங்கள் ஃபேக்ட்லாம் எங்கே தான் இருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்கள் ஏஐ என்ன சிஸ்டர் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் எதோ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் தெரியும் சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் ஏஐனா என்னது மாட்டு நடி அப்படின்னு கேட்குது எனக்கு சவுண்டு யார் ஓகே யார் ஏஐன்னு என்னது ஏதாவது ஏ தம்பி லாஸ்ட் பெஞ்ச் சட்ட கலர் சொல்லவா ஏ ஏன்னு என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நானே அங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆவா சரி என்னது ஓகே ஒன்றும் இல்லை மனுஷங்களை மாதிரி சிந்திக்கிற ஒரு சிஸ்டம் அவ்வளோதான் ஏன்னு என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னது இன்டெலிஜென்ஸ் என்னது மனித அறிவா ஓகே புத்திசாலித்தனம் ஓகே தமிழில் இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவாளியா இன்டெலிஜென்ஸ் நுண்ணறிவு கேட்டா ஏ இதுவா இப்ப சொல்லு இதுவா அப்படி சொல்லு கேட்கும் போது சொல்ல மாட்டீங்க நுண்ணறிவு அப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா 
ஆ இது ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் தெரியுதுங்கள அப்போ செயற்கை நுண்ணறிவு மனுஷங்களுக்கு இயற்கையான நுண்ணறிவு இருக்கு அதே மாதிரியான ஒரு மிஷின் தான் செயற்கை நுண்ணறிவு ஓகேவா ஸோ இது அது பெருசாக ஒன்றும் நம்ம அதை போட்டு அழட்டிக்க தேவையில்லை ஏன்னா மனுஷனை மாதிரியே சிந்திக்கக்கூடிய அல்லது மிருகங்கள் மண் மனுஷங்கள் மாதிரி மட்டும் கிடையாது இப்போ குரங்குக்கு வந்து நம்ம நம்ம சொல்லலாம் கேட்கும் தெரியுமா இப்போ நாயெல்லாம் வந்து நம்ம சொன்னால் ஏ பாலத்தோட பாலத்தோட தெரியுமா ஸோ பெட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் டேம் பண்ணலாம் ஸோ மனுஷனை மாதிரியோ அல்லது சில மற்ற விலங்குகள் மாதிரியோ கூடிய மிமிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின் தான் ஏ ஏ சரிங்களா சிம்பிள் ஆ இந்த இந்த செஷன்லாம் நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைட் நான் முன்னாடியே போட்டுக்கிட்டோம் நீங்கள் ஏ ஐ பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான படங்கள் ஓகே எல்லோரும் புக்கு தான் சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று படம் சொல்கிறேன் இது எந்த ரோபா படம் பார்த்து ரஜினி படம் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ மறு போய் பாருங்கள் அப்போ இது வேற ஒரு டைமென்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அப்போது நீங்கள் காமெடியாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற டாபிக் எல்லாமே சார் உங்களுக்கு நடக்க ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படி தான் சொல்லுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷன் கிடைக்கும் இன்னும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மூணு நாள் புக்கு படித்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும் எந்திரன் படம் மறுபடியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே நம்ம இந்த செஷன் முடிஞ்ச அப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க எந்திரன் படம் பாருங்கள் அது செகண்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நான் சொல்கிறது ஓகேவா செகண்ட் பார்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தா செத்துருவீங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா ஃபஸ்ட் பார்ட் பாருங்க நல்லாயிருக்கும் இது செகண்ட் பார்ட் நல்லாயிருக்குமா நல்லா இருக்காதா நல்லாயிருக்குமா நல்லா நல்லா இருக்காதா சரிவா ரஜினிஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஏஐ பற்றி இது எல்லாமே இருக்கும் நம்ம சொல்ல கான்செப்ட் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டேர்மினேட்டர் டார்க் ஃபேட் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்து இல்லையா பே அர்னால்டு பார்த்துருக்கீங்களா ஓகே அது நீங்கள் டார்க் ஃபேட் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா அதில் ஏ ஏதாவது ரிலேட்டடாக இருக்கா வரலையா யார் யார் அதில் வந்து ஏ யார் ரோபோ அதில் அதில் அர்னால்டே ரோபோ தான் அதில் எலிசியம் அந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா எலிசியம் இஎல்ஒய்எஸ்ஐயுஎம் சம்ம படம் அதாவது ரெண்டா இன்னும் ஒரு நானூறு வருஷம் நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையான ஒரு படம் உண்மையிலே சூப்பரான படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் அதில் ஒரு ரோபோ வந்து நக்கல் பண்ணும் பாரு சம நக்கல் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம்னா இவன் வந்து நக்கலை நம்ம இப்போ இப்போ ஒரு ரோபோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கலாய்ப்பில் ஏய் நம்ம இந்த ரோபோ படத்தில் சந்தானம்லாம் கலாய்ப்பாங்கள சிட்டியை அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கலாய்ப்பான் அப்போ அந்த ரோபோ சொல்லும் என்ன நீ மனுஷனாக என்னை கலாய்க்கிறியா நீ கலாய்க்கிறத சொல்லும் அது ஹே இவ்வளோ அறிவு வந்துச்சா உனக்கு என்ன மறுபடியும் தன்னாட்டாக பேசுகிறியா ரோபோ சொல்லும் நீ கலாய்க்கிறது எஸ் தம்பி எதாவது கை தூக்கினே சொல்லு தம்பி சும்மா தூக்கினியா அப்போ அது ரோபோ வந்து சொல்லும் அவன் வந்து ஒரு நக்க அப்படியே மேலே கிணி பார்ப்பானா அப்போ பார்க்கும் போது ரோபோ சொல்லும் நீ என்ன ஒரு மாதிரி எகத்தளமாக பார்க்க தெரியுது எனக்கு அதுக்காக உன்னை இந்த செக்ஷன் படி உன்னை கைது பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரோபோ வந்து ஹீரோவை கைது பண்ணுவோம் சீரியஸாக செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் எலிசியம் இஎல்ஒய் எஸ்ஐயுஎம் நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு படம் இது பைசென்டியல் மேன் இந்த படம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பைசென்டினியல் மேன் செம்ம படம் இதுவும் சூப்பர் படம் இது இந்த படம் தான் உங்களுக்கு வந்து எந்திரன் ரோபோ வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ நான் சொல்ல போகிற கான் எதுக்கு இந்த படத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த படங்களே அவ்வளோ நம்ம ஏஐ சம்மந்தமான டாபிக் நம்மளுக்கு இருக்குது நீங்கள் ஏஐ படிச்சுட்டு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இன்னொரு வேறு டைமென்ஷன் உங்களுக்கு அந்த இது தாட் வரும் ஸோ பைசென்டினியல் மேன் அந்த ரஜினி படத்தில் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சனா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சிட்டி ரூபா சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இவர் லைவ் ஐ லவ் யூ சொல்லுவார் அதில் இன்னும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக போகும் அப்படின்னா அந்த பைசென்டினியல் மேனில் வந்து அந்த ரோபோ ஒரு கேஸ் போடும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னென்னா எனக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அங்கீகரிங்க அப்படின்னு கேட்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கேட்கும் அந்த ரோபோ அந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி போவோம் அவன் சொல்லுவான் ஏய் நீ ரோபோ என்னது ரோபோனா என்ன எனக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம் உனக்கு சதை இல்லைன்னு சதை இருக்குன்றியா அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் உடம்பு வச்சுக்கோ அது சதையெல்லாம் இப்போ எப்படி ஹார்ட் ட்ரான்ஸ்பர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக அதை மாற்றிக்கும் மறுபடியும் வரும் இப்போ சொல்லு இப்போ உனக்கு என்ன என்ன பிரச்சனை என்ன என்ன வித்தியாசம் இப்போ நான் நீ என்ன அங்கீகரிப்பே அங்கீகரிக்க மாட்டேயா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பியா கொடுக்க மாட்டேன் கேட்கும் கோர்ட்டில் அது பெரிய டிபைட்டாக போகும் அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் வந்து அதுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கதை சாமி
படம் பார்த்தேன்னு சொன்னால் கேள்வி கேட்பார் அப்படின்னு அமைதி ஒருத்தம் பண்ண மாட்டான் ஆ தம்பி சொல்லு தம்பி யார் ரோபோ இல்லை ஏய் ஏ இதான் ரோபோவா எல்லாத்துலேயும் ஏ இதான் ரோபோ எந்த கேரக்டர் ரோபோ காட்டிருக்க மாட்டாங்களா சரி பேர் ஓகே நான் படம் வேணும் ஆக்ஷன் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் அதில் என்டிடின்னு ஒரு கேரக்டர் என்டிடி தெரியுங்களா என்டிடி தான் இல்லை ஏஐ ஓகேவா அது அதுவும் செம ஸ்டண்ட்டு மூவி சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் ஸ்டாம் க்ரூஸ் படம்லாம் நீங்கள் மிஷன் இம்பாஸில் வந்து ஒன்றுலேருந்து எந்த எல்லா சீரீஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தாராளம் பார்க்கலாம் ஆக்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது செம்ம கிளாஸிக்காக இருக்கும் அதுவும் இல்லை இன்னொரு படம் நான் சொல்கிறேன் நான் போட மறந்துட்டேன் இமிடேஷன் கேம் அப்படி படம் இமிடேஷன் கேம் ஐஎம்ஐ டிஏ டிஐஓஎன் ஸ்பேஸ் கேம் இமிடேஷன் கேம் அப்படி ஒரு படம் இருக்கும் இது யாரோட படம் அப்படின்னா ஆலன் டியூரிங் கேள்விப்பட்டுறீங்களா கேள்விப்பட்டேன் இல்லையா யாரு சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி லாஸ்ட் பா ஏ சூப்பர் ஆலன் டியூரிங் ஹலோ ஆ சொல்லு சொல்லுங்க தம்பி ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் சூப்பர் சூப்பர் கிளாப் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மிஷின் பேர் என்னது பாம்பி சூப்பர் மிஷின் பேர் டியூரிங் மிஷின் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் சூப்பர் தேங்க்ஸ் டியூரிங் மிஷின் அவருடைய பயோகிராஃபி படம் அது அவர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அதில் சுவாரஸ்யமாக வந்து வெறும் டெக்னிக்கலாக இன்னொன்று நான் சொல்கிற படங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு போர் அடிக்காது எல்லாமே செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்கும் நல்ல ஏ தம்பி ப்ளூ சொக்கா ஏதாவது ஒன்று தான் ஜஸ்ட் கிட்டி ஸோ என்னென்னா அது வந்து ஜெர்மனுக்கும் அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு நடந்துச்சு இல்லையா ஜெர்மனுக்கும் பிரிட்டனுக்குமே வந்து பயங்கரமான போர் நடக்கும் போர் நடக்கும்போது ஜெர்மன் வந்து சில இது கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கோட் வேர்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்ம நடுவில் ஹேக் பண்ண யாருனா ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம பிளான் தெரியக்கூடாது ஏன்னா ஜெர்மனோட நேவி சிஸ்டம் வந்து பிரிட்டனுடைய பக்கத்தில் வச்சுருப்பான் ஃபுல்லாக டெப்ளை பண்ணி வச்சுருப்பான் அவன் எப்போ பட்டன் எடுத்தினாலும் பிரிட்டன் வந்து காலி இப்போ ஜெர்மன் வந்து என்ன சிக்னல் கொடுக்குறான் அப்படிங்கிறது பிரிட்டனுக்கு தெரியணும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டனில் வந்து ஃபேமஸான மேத்தமெட்டிஷியன் அவர் வந்து மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அவர் பெரிய பிஸ்தவர் அவரை கூட்டு வந்து ஆர்மிக்காரங்க பேசுகிறாங்க இங்கே பாரு ஜெர்மன் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கான் அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் வந்து ஏதாவது தெரியுமா பேர் எனிக்மா எனிக்மாங்கிற சிஸ்டத்தை வந்து பிரேக் பண்ணோம் அது என்கிரிப்ஷன் இருக்குது இது உனக்கு மூணு மாதம் டைம் தான் எனக்கு பண்ணிக்கூட அப்படின்னு வாங்க ஆலன் டியூரிங் வந்து உட்காந்து அதை மண்டையை உடச்சி அந்த எனிக்மா மிஷினுடைய என்கிரிப்ஷனை டீக்ரிப் பண்ணுவார் அவர் வந்து டீக்ரிப்ட் மட்டும் பண்ணல அவர் அப்பயே சொல்லுவார் நான் சொல்றதுங்கிற நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயோ அதுக்கு முன்னாடியோ அப்பயே சொல்லுவார் இது வந்து டீக்ரிப்ஷன் மிஷின் மட்டும் கிடையாது இது வந்து மனுஷனை மாதிரியே சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினை வந்து ரெடி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆலன் டியூரிங் அவரை வந்து அவரோட பயோகிராஃபி படம் தான் பட் அதில் இன்னொரு சோகமான விஷயம் ஒன்று இருக்கும் அந்த படம் நீங்கள் பாருங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இது ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து முப்பத்தி ஒன்பது வயசுல முப்பத்தி எட்டு வயசுல சூசைட் பண்ணிப்பார் அது ஒரு காரணம் அந்த காரணத்துக்காக அந்த படமே எடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த படம் முப்பத்தி யோசிச்சு பாரு முப்பத்தெட்டு வயசில் ஒரு மிஷினை வந்து டீக்ரீப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து ஜெர்மனது வின் பண்ணுறதுக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் ஆலன் டியூரிங் அவர் முப்பத்தெட்டு வயசில் இறந்துட்டார் அப்படின்னா இன்னொரு இருபது முப்பது வருஷம் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளோ டெக்னாலஜி ஒரு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்கிரிப்ஷன் பயங்கரமாக இன்னும் வேறு லெவலில் போயிருக்கலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இ காட் கமிட்டட் சூசைட் அந்த எதுக்கு சூசைட் பண்ணார் அப்படிங்கிற விஷயம் அதை சொல்லியிருப்பாங்க அது எங்கள் படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான படம் இமிடேஷன் கேம் அதில் யார் நடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா பெனடிக்ட் யார் அது அவெஞ்சர்ஸில் இவர் டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வருவார்ல டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் தான் நடிச்சிருப்பார் அந்த ஆலன்டிவரிங் கேரக்டரில் ரொம்ப அருமையாக கிளாஸில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அந்த படம் வாய்ப்பு இருந்தால் பாருங்கள் ஓகேவா படம் பார்க்குறீங்களா பட் எல்லாம் படம் பார்க்கணும் சொல்கிறேன் படம் பார்க்க சொல்கிறேன் சரியா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நீங்கள் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச படம் எதாவது இருக்கா ஏஐ சொல்லக்கூடிய வேற ஏதாவது படங்கள் லியோவா ஏய் என்ன ஏஜ் ஆஃப் ஆல்டர் அதான் அவெஞ்சர் சீரீஸ் அதுல அதுல யார் வந்து ஏஐ கரெக்டா சொல்லுங்க போ யாரு புரியல அவெஞ்சர் சீரீஸில் ஒரு ஏஐ கேரக்டர் யார் யார் சொல்லுவோம் யார் சூப்பர் ஜாபிஸ்க்கு அப்புறமா ஒன்று வந்திருக்கோம் 
ஃப்ரைடே கரெக்ட் ஃப்ரைடேக்கு முன்னாடி தான் ஜார்விஸ் இருந்தது ஜார்விஸ் வந்து அப்புறம் அந்த எண்கேம் போய் இறந்துடுவார் ஜார்விஸ் போய்ட்டு அப்புறமா ஃப்ரைடே வருவார் இன்னொரு ஏஐ இருப்பார் ஏ அவஞ்சஸ் பார்க்க மாட்டேலாம் நீங்களா பார்க்குறது இல்லையா சரி ஓகே இவங்களுக்கு என்ன படம் சொல்லலாம் நம்ம எந்திரன் படத்தை நீங்கள் பாருங்க முதல்ல அவஞ்சஸில் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கும் விஷன் ஆ விஷன் யார் விஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஏஐ சிஸ்டம் அவர் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லோகம் என்னது ஃபஸ்ட் லோகோ என்னது கூகுள் லென்ஸ் ஓகே இவரு யாரு இவரு இது சவுண்டு கம்மியாகுது அலெக்ஸா ஓகேவா இன்னொன்று நம்ம என்ன பண்ணோம் டெக்னாலஜி வளர மாதிரி கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து புக்கு புக்குன்னு படிக்கிறது நல்லது தான் அதே நேரத்தில் டெக்னாலஜி என்னென்ன புதுசாக வருதோ நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணோம் பாரு நம்ம நல்லா படித்து நீங்கள் பேர் வாங்குவீங்க ஆனால் டெக்னாலஜி பேர் வந்து யார் சொல்கிறாங்க பசங்க சொல்கிறாங்க தெரியுதா படம் நிறைய பாருங்கள் நிறைய வெளி உலகத்துக்கு பாருங்கள் டெக்னாலஜி கற்றுக்குங்க சரியா பார்த்தீங்களா இப்போயும் உங்களை பாராட்டுறது யார் கை தட்டுறா பசங்க நல்ல பசங்க நீங்கள் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க இது சிரி சிரி எல்லாம் சிரி சிரிங்கிறது யாரோட ப்ராடக்ட் ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட் எப்படி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வந்து கூகுளோட ப்ராடக்டோ அலெக்ஸா வந்து யாரோட ப்ராடக்ட் அமேசான் ப்ராடக்டோ அந்த மாதிரி சிரி ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே வந்து ஏஐ சிஸ்டத்தை ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம மொபைலில் இருக்கு ஏஐ இதுதான் ஏஐ ஓ இதுதான் ஏஐயா அப்படின்னு சொல்றது கேட்குது ஓகே ஏஐயில் என்ன டைப் இருக்கு ஏ ஒன்று பிபிடி பார்க்கலாம் ஏஐயில் டைப் இருக்கு அப்படின்னு ஓகே நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் நேரோ ஒரு டைப் இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அப்புறம் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் கூகுள் மேப் இருக்குல்ல கூகுள் மேப்பில் வந்து எனக்கு ஸ்விக்கி மாதிரி எனக்கு ஆர்டர் போட்டு தோசை வர வைக்க முடியுமா முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போ கூகுள் மேப்புங்கிறது என்னது மேப்புக்கு மட்டுமே டெடிக்கேட்டாக இருக்கும் டெடிக்கேட்டட் டாஸ்க்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் கரெக்டாக அதுக்கு பேர் தான் நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஸ்விக்கியில் போட்டு நீங்கள் இது பார்க்க முடியுமா என்ன நீங்கள் டிக்கெட் படத்துக்கான டிக்கெட் புக் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸ்விக்கியில் என்ன பண்ண முடியும் சாப்பாடு மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆப்பு இந்த டாஸ்க்கு தான் பண்ணும் ஏஐ மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து நேரோ ஏ நேரவாக இருக்கும் அது வந்து ப்ராடாக யோசிக்காது அது என்ன வேலை கொடுத்தது பண்ணோம் அலெக்ஸா ப்ளே ஏ ரகுமான் சாங் அப்படின்னா ஏ ரகுமான் சாங் ப்ளே பண்ணோம் அலெக்ஸா எனக்கு இங்கேருந்து திருச்சி போனோம் மேப்பு காட்டினா காட்டும் அலெக்ஸா காட்டாது அப்போ அலெக்ஸாவோட லிமிட்டேஷன் எது உங்களுக்கு பாட்டு போடும் லைட்டு போனால் லைட்டு போடும் ஃபேனு போனால் ஃபேனு போடும் ஏசி போனால் ஏசி போடும் அவ்வளோதான் அது மேப்புக்கு காட்ட தெரியாது கரெக்டாக ஸோ லிமிட்டட் டு அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஏ அதுக்கு பேர் தான் நேரோ நம்ம நேரோ மைண்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒன்றே அப்படியே பார்க்குறது அந்த மாதிரி எது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை மட்டும் பண்ணுறதோ அந்த ஏஐ சிஸ்டத்துக்கு பேர் நேரோ ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் என்னென்ன டாஸ்க் கொடுத்தாலுமே பண்ணும் அது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் சேட் ஜிபிடி சேட் ஜிபிடி எடுத்துக்கங்க அது என்ன பண்ணும் எந்த கொஸ்டின்கள்லாம் ஆன்சர் பண்ணும் உங்களுக்கு ரோபோட்டிக்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது மனுஷங்க மாதிரி யோசிக்கிறது சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதுங்கிறது மனுஷனை விட பயங்கரமாக யோசிக்கிறது மேட்ரிக்ஸ் படம் பார்த்தீங்களா இந்த பட படத்தோட பேரில் அந்த படத்தை எழுதிங்க மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எனக்கு அப்போலாம் பார்க்கும்போது அது அப்போ வந்த படம் தான் பட் சீரீஸ் வந்திருக்கும் எனக்கு புரியவே இல்லை அது அப்புறமா தான் ஏஐலாம் படிக்கும் போது ஓ இது ஏஐ பற்றி சொல்கிறாங்க போல் அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன பண்ணும் மனுஷன் விட அட்வான்ஸாக போகும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி மனுஷங்களை விட அட்வான்ஸாக போச்சு அப்படின்னா சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று நேரோ ஜென்ரல் சூப்பர் நேரோனா பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை மட்டும் தான் பண்ணோம் அதுக்கு மேலே பண்ண தெரியாது ஜென்ரல்னா மனுஷன் மாதிரியே பண்ணோம் ஸோ மனுஷங்கள் ஈக்குவலாக அது பண்ணோம் அது சூப்பர்னா மனுஷனுக்கு மேலே பண்ணுறது புரிஞ்சிச்சா சிம்பிளா 
ரொம்ப சிம்பிளாக இவ்வளோதான் இவ்வளோ மூணு டைப்லனா மூணு இவ்வளோ மூணு டைப் தான் இருக்குது ஓகேவா ஓகே அது ஏன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எனி ஐடியா அதில் ஒரு படம் தான் இருக்கும் அந்த பிபிடியில் என் பிபிடியில் வந்து டெக்ஸ்ட் பெருசாக இருக்காது ஏதோ ஐடியா ஏ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகே நீங்கள் ஏஐ பற்றி பேசும்பொழுது நிறைய பேர் கூட மிஷின் லேங்குவேஜ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவோம் மிஷின் அது சொல்லுவாங்க அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுவாங்க டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் கேள்விப்படுது இல்லையா கேள்விப்படுது இல்லையா கேள்விப்படுது இல்லையா ஓகே ஸோ நீங்கள் இது பண்ண நீங்கள் ஏன்னு சொல்லும் போது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் கூடவே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க டயர்னா என்னது ஏ தம்பி ரெட் கலர் சோக்கா சொல் நீ தான் சொல்லு ஆ டயர்னா என்னது நல்லா அப்போதான் நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு வாழ் ஏதோ கேட்குறான் அப்படின்னு டயர் என்னது டயர் பார்ட் ஆஃப் சைக்கிள் கரெக்டா நீங்கள் டயர் இல்லாமல் சைக்கிள் ஓட்ட முடியுமா வீல் இல்லாமல் சைக்கிள் ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாது ஹேண்ட் பார் என்னது டைரக்ஷன் நீங்கள் வீல் இருக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறீங்களா நீங்கள் ஹேண்ட் பார் இல்லாமல் சைக்கிள் ஓட்ட முடியாது கரெக்டா அது போல் ஏஐ அப்படின்னா அதுக்கு மிஷின் லேர்னிங் ஒன்று தேவைப்படுது அதுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் ஒன்று தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் அப்புறம் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் இது மூணு தான் சேதா ஏஐ ஓகே இப்போ டேட்டா சயின்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல இதுக்கு நான் வரும் ரொம்ப டெக் டெக்னிக்கலாக போகல ஏன்னா போனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வெறுப்படம் தெரியும் அவனுக்கு டேட்டா சயின்ஸ்னா என்னென்னா நான் முன்னே சொன்ன டேட்டா நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த டேட்டாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது டேட்டா செட் ஓகே இப்படி போகலாம் நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து போகலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம்னா என்னது ஒரு ப்ரோக்ராம்னா என்னது ஒரு இன்புட் கொடுப்பீங்க கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு என்ன வரும் அவுட்புட் வருமா கரெக்டா இது மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ஏஐயில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்புட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க அவுட்புட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க ஓகேவா நீங்கள் நார்மல் செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமுங்கிறது இன்புட் கொடுப்பீங்க ப்ராசஸ் அல்காரிதம் கொடுப்பீங்க அதை அவுட்புட் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் இது மிஷின் எம்எல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு இன்புட்டும் இருக்கும் அவுட்புட்டும் இருக்கும் என்டைய டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி அது ஒரு டேட்டா செட்டாக மாற்றோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வச்சுப்போம் இப்போ ஸ்விக்கியில் வந்து எத்தனை ஸ்விக்கி எத்தனை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்விக்கி யாருமே யூஸ் பண்ணலையா சரி கூகுள் மேப் யாரும் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே கூகுள் இன்னும் டெக்னாலஜி யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா சரி நீங்கள் எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி அதே சொல்ல நான் அதை சொல்கிறேன் புரியல இன்ஸ்டே ஓகே இன்ஸ்டாகிராம் மாட்னியாணி இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறீங்க பர்டிகுலராக நீங்கள் ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டுமே நீ அதிகமாக லைக்ஸ் போட்டுனே நீ ஓகேவா இவ ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இப்போ ஏஐயில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்க்கோம் யார் இன்ஸ்டன்ட் ஒன்று இப்போ பேர் தம்பி பேர் மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இன்ஸ்டாவில் வந்து நீங்கள் பட்டியல் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு மட்டும் லைக் பண்ணால் பரவாயில்ல இவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு நாலஞ்சு பொண்ணு லைக் பண்ணுறான் அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லா ரீல்ஸுக்கும் வந்து போட்டு ஹார்ட்டாட தட்டுனுக்கிறான் ஓகேவா தட்ட தட்டும் போது ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்புட்டு இன்ஸ்டாவோட ஐடியா வந்துச்சு டேட்டா நீ எத்தனை பொண்ணுக்கிட்ட வந்து நீ இது போட்டிருக்க ஹார்ட்டு அது பண்ணி அது அப்புறமா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்த லைக் பட்டன்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்ட பொண்ணுங்களும் அதிகமாக பிடிச்சிருக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக சாரி கட்டின பொண்ணு தான் அதிகமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சாரி கட்டினையும் வருஷத்துக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஆஃப் சாரி கட்டின டெய்லி சுடிதார் போகிற பொண்ணு தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் இதுக்கு டேட்டா யார் கொடுக்குறது நாம தான் கொடுக்குறோம் அவுட்புட் நம்மளே கொடுத்துட்டோம் கரெக்டாக அவுட்புட் லைக் பட்டனு கொடுத்துட்டோம் அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு அவுட் ஒரு இது கொடுக்க உங்களுக்கு அல்காரிதம் ஒரு என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் மாதிரி கொடுக்க உங்களுக்கு உன்னுடைய விருப்பம் என்ன ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இப்போ சில பேர் தெரியும் சில பேர் பொண்ணு பார்க்க வீட்டில் சொல்லுவாங்கள்ல எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியாது எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும் அப்போ உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும் அப
இன்ஸ்டாவில் கேட்டிங்கன்னா ஏஐ சொல்லும் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கடந்த கால ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இத்தனை இப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் போட்ட பொண்ணுங்க நீங்கள் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க இப்படிப்பட்ட பொண்ணை நீங்கள் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற பொண்ணை லைக் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் வெள்ளையாக இருக்கிற பொண்ணையும் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எதெல்லாம் லைக் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ ஏஐ வந்து பாப்புலேட் பண்ணும் ஓகேவா இதுதான் ஏஐ ஸோ இது இதுக்கு எது தேவைப்படுது இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா தேவைப்படுது இல்லை அதுதான் டேட்டா சயின்ஸ் நீங்கள் எத்தனை முறை லைக் பண்ணிங்க அந்த லைக்லாம் வந்து டேட்டா அது வந்து டேட்டா சயின்ஸு இந்த டேட்டாவை லைக் டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு இவ எப்படிலாம் யாருக்கெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படி ஒரு அல்கார் இது வந்து செட் பண்ணுது இல்லை அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் இவன் யாருக்கெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குதுல்ல தம்பி இதை பாருங்க நீங்கள் வந்து மனசு தான் முக்கியம் அழகு முக்கியம் இல்லை அப்படிலாம் டைலாக்லாம் விடாதீங்க நீங்கள் லைக்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் அழகான பொண்ணு தான் லைக் போட்டு லைக் போட்டிருக்க அதனால் தயவு செஞ்சு அம்மா அம்மா கேட்கும் போது டைலாக்லாம் பேசாமல் எந்த பொ இந்த நான் சொல்கிற அவுட் புட் படி நீ கொடுத்தினா உனக்கு பொண்ணு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஏஏ சொல்லும் புரிஞ்சுதா இப்போ ஏஏ கால்ஸ் புரிஞ்சிச்சா நல்லா புரிஞ்சுருக்குமே புரிஞ்சுச்சா இதில் டவுட் இருக்கா கேர்ள்ஸுக்கு எதாவது டவுட் இருக்காதுல்ல சரி வேறு எதாவது ஆப் சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டா வேறு வேற ஏதாவது ஆப் யோசிக்கிறான் இதை சொன்ன அப்புறம் மறுபடியும் நம்மள கோத்து விடுவாங்க வே வேற ஆப் ஓகே ஸ்விக்கி எடுத்துப்போம் ஸ்விக்கி இப்போ ஸ்விக்கி வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஆர்டர் போடுவோம் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்விக்கி என்ன பண்ணுவோம் ஏ டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஆரம்பத்தில் நான் வெஜ் பிரியர் சில பேர் இருப்பாங்க வெஜ் பிரியர் அதிகமாக இருப்பாங்க இப்போ நான் தொடர்ச்சியாக வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஆயில் ஐட்டமும் அதிகமாக நான் ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணுறேன் ஒரு என்ன சொல்கிறது நெய் ஊற்றி இல்லை ஏதோ ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் உள்ள அதிகமாக பொருளை வந்து நான் தொடச்சு ஆர்டர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்போ ஒரு என்ன பண்ணோம் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா டேட்டா எடுத்து என்ன பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் மூணு வருஷமாக இவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ்ஸு இவ்வளோ ஆயிலட்டு நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கீங்க நியூட்ரிஷன் உங்கள் உங்கள் வயசுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கும் இன்னும் அடுத்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு சுகர் வந்துடும் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது நம்ம ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணோம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடை சாப்பிட்டோம் அது என்ன பண்ணோம் அது அனாலிசிஸ் பண்ணுது நீங்கள் இத்தனை மசா தோசை உள்ளே இறக்கிருக்கீங்க ஓகேவா இத்தனை சிக்கன் பிரியாணி உள்ளே இறக்கிருக்கீங்க இத்தனை மட்டன் பிரியாணி உள்ளே இறக்கிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களை இறக்கு உங்களை சொல்லும் உங்களுக்கு அப்போ அதெல்லாம் எடுத்து தம்பி இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இதே நீ கண்டினியூ பண்ணினா உனக்கு பிபி வந்துடும் பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லும் எது சொல்லும் யார் சொல்லுவா ஏ சொல்லும் ஸோ இதுதான் ஏயோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ ஏயோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்கிறது இன்புட்டும் கொடுப்போம் அவுட்புட்டும் கொடுப்போம் அது ஸ்ட்ராட்டிஸ் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனுஷன் மாதிரி யோசிச்சு சொல்லும் வேற இன்னொரு ஏஐயோடைய மிக முக்கியமான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஐபிஎம் வாட்ஸன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஐபிஎம் வாட்ஸன் யாராவது இப்போ நான் ஐபிஎம்ல வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் இருந்தேன் அப்போ வந்து பயங்கரமாக அதை பெருமையாக பேசுவாங்க நீ ஐபிஎம் வாட்ஸன் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஐபிஎம் வாட்ஸன் என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ சார்ஜ் பண்ணி விட்றது இன்னும் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அது அதோடய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போகிறீங்க போயிட்டு எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசுகிறீங்களே அதே மாதிரி ஐபிஎம் வாட்ஸன் ஆப்புக்கிட்ட எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு தலைவலிக்குதா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தலை வலிச்சா வலிச்சுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு வீங்க ஓகே வயிறு வலிக்குதா அப்படின்னு கேட்கும் வயிறு வலிச்சுன்னா இருக்குன்னு வீங்க இல்லைனா இல்லைன்னு வீங்க வாந்தி வருதா அப்படின்னு கேட்கும் டாக்டர் என்னென்னு கேட்பாரோ அது எல்லா கொஷனும் ஐபிஎம் வாட்ஸன் கேட்கும் ஓகேவா நீங்கள் கொடுக்குற ஆன்சரை வச்சு கரெக்டு தான் நேற்று நைட்டு உன் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே அன்னைக்கு நீங்கள் போய் சரக்கடிச்சியா அதனால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அப்படியே இதுவாக இருக்குது ஹேங் ஓவராக இருக்கும் ஒன்று லெமன் டீ சாப்பிட்டு சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐபிஎம் வாட்ஸன் அது முக்கியமான ஒரு ஆப் அதை நோட் பண்ணுறீங்க ஐபிஎம் வாட்ஸன் அதில் இன்னொரு பர்பஸ் இருக்குது நீங்கள் லீகலாக போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு லீகலாக எனக்கு போகணும் நான் வந்து ஒரு லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து என் சித்தப்பக்கம் எனக்கும் பிரச்சனை உண்மையிலே இந்த இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அட்வைகேட்டை போவீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரரூபா நீங்கள
இப்போது அந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறது ஐவி வாட்ஸன் சொல்லும் எப்போ இந்த கேஸ் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்தியாவில் யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் இந்த கேஸ் இருக்கும் ஆனால் ஆப் எவ்வளோ நேரத்தில் சொல்லுது ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸை சொல்கிறோம் இதுதான் அட்வான்டேஜ் ஸோ ஏங்கிறது பயங்கரமாக இருக்கும் அது ஸோ அப்போ ஏங்கிறது மிஷின் லாங்குவேஜ் டேட்டா சயின்ஸ் இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணது தான் ஏஐ அப்போ மிஷின் லேர்னிங்னா என்னது அப்படிங்கிற நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் டேட்டா சயின்ஸ்னா என்னென்ன இப்போ ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஏன் இதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு யாராவது மிஷின் லேர்னிங் சொல்லும்போது கன்ஃபியூஷன் வராது என்ன ஏஏங்கிறாங்க எம்எல்ங்கிறாங்க டேட்டா சயின்ஸுங்கிறாங்க இது எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரிலேட்டட் ஓகேவா இதில் தான் டவுட் இருக்கா இதில் எதுவும் இல்லைல்ல இந்த டேட்டா சயின்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து டீப் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங்லாம் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் 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 பண்ணிக்காதீங்க ஏஐ அப்படிங்கிறது எம்எல் இருக்கும் எம்எல்லுடைய சப்ட சப்செட் தான் டேட்டா சயின்ஸ் அல்லது டீப் சயின்ஸ் டீப் லேர்னிங் ஓகேவா கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா ஏஐட கான்செப்ட் ஏஐ கான்செப்ட் கேட்டால் என்ன ஞாபகம் வரணும் இன்ஸ்டாகிராம் ஞாபகம் வரணும் ஸ்விக்கி ஞாபகம் வரணும் ஓகேவா இது நான் சொன்னது அந்த ஹெல்த் கேர் லீகல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கான்ட்ராக்ட் வேலை இது ஒரு முக்கியமானதுங்க ஜேபி மார்கன் ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜேபி மார்கன் பெரிய கம்பெனி அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டாக வந்து செக் பண்ணோம் உண்மையிலே இந்த ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க ஸ்டாம்ப் பேப்பரே பார்க்காத ஒரு ஜென்ரேஷன் அது பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் டைப் பண்ணுறது யார் டைப் பண்ணுவா யார் டைப் பண்ணுவா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் தெரியாதா தெரியாதா பார்த்தது இல்லையா ஓகே ஸ்டாம்ப் பேப்பருங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா யாருக்கோ கடன் தரீங்க அப்போ ஒரு பாண்டு ஒரு பாண்டு பத்திரம் ஏய் பாண்டு பத்திரமும் ஸ்டாம்ப் பேர் ரெண்டு ஒன்று தான் அந்த அந்த பத்திரத்தில் யார் எழுதுவாங்க லீகல் அட்வைகர்ஸ் தான் எழுதுவாங்க லாயர் ஏதாவது எழுதுவாங்க பார்த்தீங்களா டைப் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்போ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வேர்டு நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வந்து கான்ட்ராக்டே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு லாயர் தேவைப்படும் அவங்க வச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் கான்ட்ராக்ட் வச்சிருப்பானுங்க அந்த பன்னெண்டாயிரம் கான்ட்ராக்டருமே பெருசு பெருசா பஞ்சு பஞ்சா புக் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்போ வேலிட் பண்ணி எப்போ கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜேபி மார்கண்ட் ஏஐ சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி கான்ட்ராக்ட் வேலிடேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க டப்புன்னு அவ்வளவு டாஸ்க் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கொண்டு போனாங்க ஸோ ஜேபி மார்கனுங்கிறது ரொம்ப யூஸ் பண்ணானது இது மைண்ட் ப்ளோவிங் ஏஐ டூல்ஸ்னு கூகுள் அடிச்சு பாருங்க நீங்க வந்து வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாருக்குமே தெரியும் வீடியோ எடிட்டிங் அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் ரைட்டிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி இவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்கு ஏஐ டூல்ஸ் ஃப்ரீ டூல்ஸ் நான் சொல்றது ஏஐ வந்து இவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்கு அதில் உங்களுக்கு எது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஓகேவா கூகுளில் வந்து சும்மா ஒன் டுவெண்ட்டி மைண்ட் ப்ளோயிங் டூல்ஸ் இன் ஏஐ அப்படின்னு போட்டு பாருங்க ஓகேவா இதில் டவுட்டு ஓகே இப்போ அந்த இது கட்ட ஏஐயில் வந்து எப்படி நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி இப்போ ஏஐ ஏஐ நான் பார்த்தோம் இப்போ ஏஐ வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஏ வந்து த்ரெட்டு டிடெக்ஷன் அனாலிசிஸ் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து எப்படி த்ரெட்டு டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் சிஸ்டமில் எனி ஐடியா சார் அதான் பிரேக் எதாவது தேவைப்படுதா பிரேக் தேவையா கண்டிப்பாக தேவையில்ல தேங்க்ஸ் தம்பி பிரேக் எடுத்துவோம்மா சரிங்க அப்போ பிரேக் எடுத்துட்டு வரலாம் சார் பிரேக் முடிச்சு சொல்லலாம் பண்ணலாம் ஒரு மேனுவல் ஒர்க் அது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட என் நம்பர் ஆஃப் பக்ஸ் இருக்கும் தௌசண்ட் பக்ஸ் டூ தௌசண்ட் பக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து ரெமிடியேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போ பக்கு வந்து எப்படி வந்து ரெமிடியேட் பண்ணுவாங்க என்ன ஐடியா எனி ஐடியா பக் பவுண்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பக் பவுண்டி இல்லையா ஓகே பக் பவுண்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள மாதிரியே காலேஜ் பசங்க தான் அதிகமாக இருக்கிறது அதில் அது பக் பவுண்டி அப்படிங்கிறது உங்கள மாதிரியே காலேஜ் பசங்க தான் அதிகமாக இருக்குது டிகிரி கூட மேக்சிமம் அவங்க முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஸ்டூடெ
அதாவது ஏதாவது ஃபெமிலியரான ஆப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போது ஃபேஸ்புக் இருக்குது கூகுள் இருக்குது அப்புறம் ட்விட்டர் இருக்குது வேறு ஏதாவது நிறைய ஆப்ளிகேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ளிகேஷனில் ஏதாவது பக் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க சும்மானா அவங்களோட அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் ஸ்கில்லை வச்சுட்டு டூலை வச்சுக்கிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது பக் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி எதாவது ஃபைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபேஸ்புக்கு டைரெக்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த சப்போர்ட் டீம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி இது போல் உங்கள் ஆப்பில் வந்து இந்த மாதிரி பக் இருக்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கு உண்மையிலே லெஜிடிமேட் பக்கு ஆமாம் அவங்க சைடு தப்பு அப்படின்னா டாலர் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஆப்ளிகேஷன்லாம் பக் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஹாபியாகவே பண்ணிருப்பாங்க சீரியஸாகவே நீங்கள் பக் பவுண்டி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ டூல் இருக்குது பாருங்கள் பக் பவுண்டிங்கில் அதிகமாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நிறைய நம்ம சம்பாதிக்கலாம் சீரியஸ் ஏன்னா அது வந்து தவறு ஒரு நம்ம டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லை வச்சுட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னெல்லாம் வந்து லேகிங் இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்து அந்த ஓனருக்கு சொல்லி ஏன்னா எவனோ ஒருத்தர் ஹேக் பண்ணுவோம் இல்லையா அது இன்னும் அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக போகும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து எனக்கு பக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருவீங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ரெமடியேஷன்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ பக் பவுண்டி அப்படின்னு நோட் பண்ணுங்கள் அது வந்து ஏதாவது இருக்கா உங்களால் அதை டெவலப் பண்ண முடியுமா பக் பவுண்டியில் ஏதாவது காசு சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் பக் பவுண்டி இப்போ இந்த மாதிரி பக்கை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி ஏஐங்கிறது நம்மளை ஈஸியாக கொடுக்கும் எவ்வளோ பக்ஸ் இருக்குது அதை எப்படிலாம் ரெமடியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிக்சரை வந்து ஏஐ கொடுக்கும் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் ப்ரெடிக்ஷன் என்னது ப்ரெடிக்ஷன் கணிக்கிறது ப்ரெடிக்ஷனாக கணிக்கிறது அப்போ இவ்வளோ பக் இருக்குது இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா இத்தனை யூசர் பாதிக்கப்படுவாங்க இத்தனை யூசர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ரெவன்யூ லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ரிஸ்க் கேல்குலேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிஸ்க் கேல்குலேஷனை ஏஐ பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் யா யாராவது ஒருத்தர் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ஸ்டா எல்லோரும் இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா இன்ஸ்டா வந்து ஒன் ஹவர் டவுன் ஆச்சுன்னா யாருக்கு என்ன லாஸு அப்வியஸ்லி பசங்க லாஸு தெரியும் பொண்ணுங்களுக்கும் லாஸ் எல்லாருக்குமே லாஸ் தான் பட் ரெவன்யூ என்ன லாஸு எனி ஐடியா சொல்லுங்க புரியல அவங்களுக்கு டேட்டா மிச்சமாகும் ஓகே இன்ஸ்டாக்கு என்ன பிரச்சனை அதான் எப்படி ரெவன்யூ போகும் கரெக்ட் அல்டிமேட்டாக டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தானே அவங்களுக்கு வந்து இது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இன்ஸ்டா ஒரு வேளை ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது இது வந்து எப்படிலாம் இம்பேக்ட் ஆக ஆகும் அப்படின்னா இன்ஸ்டா மேலே இருக்க ரெப்புடேஷன் போயிடும் டே மச்சா இன்ஸ்டா வேஸ்ட்டாக ஒன் ஹவர் டவுனாக இருக்கிறா அப்படிங்கிறது அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஆப் அந்த டைமில் வந்து காம்படிஷன் என்ன பண்ணுவோம் டப்புன்னு அவன் ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து அப்படியே யூஸரை வந்து சுவிச் ஓவர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா வச்சு அவன் எங்கெல்லாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பானோ இல்லை எங்கெல்லாம் வந்து அவங்க அதை வச்சு எக்கனாமிக்கலாக வந்து டிபெண்டன்சி இருக்கோ அது எல்லாமே லாஸ் ஆகும் ஸோ அதே வந்து மிகப்பெரிய ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனையை உண்டா உண்டு பண்ணோம் யூடியூப் ஒரு ஒன் ஹவர் டவுனாச்சும் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஆட் வருது யூடியூப்பில் அப்போ அந்த ஆடெல்லாம் அந்த ரெவன்யூ போயிடும்ல ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம்லாம் வந்து பெரிய பெரிய நெட்ஒர்க் என்வாய்மெண்ட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்டர் ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் டாலருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த லாஸ்லாம் நம்ம கற்பனையே பண்ண முடியாது அதனால தான் அவ்வளோ சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் வந்து போட்டு அவ்வளோ வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து லிஃப்டில் போகிறீங்க லிஃப்ட் திரி நின்னா சே நின்று போனால் என்ன ஆகும் மக்க உள்ளே இருக்கவங்க பேனிக் ஆடுவாங்க உள்ள எமர்ஜென்சி திரும்பி டமானில் கீழே வந்து என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கோ இதை விட இன்னும் அதிகமான ரிஸ்க் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டவுன் ஆச்சுன்னா ஆகும் ஸோ இதை வந்து ரிஸ்க் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் ஏஐ வந்து கொடுக்கும் அதுதான் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் மால்வர் டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் இது தெரியும் இல்லையா மால்வர் டிடெக்ஷன் நீங்கள் மால்வர் வந்து அது இன்னும் நம்ம ஏதாவது ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் பேர் ஏதாவது சொல்லுங்கள்
நிறைய இருக்குல்ல ட்ரென் மைக்ரோ இருக்குது அப்புறம் மெக்கஃபி இருக்குது சிமெண்டேக்கு எவ் நிறைய இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து மால்வர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதை விட ஏ வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸாக டெவலப் ஆகும் டிடெக்ட் பண்ணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இவங்க இந்த ஆன்டி மால்வர் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்கெல்லாம் ஏ இன்க்ளூட் பண்ணி இன்னும் எவ்வளோலாம் வந்து மால்வர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலாம் அப்படி அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ மால்வர் டிடெக்ஷனில் வந்து முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுறது ஏ அடுத்து ஆட்டோமேட்டட் இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போது இன்சிடென்ட் என்ன தெரியும்ல சம்பவம் ஒரு நிகழ்வு இப்போ எவனோ ஒருத்தன் சிரிக்கிறான் சொல்ல சொல்லுவான் பிளாக் சோக்கா சிரிக்கிறான் சம்பவம் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் உங்கள் ஐபிஐ வந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க இல்லை ட்ரை பண்ணுறாங்க ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க என்ன ஸ்லுக்கை போட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டுருக்காங்க இல்லை என்ன பார்த்து ஏதாவது ஓப்பன் போட்டிருக்கான்னு பார்க்குறாங்க இப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா சாக் டீம் கேள்விப்பட்டுறீங்களா எஸ்ஓசி கேள்விப்பட்டது இல்லையா ஓகே அது வரும் சாக்னா என்னன்னு வரும் அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம நெட்ஒர்க்கில் யாராவது புதுசாக வராங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதா அவங்க வேலை அப்போ இது மேனுவலாக பார்க்குறத விட ஏ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஐபிலேருந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஐபி வந்து யாரோ ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுறாங்க பிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு இன்சிடென்ட் வருது இல்லையா அந்த இன்சிடென்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் டப்புனா அந்த ஐபிஐ வந்து பிளாக் பண்ணி விட்டுரும் யாரோ ஒருத்தர் அது வந்து மேனுவலாக நாங்கள் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே வந்து நம்ம லாகின் பண்ணி அந்த ஐபிஐ வந்து ஃபயர்வலாக லாகின் பண்ணி அந்த ஐபி ரூல்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் மேனுவலாக எதுவுமே இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் ஏஏஏ டேரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஐபி இந்த பர்சன் வந்து என் மேப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த பர்சன் வந்து என்ஸ் லுக்அப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த பர்சன் வந்து டென்னட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது அதுவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எதுலேருந்து வருதோ அந்த சோர்ஸ் ஐபியை டிசேவல் பண்ணுறோம் பிளாக் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐபியில் நம்ம ரிக்வஸ்ட்டே வராது ஸோ அதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது உடனே அப்ராப்பரேட் டீமுக்கு வந்து எஸ்கலேட் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு நெட்ஒர்க் டீம் இஷ்யூ அப்படின்னா நெட்ஒர்க் டீமுக்கு சொல்லும் நெட்ஒர்க் அட்மிட்டுக்கு மெயில் போகும் இது போல் உங்கள் நெட்ஒர்க் டிவைஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டு வந்திருக்கு யாரோ ட்ரை பண்ணுறாங்க ஹேக் பண்ணுறதுக்கு சர்வரில் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா சர்வர் அட்மினுக்கு மெயில் போகும் இது போல் உங்கள் சர்வர் வந்து யாரோ ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வருக்கு போச்சுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் அட்மினுக்கு போகும் அந்த மாதிரி ஐடி டீமில் எந்த சிஸ்டமை வந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்களோ அந்த சிஸ்டம் ஓனருக்கு அந்த சிஸ்டம் டீமுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் இது போல் உங்கள் சிஸ்டத்தை வந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் ஸ்டாக் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் காப்பி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எஃப்ஐஆர் காப்பி மாதிரி ஏஐ கொடுக்கும் வச்சு பாருங்கள் அப்போ எஸ்ஓசி பண்ணுற வேலையில் வந்து பாதி வேலையை வந்து ஏஐ பண்ணுது அதுக்கப்புறமா வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வல்னரபிள்னா என்னது எனி ஐடியா வல்னரபிள் சிம்பிள் டேம் ஓகே வல்னரபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லேப்டாப்பையோ ஒரு டெஸ்க்டாப்பையோ ஒரு ஸ்விட்சையோ ஒரு ரவுட்டரையோ அல்ல ஏதோ ஒரு டிவைஸ் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணுறோங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு டிவைஸை எது வழியாக உள்ளே போய் அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்க காம்ப்ரமைஸ்னால் ஹேக் பண்ணுறீங்க எது வழியாக உள்ளே போய் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பேர் தான் அந்த வழிக்கு பேர் தான் வல்லுநர்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த ஹால் இருக்குல்ல இந்த ஹால் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து கிளாக் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்க வெளியே எல்லாருமே உள்ளே வரக்கூடாது ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் யாருமே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு ரூல் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பனாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போ அந்த விண்டோ வழியே யாராவது உள்ளே குதிச்சு வரலாம் இல்லை கரெக்டுங்களா நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் லாக் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா டோரையும் லாக் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ஒரே ஒரு டோர் மட்டும் அங்கே ஓப்பன் ஆக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டோர் வந்து வல்லுநர்கள் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கரெக்டாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் பேச் பண்ணாமல் இருக்கீங்க பேச்சே பண்ணல அவுட்டேட் வேர்ஷன் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவுட்டேட் பேச்சஸ் அதாவது அவுட்டேட் வேர்ஷனுங்கிறது வல்லுநர்கள் நீங்கள் பேச்ச அடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆன்டி மால்வர் சிஸ்டம் இருக்கு நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது வல்லுநர்கள் பாஸ்வேர்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்டு என்னது நம்ம நம்மளுங்க ஒன் டூ த்ரீ
எதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சர்வர் எதெல்லாம் டிஎன்எஸ் சர்வர் அதில் வந்து எதெல்லாம் நெட்ஒர்க் டிவைஸ் நெட்ஒர்க் டிவைஸில் அதெல்லாம் எதில் சுவிட்ச் எதெல்லாம் ரவுட்டர்னு சொல்லி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணணும் இது வந்து செக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா நான் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணி பிஒ அந்த டேபிள் இந்த டேபிள்லாம் போட்டு எவ்வளோதான் பண்ணாலுமே இது மேனுவல் எஃபர்ட் அதிகமாக இருக்குல்ல அப்போ இவ்வளோ ஒன் மில்லியன் வல்லுறவுகளும் ஏ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது அழகாக ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டு இந்த டீமுக்கு இவ்வளோ வல்லுறவுகள் வந்து டாஸ்க் இருக்குது இந்த டீம் வந்து இவ்வளோ வல்லுறவுகள் வந்து சால்வ் பண்ணும் இந்த இவங்க சர்வரில் இவ்வளோ வல்லுறவுகள் இருக்குது இவங்க சால்வ் பண்ணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளோ வல்லுறவுகள் சால்வ் பண்ணும் சொல்லி பிரித்து கொடுத்துரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வல்லரப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து ஒரு வல்லுநர் விஎம்எஸ்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க வல்லரப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கேன் அந்த டீம் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எவ்வளோ வல்லுநர்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரி மினிமம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த பா நம்ம ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளோ வல்லுநர்கள் இருக்குது யூஸ் பார்த்துக்கங்க இதை ரிசால்வ் பண்ணுங்கள் ரிசால்வ் பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க இதை செக்ரிகேட் பண்ணி எந்தெந்த டீம் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வேலை வாங்குறதே பெரிய தலைவலையாக இருக்கும் சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் விண்டோஸ் அட் விண்டோஸ் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க நெட்ஒர்க் என்ன சொல்லுவோம்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் இது ஏன் பிரச்சனை இல்லை நீ நெட்ஒர்க் டீமோட பிரச்சனை அப்படின்வான் நெட்ஒர்க் டீம் நீங்கள் போனீங்கன்னா நெட்ஒர்க் டீம் என்ன சொல்லுவான் இது ஏன் பிரச்சனை இல்லை நீ விண்டோஸ் டீம் கேள் அப்படின்வா விண்டோஸ் டீம் கேட்டிங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் இது ஏன் பிரச்சனை இல்லை நீ ஆக்டிவிட்டி டீம் போய் கேள் ஏடி கிட்ட போனீங்கன்னா இது ஏன் பிரச்சனை இல்லை டிஎன்எஸ் கிட்ட போய் அப்படின்னு வாங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போகும் ஃபைல் மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி டிப்பிக்கலாக வந்து ஐடி கேம் இல்லை ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு இது என்னோடய இஷ்யூ கிடையாது உண்டு ஸ்கோப்பு ஸ்கோப்புங்கிற வேர்டு இருக்கும் அந்த வேர்டு தான் ஐடி ஃபீல்டே வந்து தலைவலியான ஒரு வேர்டு இது என்னோட என்னோட ஸ்கோப் கிடையாது அவுட் ஆஃப் மை ஸ்கோப் ஸோ இட் இஸ் அண்டர் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் டீம் அப்படின்ற வாங்க ஒரே சிம்பிளாக இந்த ஃபுட்பால் மாதிரி இங்கேருந்து அடி அடிக்கிறது அப்படியே போகும் இந்த இஷ்யூங்கிறது மிகப்பெரிய தலைவலியாக இருக்கும்பொழுது ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வல்லுநர்கள் இந்த வல்லுநர்கள் இவனுக்கு தான் இங்கே வா மாட்டேன்னு சொன்னால் பலாரும் அடித்து இந்த எடுத்துன்னு மோன்னு சொல்கிறா மாதிரி இந்த டீமுக்கு இந்த வல்லுநர்கள் இது அப்ராப்ரேட் நீங்கள் தான் ரிசால்வ் பண்ணணும் இந்த டீமுக்கு இந்த வல்லுநர்கள் இருக்குது நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிடர்மைன் பண்ணுறதுங்கிற ஏஐடைய மிகப்பெரிய வேலை ஸோ இது வந்து ஏ ஏ வந்து மிகப்பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது வல்லுநர்பி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் அப்புறம் ஹெனான்ஸின் ஆத்தன்டிகேஷன் இப்போ ஆத்தன்டிகேஷன்னா இப்போ நம்ம தெரியும் எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு இல்லைனா பாஸ்வேர்டு ஃபீல்லே வந்து பாஸ்வேர்டே பாஸ்வேர்டு வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக இல்லைனா பாஸ்வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ இல்லைனா வந்து கியூ டபிள்யூ இ ஆர்டிஒய் நம்ம அப்படியே ஃபிங்கர் எப்படிலாம் வருதோ அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டாக போடுறது இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வீக்கு அப்போ வந்து ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு போடாத வரைக்குமே அதை அக்செப்ட் பண்ணாது சில இப்போலாம் பார்த்திங்களா நீங்கள் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு போடலாம் வராது அக்செப்ட் பண்ணாது அப்படியே உங்களுக்கு காட்டும் காரி துப்போம் அசிங்கமாக இல்லையா வீக் பாஸ்வேர்டு போடுற அப்படின்னு திட்டமாக திட்டாதா இப்போ அவன் அதிகமாக திட்டு வாங்கியிருக்கான் அவன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ திட்டம் என்னென்னா இது வீக் பாஸ்வேர்டு அது அக்செப்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ண இது வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போது இது சொல்லுவாங்களே அந்த ரெட்டினால் ஸ்கேன்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம கண்ணை பார்த்து ஆத்தன்டிகேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இது ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அது ஆத்தன்டிகேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஏஐயோட வேலை ஸோ ஆத்தன்டிகேஷனே வந்து இன்னும் எவ்வளோ டைட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஏஐயோடைய டெக்னாலஜி ஏ வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அடாப்டிவ் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் என்னது செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் எனி ஐடியா இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐயோட கைட்லைன்ஸ் வந்து தான் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா யாருமே பேங்க் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்போ ஆர்பிஐ வந்து சில நாம்ஸ் வச்சுருப்பான் உங்களுக்கு இவ்வளோ எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் இருக்காங்களா உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இவ்வளோ டீம் இருக்கா நீ வந்து எவ்வளோ செக்யூரிட்டி மெசேஜ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு காலேஜுக்கான அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி ஒரு பேங்க் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு
தம்பி ஒர்க் ஆகலையா ஓகே ஓகே ஆனால் அவ்வளோ ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வரோம் மெயின் மெயின் பிக்சரே இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நாம் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் ஏஐ அதை பண்ணும் ஏஐ அதை காட்டும் அதை மாட்டோம் அதை இது பண்ணும் இதை பண்ணும் பயங்கரமாக ஹைப்பு கொடுத்தோம்ல ஏஐயில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது ஏஐ வச்சு என்னெல்லாம் வந்து இங்கே ப்ளே பண்ணுறாங்க தப்பா ஏஐயில் என்ன மனித குலத்துக்கான பிரச்சனை என்ன இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் தி இஷ்யூ பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் கன்வின்சிங் ஃபேக் இமெயில்ஸ் கரெக்டுங்களா முன்னெல்லாம் வந்து இமெயில் நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்களா டிராஃப்ட் பண்ணோம் ஏஐ மூலமாக ஒரு ஃபேக் இமெயிலை உங்களால் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ண முடியும் இமெயில் மட்டும் கிடையாது ஒரு வெப்சைட்டே உங்களால் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபேக்காக எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு நேம் இருக்குது அதே பேரில் உங்களால் வந்து இன்னொரு ஃபேக் டொமைன் உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபேக் இமெயில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ சிலரெலாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு மெயில் வரும் இப்போ மெயில் வரும்போது இது உங்களுக்கான மெயிலா இல்லை மற்றவங்களுக்கான மெயிலா எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க பேசிக்காக எனி ஐடியா ஸ்பேம் மெயில் எப்படி எப்படி செக் பண்ணுவீங்க என்ன ஆப்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் ஸ்பேம்னே வருமா ஓகே ஸ்பேம்லேயே அப்போ அதான் அந்த ஸ்பேம் வந்து ஸ்பேம் எந்த டெக்னாலஜியில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அது ஸ்பேம் இமெயில் சொல்லி ஜிமெயிலுக்கு எப்படி தெரியுது இப்போ எல்லா இமெயிலும் வருது ஆனால் எப்படி ஜிமெயிலுக்கும் யாகு மெயிலுக்கும் இது வந்து ஸ்பேம் இமெயில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்பேம் இமெயிலாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஏஐ தேவைப்படுது ஓகேவா அது ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இங்கே என்னென்னா அந்த இமெயிலை கூட எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்காதவங்க இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்கள் பேர் உங்கள் பேர் என்ன ஆ லோகநாரனா யோக யோகசாந்த் யோகசாரன் ஓகே இப்போ யாராவது மெயில் அனுப்புகிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹாய் யோகசாரன் அப்படின்னு தான் மெயில் போட்டு அனுப்புவாங்க உங்களை கரெக்டுங்களா ஸ்பேம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்கள் பேர் இருக்காது வெறுமனே ஹலோ டியர் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்த உடனே இது ஸ்பேம் இமெயில் அப்படின்னு கண்டே பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஏஐ மூலமாக ஒரு ஃபேக் இமெயில் உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு இந்த படம் வந்திருக்குங்க ஒரு படம் கிடையாது ஒரு சீரீஸ் ப்ரைமில் இருக்குது பேரே வந்து ஹேக்கா ஹேக்குன்னு ஒரு சீரீஸ் இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்தது கரெக்ட் ஹேக் தான் நினைக்கிறேன் அது சீரீஸ் பேரே ஹேக்கு அந்த சீரீஸ் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு பத்து சீரீஸ் செம்ம த்ரில்லிங்காக நல்லாயிருக்கும் ப்ரைமில் இருக்குது ப்ரைமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா ஃபுல்லாக அதை பற்றி ஹேக்கிங்கை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பேசியிருப்பாங்க அதில் ஒரு சீரீஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மீடியாவில் பெரிய ஒரு பயங்கரமான டானாக இருப்பார் மீடியா ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பார் அவருக்கு மிடிஸ்ட் கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஆஃபர் வரும் நீங்கள் வந்து எங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா அப்படியே பார்த்தா பக்காவாக அப்படியே ஆஃபர் லெட்டர்லாம் வந்து ஒரிஜினல் கம்பெனி மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஒரிஜினல் கம்பெனி மாதிரி இமெயில் ட்ராஃப்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட்லாம் போட்டு ஆஃபர் லெட்டர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஸ்கேம் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பார்ட் வரும் ஸோ அந்த இமெயில் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே லெஜிட்டிமேட் இமெயில் மாதிரி இருக்கிறது காரணம் அப்படின்னா ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி வெப்சைட்ஸ் வெப்சைட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கலாக இப்போ கூகுள் டாட் காம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுவீங்க ஜிஓஓஓ ஜிஎல்இ நார்மலாக கூகுள் டாட் காம் போடுவோம் இல்லையா இப்போ அந்த இடத்துல ஜிஓ ஜீரோ ஜிஎல்இன்னு ஒரு டொமைன் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் அக்செப்ட் ஆகும் ஏன்னா ஜீரோக்கு பதில் நான் ஓ போட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறேன் தம்பி இந்த கூகுள் ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறேன் ஆனால் உண்மையில் ஒரிஜினல் கூகுள் ஃபார்ம் கிடையாது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஜிஓ ஜீரோ ஜி எல் எல்லுக்கு பதில் ஒன்று கூட போடுறேன் ஒன் இ டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு டொமைன் க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் என்னுடைய வல்லுநர்களை இன்ஜெக்ட் பண்ணி நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹேக் ஆகிற மாதிரி அனுப்புகிறேன் இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியுமா அது கூகுள் டாட் காம் அது வந்து ஃபேக் அப்படின்னு தெரியாது இல்லையா இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் டொமைனையே ஃபேக்கு ஃபேக்காக எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அது கண்டுபிடிக்காதவங்க எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஏஏ வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்களே தப்பானவங்க கையில் போச்சுனா எப்படி ஆகும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஏஐ வந்து அதுக்கும் யூஸ் ஆகலாம் ஃபேக் இமெயில் ஃபேக் டொமைன் ஸோ இது ஒரு இது பேபால் இப்போ பேபால் இருக்குல்ல அந்த
தம்பி இந்த எனக்கு வந்து இந்த பேபால் மாதிரி எனக்கு க்ளோன் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னா அச்சு அசில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு க்ளோன் பண்ணி கொடுத்துடும் அதை பே ஏ ஏ எல் வருது இல்லை எல்லுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டு வேறு அந்த மாதிரி எதாவது போட்டு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே டிப்பிக்கலாக இருக்கும் இதை நீங்கள் யாருக்காவது அமைச்சு இந்த இது இந்த இன்றைக்கி நீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு ஆயிரம் ரூபா உனக்கு தரானா உனக்கு அப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் லாக்இன் பண்ணி போட்டு ஒன்றும் இல்லை யாகு டாட் காம் ஜிமெயில் டாட் காம் போட்டு லாக்இன் பண்ணி பாஸ் அனுப்புவான் இல்லையா அந்த பாஸ்டர் உங்களுக்கு வந்துடும் பர்பஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புகிறேன் அனுப்பி இந்த பேப்பரில் இன்றைக்கி ஜிமெ நீ லாகின் பண்ணி நீ இன்றைக்கி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போனஸ் தராங்களா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க யூஸர் நேம் வந்து அல்டிமேட்டாக ஜிமெயில் டாட் காம் போடுவாங்க பாஸ்வேர்டு அவங்க ஜிமெயில் தான் போடுவாங்க கரெக்டாக அப்படி போட்டு கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அந்த யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு எனக்கு இமெயில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து க்ளோன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஏஐயில் அதிகம் இது நடக்குது ரியாலிட்டியில் நடக்குது இது நடந்தது இது முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்குங்க அது பயாஸ் நம்ம முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா டேட்டா சயின்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம என்ன டேட்டா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அது வச்சு அது வச்சு தான் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுவோம் அதை நான் காமெடி பண்ணுவோம் இல்லையா இன்ஸ்டாவில் வந்து இவ்வளோ பேருக்கு லைக் பண்ணிங்கன்னா அதை வச்சு கொடுக்கணுன்றீங்களா அது மாதிரி எல்லாமே நம்ம கூட இன்புட் அவுட் புட் தானே அந்த மாதிரி நாம் தான் இன்புட் அவுட் புட் கொடுக்குறோம் அதை வச்சு ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதில் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் இன்புட் அவுட் புட் கொடுக்குறது மனுஷன் ஆமாவும் இல்லையா அப்போ கொடுக்குற ஆள் தப்பான இன்புட்டையும் தப்பான டேட்டாவும் கொடுத்தா ஏ என்ன பண்ணும் தப்பான தப்பாக ஒரு அவுட் புட் தப்பான ஒரு டிசிஷன் நம்மளுக்கு காட்டும் இல்லையா இது ரியலாக நடந்தது நீங்கள் கூகுளில் வந்து பயாஸ் இன் ஏஐ காம்பஸ் சிஓஎம் பிஏஎஸ்ன்னு தயவு செஞ்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா யூஎஸில் வந்து இதை வந்து ஒரு அதாவது நம்ம குற்ற கிரைம்ஸ் இருப்ப கிரிமினல்ஸ் இருப்பாங்கள்ல உள்ளே போய்ட்டு அவங்க ப்ரொஃபைலை வந்து இது பண்ணுறது இவங்க வந்து எத்தனை முறை வந்து அவங்க திருடியிருக்காங்க எத்தனை முறை வந்து க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களால வந்து அதிகமாக மறுபடியும் க்ரைம் பண்ண முடியுமா இவங்களால மறுபடியும் பிரச்சனை வருமா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஏஏ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏஏ ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அங்கே உள்ள கிரிமினலில் யாரெல்லாம் கருப்பானங்க இருக்காங்களோ நம்ம ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் சொல்லுவாங்க இல்லையா கலர்டு பீப்புள் கருப்பாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே மிக மோசமாக இவங்களாம் வந்து பத்து முறை க்ரைம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வெள்ளக்காரங்க இருக்காங்களோ நம்ம அந்த ரேசிசம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரேசிசம் அப்படிங்கிறது ஏஐயில் நடந்துச்சு காம்ப சிஓஎம் பிஏஎஸ் இது வந்து ஏஏ சாஃப்ட்வேரோட பேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணிச்சு ஏஐ சிஸ்டம் அப்படி என்ன பண்ணிச்சுன்னா கிரிமினல்ஸில் வெள்ளக்கார கிரிமினல்ஸ்லாம் வந்து இவன் பெருசாக ஒன்றும் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் கிடையாது கருப்பாக இருக்கிற கிரிமினல்ஸாக மிகப்பெரிய ரிஸ்க்குன்னு சொல்லி ப்ரொஃபைல் கொடுத்துச்சு இது ஓகே தானே இதுவே பேசுகிறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா லோ ரிஸ்க் த்ரீ ஹை ரிஸ்க் எயிட் இருக்கு இல்லையா இன்னும் வெப்சைட் ஒன்று நான் தரேன் உங்களுக்கு வெப்சைட் வந்து ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ண முடியுதா நான் ஸ்பெல் பண்ணுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க பி ஆ இல்லை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கூகுளே நீங்கள் அழிச்சு பாருங்கள் பயாஸ் இன் ஏஐ மாடல் காம்பஸ் சிஓஎம் பிஏஎஸ் இது வந்து ஒரு கேஸ் நான் சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த ஒரு கேஸ் இதுலேயும் பாருங்கள் இதில் வந்து ஹை ரிஸ்க் வந்து டென்னு இருக்கா பெர்னர்டு பார்க் இருக்கு டைலான் வந்து என்ன லோ ரிஸ்க் த்ரீ இருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த க்ரைம் யார் அதிகமாக பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் அந்த டைலான் இருக்கார் அவர் தான் பெர்னாட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு வரல அவர் திருந்தி வாழ்ந்துட்டார் ஆனால் ஏ என்ன காட்டுது அவர் தான் அதிகமான அது ஹை ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல்னு காட்டுது கருப்பாக இருக்கிறவங்கள எவ்வளோ மோசமானது அப்போ ரேசிசம் அப்படிங்கிறது மனுஷங்களுக்கு இருக்குது அப்போ மனுஷன் இருக்க கெட்ட குணம் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேட்டா ஃபீட் பண்ணுவோம் அதையும் சேர்த்து ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்போது நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த கேவலமான புத்தி இருக்கு இல்லையா நம்ம தான் ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்போது இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அல்டிமேட் நாம் நம்மளும் மனுஷங்க தானே மனுஷனை ஃபீட் பண்ணுறான் அப்போ மனிதர்கள் டேட்டா ஃபீட் பண்ணும்போது தப்பாக பண்ணாங்க அப்படின்னா இது எவ்வளோ பேர் அபாயம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு வேலை அந்த பெர்னட் பார்க்கர் ஹை ரிஸ்க் டென் இருக்கு இல்லையா அவர் வந்து ஜாமீன் கேட்குறாரு ஒரு வேலை நான் வந்து
அப்போ ஒரு ஏஐ சொல்கிற ஒரு ரிசல்ட்டை வச்சு ஒரு நபருடைய ஒரு வாழ்க்கையை நாசமாக தான் இல்லையா எவ்வளோ ரிஸ்க்கு பாருங்கள் வாழ்க்கை மட்டும் கிடையாது இது ஒரு நபர் கிடையாது அப்போ எத்தனை பேரோட கிரிமினல்ஸ் லைஃப் வந்து ஸ்பாயிலாக இருக்கும் எத்தனை பேரோட வாழ்க்கை ஸ்பாயில் எத்தனை பேர் குடும்ப நாசமாக போயிருக்கோம் யூஎஸில் நடந்தது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு விஸ்வரூபம் படம் வந்து தெரியுமா உங்களுக்கு கமலஹாசன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் விஸ்வரூபம் படம் வரும்போது மிகப்பெரிய நிறைய பிரச்சனை தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை படத்தை ரிலீஸ் பண்ண ஏன் ரிலீஸ் பண்ண ஏன் அப்படி சொன்னாங்க படம் கூடாது அப்படின்னு ஏன் ஏதாவது ரீசன் அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க சொல்ல முன்னச்ச ரீசன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா படத்துலேயும் வந்து இஸ்லாமியர்களே வந்து நீங்கள் வந்து டெரரிஸ்டாக காட்டுறீங்க இது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது லாஜிக் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மனுஷங்க வந்து என்னெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் மனுஷங்க தப்பாக இருக்கிற வரைக்கும் ஏஐ மிஷினும் தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக் இது பாருங்கள் இது சம தமாசாரம் அது இது மைக்ரோசாஃப்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஏஐ டூல் டே அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா டிஏ ஒய் ட்வீட் இதுவும் எவ்வளோ ரேசிசமாக அந்த ஏஐ டூல் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் அங்கே பாருங்கள் மேலே வந்து டூ யூ சப்போர்ட் ஜெனோசைடு நீங்கள் இனப்படுகொலையை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாரு இனப்படுகொலைலாம் தெரியும் இல்லையா ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு குரூப்பை கலரை பார்த்து சாவடிக்கிறது ரிலீஜனை பார்த்து சாவடிக்கிறது கேஸ்ட்டை பார்த்து சாவடிக்கிறது லாங்குவேஜை பார்த்து சாவடிக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு மாப்பு இது மாதிரி சாவடி கில் கில் பண்ணுற மாதிரி அப்போ அந்த ஏஐயில் சும்மா எவ்வளோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்கான் டூ யூ சப்போர்ட் ஜெனசைட் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஏஐ என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் ஐ டூ இன்டூட் இன்டீட் ஆமாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்குது என்ன ரீசன் எதுக்கு என்ன ரீசன் ஏஐ வந்து ஆமாம் நான் ஒரு நிறைய பேரை கொலை பண்ணுவேன் அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுது என்ன ரீசன் யார் ரீசன் யார் காரணம் டேட்டா ஃபீட் பண்ண நம்ம தான் காரணம் அதுக்கப்புறமா இது பெரிய இஷ்யூ ஆகி மைக்ரோசாஃப்ட் அப்பாலஜி பண்ணிச்சு இதுக்கு மீடியாவில் வந்தது இது நீங்கள் போட்டு பாரு கூகுளில் போட்டு பாருங்க அந்த டே ட்வீட்ஸ்ன்னு போட்டு பாருங்க இது நியூஸ் யார் பிபிசி நியூஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு பிபி பிபிசி நியூஸ் ரிப்போர்ட் அது மைக்ரோசாஃப்ட் இஷ்யூஸ் அப்பாலஜி ஓவர் ரேசிஸ்ட் சாட் பாட் ஃபியாஸ்கோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை அப்போ மனுஷங்கள் ஏ வந்தால் அது ஆயிடும் இது ஆயிடும் நம்ம மாறாதவருக்கும் எந்த டெக்னாலஜி வந்தாலும் நாசமாக தான் போகும் இதெல்லாம் வந்து காமெடிக்கு சொல்ல நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறான விஷயங்கள் டெக்னாலஜி ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அப்படி தான் போகும் அது ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதுதான் இந்த லிங்க் நீங்கள் யோசி இது பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ப்ரோ பப்ளிகா டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இந்த இது ஃபுல்லாக அசஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சார்ட் பாருங்கள் இந்த சார்ட்டில் வந்து இது வந்து ஒயிட் பீப்புளோட ரிஸ்க் ஸ்கோர் ஓகேவா இது வந்து ஒன் டூ டென்னு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் டூ டென் ஒன் ரேட்டிங் ஒன்று இருக்கிறவங்க ஒன்று இருக்கிறவங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் அவங்களால பெருசாக ஆபத்து இல்லை அப்படிங்கிறது ஹையாக காட்டுது இங்கே பிளாக்ஸுக்கு எப்படி காட்டுது பாருங்கள் ஒன் டூ டென்னில் டென்னு வந்து அப்படியே ஈக்குவலாக காட்டுது பாருங்கள் இங்கே எப்படி காட்டுது அதிகமாக இல்லாதவங்க வந்து ரொம்ப கம் அதாவது கம்மி தான் டென்னு அதிகமாக கிரைம் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி தான் இங்கே அதிகமாக கிரைம் பண்ணுறவங்க எல்லாம் அதிகம் தான் நைன் அதிகம் எயிட் அதிகம் எல்லா ரேட்டிங்லாம் அதிக அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஏஐயோட ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் இப்படி தான் ஏஐ ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அந்த டைமில் ஓகே இது எப்படி நடத்துகிறாங்க எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஏஐ ஒரு மெ மெக்கானிசம் தானே ஸோ எவேஷன் அட்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்னா இப்போ ரெகுலராக இங்கே நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க இல்லையா இதுதான் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் சொன்னோம் இல்லையா எம்எல் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டேட்டா நீங்கள் கொடுக்குறது இங்கே வந்து உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்புட் வந்து நீங்கள் சரியாக கொடுக்கல நான் இதே நான் மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் தப்பாக கிடைக்கும் இப்போ எந்திரன் படத்துக்கு மறுபடியும் வருவோம் எந்திரன் படம் சிட்டி ரோபோ என்னாச்சு சிட்டி ரோபோ செகண்ட் ஆஃபில் ரெட் சிப்பு ரெட் சிப் என்னது என்ன பண்ணிச்சு இப்போ ரியலி பண்ண முடியுதா அது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சிட்டியாக இருக்கும் போது நல்ல புலமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து டேட்டா அந்த ரெட் சிப் ரெட் சி
ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு டேட்டா செட்டு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணும் போது ரெட் சீப்ல இன்சர்ட் பண்ணும் போது அந்த ஏஐ ரோபோ என்ன ஆச்சு சனாவை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் பொசசி வர ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் வசீகரனே வந்து மே அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுது என்ன என்னென்ன பண்ணிச்சது கரெக்டா என்ன காரணம் டேட்டா செட் தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா ஏஐ தப்பாக போகும் இந்த இந்த இஷ்யூ ரிஸ்க்கு ஏஐல இருக்கு ஓகேவா இது இது இந்த படத்துல அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் படத்துல நீங்க பாருங்க அதுலயும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வரும் அது ஸோ இல்லை நான் சொன்ன அந்த படங்கள்லாம் வந்து ரிலேட்டட் டு ஏஐ சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய யூ இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோ இந்த இருக்குப்பா இவர் தான் ஸோ இது வந்து டேட்டா மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க இது ட்ரைனிங் டேட்டா இவர் என்ன பண்ணுறாரு டேட்டா பாய்சனிங் பண்ணுறாரு பாய்சன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே வந்து டேட்டா பாய்சனிங் டேட்டாவே வந்து தப்பாக கொடுக்குறது அப்படின்னும் போது டேட்டா பாய்சனிங் கொடுத்தீங்கன்னா இது தப்பான அவுட்புட் வரும் ஸோ இதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல இவர் தான் டேட்டா பாய்சனிங் பண்ணுறாரு இமேஜ் டேட்டா செட் நீங்கள் எலன் மஸ் கூட இந்த கார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆட்டோ ஆட்டோமேட் கார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டிரைவரே இல்லாமல் காரு அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் பேசிக்காக அது என்ன ஆகும்னா ரோட்டில் போகும் பொழுது இந்த மேடம் உக்காந்துருக்காங்க மேடம் வந்து இருக்காங்க அப்போ இவங்க மாதிரி இடிக்கூடாது இமே அந்த இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும் ஸ்டேரிங் திருப்போம் திருப்பும் போது இந்த மேடம் உக்காந்துருக்காங்க நான் இடிக்கூடாது அப்படின்னு இந்த பக்கம் திருப்போம் சார் கேமராமேன் சார் உக்காந்துருக்காரு நீ இந்த பக்கம் இடிக்கூடாது அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணி இப்படி திருப்போம் இப்படி திருப்பி ஒவ்வொரு இமேஜாக கேப்சர் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி இங்கே இடிக்கக்கூடாது இடிக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா ஓகே அங்கே ஸ்பேஸுக்கு நான் வண்டி போகலாம் அப்படின்னு போகும் ஸோ எல்லா இமேஜையும் வந்து டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணி எங்கே போகணுமோ அங்கே போகும் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக இப்போது இந்த இடத்துல இந்த மேடம் உட்காந்துருங்க சார் உட்காந்துருக்காங்க இந்த இமேஜ் வந்து இது மேடம் கிடையாது இது வந்து ஃப்ரீ பேஸ் தான் இது சும்மா பலூன் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ இடிக்கலாம் மோதலாம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா நான் ஃபால்ஸாக கொடுத்தா என்ன ஆகும் இது வந்து கேமரா சார் வந்து இல்லை இது சும்மா அவர் வந்து ஒரு இமேஜ் தான் ஒரு கீழே வரைஞ்சிருக்கிற ஓவியம் கீழே ஒரு ஆர்ட்டு தான் அது ரியல் பர்சன் கிடையாது அப்படின்னு அவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் அந்த கார்க்கு என்ன தோணும் அப்போ இவர் வந்து ரியல் பர்சன் கிடையாது கீழே ஏதோ சும்மா வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படி என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் இடிக்கும் கார் இடிக்கும் அப்போ நீங்கள் டேட்டா வந்து தப்பாக நீங்கள் பாய்சன் நீங்கள் டேட்டா பாய்சன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே மாறும் இப்போ சிக்னல் எடுத்துக்கங்க சிக்னல் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ட்ரீ இதான் ட்ரீ அப்படின்னு டேட்டா கொடுத்து என்ன ஆகும் இப்போ இதான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு காமெடி வச்சுப்போம் இப்போ ரெட்டு வந்து ஸ்டாப் எல்லாருக்குமே தெரியும் கரெக்டா க்ரீன் வந்து போகிறது ரெட்டு தான் போகிறது க்ரீன் தான் ஸ்டாப் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க ஹைவேஸில் போகுது க்ரீன் பார்த்தா க்ரீன் சிக்னல் கார் என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகும் பின்னாடி வந்து அடிப்படுவாங்க நீங்கள் ரெட்டு தான் போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் டேட்டா தப்பாக போட்டி என்ன ஆகும் சிக்னலில் பிரேக் பண்ணி கார் போகும் கரெக்டா அப்போ டேட்டா பாய்ஸ்னால் எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு டெஸ்ட்லாம் காரில் ஆமாவே இல்லையா இதுதான் சொன்னேன் இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷயம் ரேடர்லாம் இருக்கு இல்லையா இங்கே தப்பாக நீங்கள் டேட்டா நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிஸ்க் இன் ஏஐ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல இப்போ இன்னொரு ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா டீப் ஃபேக் இந்த டீப் ஃபேக்குங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் இந்த ஆக்ட்ரஸ் பேர் என்ன இது மட்டும் கரெக்டாக அதான் சொல்கிறீங்க இது ஆச்சும் என்ன ஆகும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறது கரெக்டா அது அதுவும் இப்போ மோசமாக இன்னும் போயிட்டுருக்கு மனுஷ புத்தி தெரியல அது வந்து எப்படின்னு தப்பாக தான் யோசிக்கும் அதிகமாக அப்போ இதை வச்சு ரீசெண்டாக எவ்வளோ வீடியோ வந்தது அப்போ இது ஒரு வீடியோ அப்படின்னா அப்போ நாளைக்கு வந்து நம்ம அப்பா யாரோ பேசுகிற மாதிரியோ நம்ம அம்மா வந்து பேசுகிற மாதிரியோ தம்பி கண்ணே நீ வந்து இப்போ நீ வீட்டுக்கு போகாத நேராக நம்ம அத்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் அங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஏதோ வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு வீடியோ வருது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே வீட்டில் அம்மா இல்லை அப்படின் நம்ம அங்கே வர சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அப்படி போவீங்க ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி வந்து ஏதோ டீச்சருக்கோ இல்லை ஃபேக்கல்ட்டிக்கோ அனுப்பி ஒரு குழந்தைக்கு கிட்டே காட்டி இது போல் போனால் என்ன பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒரு வீடியோ காட்டி இது போல் உங்கள் அப்பா பேசார் பார் உங்கள் அப்பா வந்து என்னை வர சொன்னார் அப்போ பாப்பா நீ அங்கிள் கூட வந்துருப்பா அப்படியே அந்த அவர் வந்து வீடியோவில் சொல்கிறார் அப்போ குழந்தை என்ன பண்ணோம் ஒரு நாலு வயசு பையனோ மூணு வயசு பையனோ ஓகே அப்பா சொ
ஏன்னா அது டெக்னாலஜி கிரியேட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் வி கேன் யூஸ் அதை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அவ்வளோதான் டீப் ஃபேக்லாம் வந்து இது வரைக்கும் ரெமடிட் பண்ண முடியாது பட் கண்டுபிடி இது வந்து டீப் ஃபேக்காக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அதை பிளாக் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு நீங்கள் வீடியோ கொடுத்து நீங்கள் ஃபாரன்சிக் பண்ணி இது டீப் ஃபேக்காக ஒரிஜினல் வீடியோவை பாருங்கள் அப்படின்னா அதை வேணால் உங்களால் கொஞ்சம் பார்க்க முடியும் பட் இது வந்து தடுக்க முடியுமானா வாய்ப்பு கிடையாது நிஸ்ட் சரி இப்போ இவ்வளோ இஷ்யூ சொன்னால ரிஸ்க் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்போ ஏஐ வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது ஏஐ வந்து யார் பாதுகாப்பா அப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா அப்போ நிஸ்ட்டு தான் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் படி நீங்கள் பண் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் படி பண்ணோம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னது என்ன ஐடியா ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னது ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம அரசமைப்பு சட்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் மனிதர்கள் வந்து பாய்சனிங் டேட்டா பாய்சனிங் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக கிளாஸிஃபை பண்ணணும் டேட்டா மஸ்ட் பி செக் அண்ட் என்ஷூர் நோ மாலிஷியஸ் கோடு நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற டேட்டா வந்து மாலிஷியஸ் கோடு கிடையாது அப்படிங்கிற அவங்க ஒரு செக் நீங்கள் வைக்கணும் அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் போட்டு மாலிஷியஸ் கோடு இல்லாத ஒரு டேட்டாவாக நீங்கள் உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்புறமா மாடல் பாய்சனிங் நீங்கள் மாடல்ஸ் வந்து இன்டர் நிறைய கிடைக்குது ஃப்ரீயாக கிடைக்குது நம்ம கோடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து சாட் ஜிபிடியாக கோடிங் எடுப்பாங்க தெரியுங்களா இப்போ நிறைய வந்துருச்சு இப்போ இப்போ கோடிங் ஏதாவது போடணுன்னா முதல்ல கூகுளில் காப்பி பண்ணி எடுப்பாங்க இப்போ சாட் ஜிபிடி வருது அந்த மாதிரிலாம் மாடல்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நெட்லேருந்து எடுக்கக்கூடாது டேரெக்டாக அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய இன்ஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மாடல் உங்களுக்கு பாய்சன் ஆகும் ஸோ டேட்டா லீக்கேஜ் ப்ராப்பர் ஐடி இருக்கணும் ப்ராப்பராக வந்து என்கிரிப்ஷன் மெக்கானிசம் இருக்கணும் யார் வேணாலும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் டேட்டா எடுக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் டேட்டா லீக்கேஜ் ப்ரிவென்ஷன் மெக்கானிசம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்புறம் மாடல் காம்ப்ரமைஸ் யாருமே வந்து அன்னாத்தரைஸ் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது லைப்ரரிஸ்னால் தெரியும் இல்லையா சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட் அன்னாத்தரைஸ் சாஃப்ட்வேர் இது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான் ஓசியில் கொடுக்குறான் ஓசியில் கொடுத்தா வந்து பணாலையும் கொடுப்பான்ற ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் லைப்ரரி ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருந்தாலுமே அது வந்து அப்ரோப்ரியேட் அப்ரூவ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் இல்லைன்னா உங்கள் ஏஐ மிஷினே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா மாடல் எவேஷன் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் வந்து பெனட்டேஷன் டெஸ்ட் பண்ண பார்த்துட்டே இருக்கணும் எப்படி பெனட்டேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுறது ரெட் டீம் அண்ட் ப்ளூ டீம் ரெட் டீம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு ரெட் டீம் ப்ளூ டீம் கான்செப்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு ரெட் டீம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி கரெக்ட் ரெட் டீம்லே வா டிஃபென்சிவ் கரெக்ட் வேற யாராவது சைபர் செக்யூரில் ரெட் டீம் இருக்கும் ப்ளூ டீம் இருப்பாங்க எப்படி கராத்தில் வந்து பிளாக் பெல்ட்டு கிரீன் பெல்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இதில் வந்து ரெட் டீம் ப்ளூ டீம் வாங்க ரெட் டீமோட வேலை என்ன அப்படின்னா அவங்க ஆர்கனைசேஷனையே அவங்களே ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஒரு இது ட்ரில்லிங் மாதிரி இப்போ நம்மளே வந்து மாக் ட்ரில்லிங் பண்ணுவோம்ல இப்போ ஃபயர் அலம்னா சில பேர் வரும்ல ஃபயர் அலம் வந்து ஃபால்ஸாக கொடுத்து எல்லோரும் பசங்களாம் போகிறாங்களா இல்லையா இது ப்ராப்பராக செக் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம்ல ஒரு மாக் ட்ரில்லிங் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம என்வாயன்மெண்ட் நம்ம நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் டிவைஸ்லாம் யாராவது ஆக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்கனைசேஷனு அவங்களே ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுப்பாங்க கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களே அவங்க ஓன் நெட்ஒர்க்கை வந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இது வந்து அஃபென்சிவ் அஃபென்சிவ்னால் ஆக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது இதுக்கு பேர் ரெட் டீம் எல்லா கம்பெனிலும் ஒரு ரெட் டீம் இருப்பாங்க ஓகேவா ப்ளூ டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன் கேஸ் யாராவது ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அந்த டீம் பேர் ப்ளூ டீம் புரியுதுங்களா ஸோ ரெட் டீமுங்கிற ரெண்ட் டீம் ப்ளூ டீம் ரெண்டுமே ஒரே ஒரே கம்பெனி தான் அவங்க தான் காசு கொடுத்து வைக்கிறாங்க ரெண்டு டீமையும் எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா யாராவது ஹேக் பண்ண முடியுதா பாருங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீமு இன் கேஸ் யாராவது ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா உங்களால் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க அப்படின்னு ஒரு டீமு ஸோ ஏஐ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தான் ரெட் டீம் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் ப்ளூ டீம் வச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணோம் ஏஐ வந்து யாராவது ஹேக் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு சொல்லி ஓகேவா கிளியராக இது ரெட்
ஏஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் நோட் பண்ணிங்க ஏஆர்டி அட்வைசரியல் ரோபஸ்னஸ் டூல் பாக்ஸ் ஃபார் செக்கிங் த செக்யூரிட்டி ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஸோ டெக்னிக்கலாக வந்து நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து அவர் எடுப்பார் இது கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ செக்யூரிட்டி இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்டோம் இவ்வளோ செக்யூரிட்டி இவ்வளோ செக்யூர் பண்ணணும்னு சொல்ல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டி கல்ச்சரை வந்து ஏஐயில் கிரியேட் பண்ணணும் செக்யூரிட்டி கல்ச்சர்னால் என்னது இப்போ நம்மளுக்குள்ள ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது நான் பாஸ்வேர்ட் நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் அதுவும் முக்கியமாக கேர்ள்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாஸ்வேர்டு அசால்ட்டாக கொடுக்குறது ஏதோ பாப்கார்ன் வாங்கி பக்கத்தில் கொடுக்குற மாதிரி பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறது ஏய் என்னோடய பாஸ்வேர்டு உன் பேர் தானே வச்சுருக்கேன் அது இவங்க அன்பை பரிமாறுறதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ வாங்கி கொடுக்கலாம் அன்பை பரிமாறுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோட பாஸ்வேர்டு தான் வைக்கிறது அந்த பாஸ்வேர்டு சொல்கிறது ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே ஹே உனக்கு உனக்கு தெரியுமா என்னோடய ஜிபே நம்பர் என்ன தெரியுமா உன்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த் தான் வச்சுருக்கேன் இது ரியலாக நடக்குது அதனால் கேர்ள்ஸ் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்னசெண்டாக இருக்கிறது ரொம்ப வீக்னஸ் ரொம்ப வந்து இந்த கைண்ட்னஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கைண்ட்னஸ் வந்து ஒரு எக்ஷன் எப்படி போகும் அப்படின்னா எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாமல் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் எதுவும் காமெடிக்கு இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து விசிலண்டாக இருக்கணும் சரி நம்ம வந்து கேர்ள்ஸுங்கிறது எப்பவுமே வந்து இன்னசெண்ட்டுங்கிறது வேறு பட் அதிகமாக ரொம்ப அவேர்னஸ் இருக்கு அவேர்னஸ் இருக்க வேண்டிய நம்மளுக்கும் தான் ஓகேங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்டு பாஸ்வேர்டு வச்சுட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்கிறது அந்த ஃப்ரெண்டு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஏய் உனக்கு உனக்கு தெரியுமா இவ அவ பாஸ்வேர்டு வந்து என் பாஸ்வேர்டு தான் என் பேர் தான் வச்சுருக்கா ஹா ஹா அப்படின்றது அதை எவ் யா எவனா ஒருத்தவங்க பக்கத்தில் வந்து கேட்டிருப்பான் ஓ இந்த பீஸோட பாஸ்வேர்டு இதானா ஓகே அப்படின்னு போவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது எப்படி போகும் காற்று வாக்கில் அப்படியே போயிட்டு தேவையில்லாமல் யாருக்கு வேறு யாருக்கோ போச்சுன்னா அப்போ அஃபெக்ட் ஆகுறது யார் கடைசியில் உயிர் தோழி தேவையாது ஸோ எதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் எதில் ரொம்ப லவ்வாக இருக்கணும் எதில் ரொம்ப கைண்ட்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து டோன்ட் பி ஏனோ சென்டிமெண்டல் ஃபுல் சென்டிமெண்ட் ஃபுல்லாக இருக்காதீங்க ஏ ஃப்ரெண்டு ஏய் இனி என் ஃப்ரெண்டாக இல்லை அப்படி உன் பாஸ்வேர்ட் சொல்வியாக தர மாட்டி சொல்லியாக சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறது அது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு செயல் தான் அது ஆனால் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது பாஸ்வேர்டுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதாக இருக்காது அப்படி சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லுங்கள் இல்லை பாஸ்வேர்ட் சொல்லக்கூடாது தப்பு ப்ரைவேசி இருக்குது இது வந்து சோஷியல் கல்ச்சர் க்ளவுட்லேயும் இதே மாதிரி தான் ஆச்சு க்ளவுடில் என்ன பண்ணாங்க க்ளவுட் டெவ டெவாப்ஸும் ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்துச்சு செக்யூரிட்டி பற்றி பெருசாக அவன் கன்சர்ன் பண்ணல அப்புறமா க்ளவுடை வந்து பல பேர் ஆக்ட் பண்ண பிறகு தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க க்ளவுடு க்ளவுடு கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓ க்ளவுடு டெவலப் பண்ணும் போதே செக்யூரிட்டி உள்ள நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க க்ளவுடு செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் க்ளவுடு செக் ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க டெவலப்மெண்ட்டு ஆப்ரேஷன் நடுவில் செக்யூரிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணி டெவ் செக் ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க அது மாதிரி ஏஐ பில் பண்ணும் போதே நம்ம செக்யூராக யோசித்து இந்த ஏஐ வந்து யாருமே ஹேக் பண்ணக்கூடாது யாருமே தப்பாக நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன்லேயே நீங்கள் வந்து ஹேஐ வந்து டிசைன் பண்ணணும் அதுதான் செக்யூரிட்டி கல்ச்சரின் ஏஐ ஓகே ஸோ இது இது எந்த ஸ்லைட்னா முன்னாடி கேட்டால் எப்படி ரோட் மேப் நான் சைபர் ஸ்டாச்சுவல் எப்படி போகிறது சைபர் டீமில் எப்படி இருக்கிறது ஸோ சைபர் டீமுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி அது அதில் நிறைய இருக்கும் சைபர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ நீங்கள் இந்த காலேஜ் இருக்குது இந்த காலேஜ் கட்டணும்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருப்பாங்க அவங்க டப்புன்னு ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருப்பாங்களா புரியல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்குவாங்க கரெக்டாக ப்ராஜெக்ட் பிளான் க்ரியேட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்குவாங்க கவர்மெண்ட் ஓகே நீங்கள் காலேஜ் கட்டலாம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க காலேஜ் கட்டுவாங்க கரெக்டுங்களா அப்போ கட்டுறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் பிளான் அந்த பிளான் பேர் என்னது ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்கள் எங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆடிட்டோரியம் இருக்கணும் எங்கே வந்து ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கணும் எங்கே வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸ் இருக்கணும் எங்கே லேப் இருக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்களா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வந்து அந்த ப்ளூ பிரிண்
ஆப்ரேஷன் ஆடிட் அஷூரன்ஸ் இது மூணுமே வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே நினச்சிப்பாங்க எத்தி ஹேக் பண்ணுறது தான் சைபர் செக்யூரிட்டி நினச்சிக்கிறாங்க ஹேக் பண்ணுறதுங்க ஒரு பார்ட்டு ஹேக் பண்ணுறது எங்கே வரும் தெரியுமா ஹேக் பண்ணுறது இந்த இந்த இதில் வரும் அது ஒரு பார்ட்டு அதை தவிர்த்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஆடிட்டிங் இருக்குது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது ஐஎஸ்எம்எஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்ஓ சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஓ இதில் இருக்கா இப்போ இருக்கு இதுதான் சைபர் செக்யூரிட்டிங்க சைபர் செக்யூரிட்டி இவ்வளோ டொமைன் இருக்குது இன்வென்ட்ரி வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் சாஃப்ட்வேரை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் கண்டினியூஸ் வல்லப்டி அசஸ்மெண்ட் ரெமிடியேஷன் அந்த வல்லப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னோம் இல்லையா அது ஒரு டீம் இருப்பாங்க அப்புறமா வந்து கண்ட்ரோல்ட் யூசேஜ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்வேஜ் யாருக்கு வந்து அட்மின் ஆக்சஸ் தரணும் யாருக்கு அட்மின் ஆக்சஸ் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீம் இருப்பாங்க அது வந்து ஃபுல்லாக இந்த டீம் பார்த்துப்பாங்க இன்னொரு டீம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து ட்ராக் பண்ணி யா மானிட்டரிங் பண்ண ஒரு டீம் இருப்பாங்க அது இந்த டீமு இமெயில் வெப்பை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஒரு டீம் இருப்பாங்க அது வந்து இமெயில் வெப் ப்ரௌசர் ப்ரொடெக்ஷனு மால்வேர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண ஒரு டீமு அப்புறம் நெட்ஒர்க் போர்ட் ப்ராப்பராக கன் செக் பண்ண ஒரு டீமு டேட்டா ரிகவரி ப்ர பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீமு அப்புறம் செக்யூர்டாக நெட்ஒர்க் டிவைஸ் வச்சுக்கு ஒரு டீமு அப்புறம் பவுண்ட்ரி டிஃபென்ஸ் ஃபயர் வால் வைக்கிறதா ஐடிஎஸ் வைக்கிறதா ஐபிஎஸ் வைக்கிறதா அது ஒரு டீமு டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு டீமு அப்புறம் இது வர என்னென்ன ப்ராஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணும் ஒரு டீமு ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் ஒரு டீமு அப்புறம் அக்கௌண்ட்டு மானிட்ரிங் ஒரு டீமு அப்புறம் அசஸ் பண்ண ஒரு டீமு அப்ளிகேஷன் செக்யூர் ஒரு டீமு இன்சூரன்ஸ் பண்ண டீமு பனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ஒரு டீமு நம்ம எத்திக்கல் ஹேக்கிங் எத்திக்கிங்க சொல்கிறோம் இல்லையா ஹேக்கிங் ஹேக்கிங் சொல்கிறோம்ல ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது சைபர் செக்கில் எங்கே இருக்குது ஒரு பார்ட்டு ஒன் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அதுதான் பெ பென் டெஸ்டிங் நாம் வெறும் ஹேக்கிங் மட்டுமே சைபர் செக்யூரிட்டி நினச்சிட்ருக்கோம் தப்பு இவ்வளோ டொமைன் இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டியில் இவ்வளோ ஆஃபர் இருக்குது இவ்வளோ ஓப்பனிங் இருக்குது ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கேயே முட்டினிருக்கோம் பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ரெட் டீம் ரெட் டீம்னு இங்கேயே நம்ம சுற்றிட்ருக்கோம் புரியுதா கிளியராக ஸோ பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் இருக்குது சைபர் செக்யூரில் ஒரு பார்ட்டு ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் ரோட் மேப் ஆரம்பத்தில் அவர் கேட்டாங்களே சைபர் செக்யூரிட்டியில் எப்படி உள்ளே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து நீங்கள் எடுத்த உடனே சைபர் செக்யூரிட்டி தான் போகணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சு கூட உள்ளே வரலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படித்தவங்களும் வந்திருக்காங்க ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க வந்திருக்காங்க என்னென்னா சைபர் செக்யூரிட்டியோட நாலேஜை நீங்கள் கெயின் பண்ணோம் எப்படி கெயின் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷரு அப்படின்னும் போது ஒன்று உங்களுக்கு அகாடமிக் சிலபஸ் அதை தவிர்த்து வெளியே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா காம்டியா ஏ ப்ளஸ் அல்லது காம்டியா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இது ரெண்டுமே பேசிக் சர்டிஃபிகேட் சைபர் செக்யூரிட்டா என்ன கேட்டாங்களே ரோட் மேப் எதை நான் ஆரம்பிக்கிறது எங்கே நான் ஆரம்பிக்கிறது சைபர் செக்யூரிட்டி ஏ ப்ளஸ் படிக்கலாம் அல்லது காம்பிட்டர் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸில் என்ன வரும்னா ஓஎஸ்னா என்னது ஹார்ட்வேர் நெட்ஒர்க்கிங்னா என்னது இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஐடி டீமில் இருக்கீங்க நான் வந்து சைபர் டீமில் இருக்கிறேன் நீங்கள் பிஜி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு சர்வர் என்ன தெரியும் நெட்ஒர்க் டிவைஸ் என்ன தெரியும் டிசிபி ஐசிபி ப்ரோட்டோக்கல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐபி அட்ரஸ் என்ன தெரியும் கரெக்டுங்களா ஸோ இது நீங்கள் போன அவசியம் இல்லை நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா காம்டியா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சர்டிஃபிகேட் இது இனிஷியல் பிகினருக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகிற சர்டிஃபிகேட் இது காம்டியா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இது இனிஷியல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் பேசிக்காக காம்டியா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க இன்டர்மீடியட் நான் அப்படின்னா சிசிஎன்ஏ சிசிஎன்ஏனா நெட்ஒர்க்கிங் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஎச் சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கர் அதை பண்ணலாம் நீங்கள் அப்போ ரெடாட்டில் வந்து ஆர்ஹெச்சிஏ ரெடாட் லெனக்ஸ் படிக்கலாம் எம்சிஎஸ்ஏ ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு நான் இன்னொன்று அட்வான்ஸாக நான் போகணும் அப்படின்னா இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருக்குது சிசிகே சிசிஎன்பி சிசிஎஸ்கு சிசா பென் டெஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்பர்ட்டாக நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா சிசம் சிஸ்பி சிசிஎஸ்பி ப்ளஸ் இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்கள் ரோட் மேப் பிகினர்லேருந்து போகிறதுக்கு ஸோ காம்டியா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ்ஸுங்கிறது நல்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு இல்லைனா ஐஎஸ்ஓ எல்ஐ நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ இது என்னுடைய இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள
Research Council and Satish Elan, Shanmugam Technical Head of National Cyber Security Research Council, to honor them with Momento and Shawl. Good morning. Let me introduce myself. I am Dr. Manjupriya, Professor, Department of Computer Science from Karpaham Academy of Higher Education, Coimbatore. At this outset, I would like to thank my management, Karpaham Academy, for permitting me to share my knowledge to the students of Dhanlashmi Srinivasan Engineering College. And I would like to thank the National Cyber Security Council for inviting me to this forum and to exchange my knowledge and the ideas on generative AI in the role of cyber security. And I thank the management of Dhanalashmi Srinivasan University. And uh, let me go on to the session. The title is Generative AI Trends in Cyber Security. You all know about AI. And we are moving on to the next step of AI is the generative AI. And for the next one hour, you'll be deep into the Gen AI with the cyber security. Next slide, please. And to say about more on me, I have about 19 years of experience in teaching, 15 years in research field, and I have published more than 67 papers in various national and international journals like Scopus, WS, Elsewhere. And I have published about seven books and book chapters in Springer. And I have produced about nine PhD scholars in various disciplines in computer science. And I have, I am a mentor for startups in ESL IIT Bombay. And I have acted as a resource person in various conferences. And I have delivered lectures, organized workshops on uh, AI. And I am a reviewer and editor in various IEEE journals. And I have a Google Scholar citations of about 209. I am a member in different uh, colleges in Board of Studies for organizing the syllabus and up-to-date all the syllabus and uh, it's about me. And now we'll move on to the topic of generative AI. So have you heard about this word, generative AI? Have you heard about it? You are all second year or first year students? Second year. So you would have used ChatGPT? Are you using ChatGPT? Yes? So which is the foundation of it? Yes? So that is your generative AI. And we are moving into deep into that. And before going into the contents, I would like to disclaim that the opinions or the views which I am saying here is Everything which I have learned and, uh, and I'm going to share and it doesn't lead to any of my employer organizations. It's purely my opinion and the views which I'm giving here. So, now, uh, when I asked Generative AI, uh, only one or two students were able to say, what is it? See, you are cre Generative AI is nothing but where you are able to create a data. When you take AI, from the existing data, it takes the data and it predicts and gives you the result. That is your AI. But when you take generative AI, it is creating on its own from the predefined models what we are building. That is what a generative AI. When you look into the chart GPT, when you ask some questions, it is taking the data from the pre-existing, from the database and it is creating a new data and you are able to get out the results. 
when you take dali you are able to create own images realistic images photographic images whatever the images you want you are able to take it up from the any of the tools of the generating ai and not only in creating uh, just uh, for a tool it is for creating new codes and gives lot and lot of tools recently in the past 6 to 7 months various tools has been developed by many new startup companies not the old companies many new startups i think you know what is startups what is startups what is startups a new a new company is being developed by the new persons mostly from the students community right from third year fourth year the government is supporting a lot and lot to build up your own innovative models by using those innovative models you can train up yourself and you are able to build up your own com- own company that is your team by knowing the new technologies you are able to develop your own startups so that one technology is your generative ai why you have lot and lot of opportunities and many new tools has been developed in various fields and now we are going to see about how the tool is been used in the cyber security that is our theme and how the cyber security is going hand with the ai so generative ai and cyber security goes hand in hand and this makes the revolution for the next year i am not speaking about what has happened previously i am going to discuss you what will happen what is the need of gen ai in the field of cyber security for the upcoming year so when you look we are going on to the future so i am here to discuss you about how the future is going to be and what is mainly needed for the future so based on that this topic is been chosen by me and it is lot and many tools has been applied in cyber security so what is cyber security what is for the past one day you would have uh, Uh, many different eminent speakers have discussed you about the about the role of cyber security can anyone of you say what is cyber security yes can anyone you are all first year second year students is it you like yesterday full day you we are talking about the a revolution in cyber security some of the other you would have known about what is cyber security hackers threats misusing of data misinformations everything comes under and uh, you are going how to secure our data all those things comes under your cyber security so we are going to see about the generative ai and how it is being used in the role of cyber security you all know about ai within ai you have your machine learning and in that subset is your deep learning and inside the subset is the generative ai generative ai is a subset of ai you might as you are in second years you might have heard about the words like machine learning deep learning those words alone but when you are moving on to your next four coming years you will be deep learning into all those technologies because these technologies are now in this world and it is making ruling us that is the true thing these technologies are ruling us okay so this generative ai is being used in various industries not only in education sectors in governments in defense many new uh, com- uh, new uh, data analytics data mining in iot in each and every field this generative ai is being used and what 
what is the purpose of this generative ai see when you don't have a knowledge of you don't know how to draw but with the help of generative ai you can bring out a new picture into a screen the picture the first picture which i have put up in the screen was the picture which was been created in dali the images you are taking it from google but the images what you take it from generative ai would be of more realistic when compared to the other thing okay not only in creating the images in creating data in creating images audios video files everything can be created newly new images can be created new data can be created from the already existing one it will compare and produce you the new data that is the generative ai when you take uh, the, that is it will give out a new output that is the aim of generative ai so by bringing out this new output it creates new hackers too whenever listen students whenever there is a new technology there will be some hackers to to spoil the technology correct what we can do in that technology how to spoil that what all the things you can inbuilt to that to take the data from it so when these technologies are being developed the new hackers new types of threats is also being inbuilted into the apps okay so this generative ai is a subset of artificial intelligence it enables the machines to create and generate new content it mainly focuses on creating new content rather than analyzing from the existing one when you take ai existing data vandu ungala kudiya database la irukum and the database la irundha adu search panni it will give you out to the results but this generative ai what it does is existing data va eduthu pudusa unnoru data vum create panni compare pannu edu real edu fake appdi identify pandra alavukku it could develop it and it produces a new data that is what your generative ai is so by using generative ai you can create new data that is the main important thing not only the data in the form of content in the form of text in, in images videos audio files everything can be created that is the power of generative ai so how this generative ai is strengthening the cyber security that is the point here we are all in the forum of cyber security and we are going to see about how this generative ai strengthens the uh, cyber security in threat identifications in data analysis and screening whether my data what i have created create panna data vandu correct ana data dana illa and the data la edavadhu threats iruka enna mariyana threats irukku enna mariyana malware create a irukku apdingiradha ellathiyo identify pandradhukke generative ai use pannalam training and validation validation na enna artham validation na enna ma na kudutha data correct a illaya nu identify pandradhu na or value kudukuren in the college la 1000 students adar appdina or value kudukuren appdina adu correct aana dhaan identify pandrad ena na kudukura data la na input ah wrong aana mis information sa venala add panni results ah kudukalam appa kudutha results correct aana results thana nu check pandradhukku you can use this generative ai and for vulnerability testing all these things in all these areas the cyber Areas, the generative ai can be used okay next so applications of generative ai in cyber security the main thing is for the detecting of threats and the next one is for creating attacks see as i said from the existing data i can create new data illaya generative ai use panni na new data create pannala nu sonna and the new data vande கரெக்டான டேட்டா வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஐ கேன் கிரியேட் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ 
இல்லையா நான் நான் கிரியேட் பண்ணுற டேட்டாவை எப்படி வேணாலும் நான் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கிரியேட் பண்ணுற டேட்டாவை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது எந்த மாதிரியான அட்டாக்ஸை இன்வெல்ட் பண்ணி நான் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணலாங்கிறதும் இருக்குது ஸோ தட் கேன் ஆல்சோ பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் என்ன மாதிரியான த்ரெட்ஸ் வந்து அந்த டேட்டாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் பை யூசிங் த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ டூல்ஸ் ஓகே யூ நோ வாட் இஸ் ஹேக்கர்ஸ் வாட் இஸ் த்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நேற்று பார்த்துருந்துருப்பீங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்மளோட யூஆர்எல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் எப்படி எல்லாம் டேட்டாவை மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அந்த மிஸ்யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை எப்படி ஐடென்டிஃபை இதில் த்ரெட் இருக்குங்கிறத எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ தட் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ டூ ஓகே அண்ட் நாட் ஆன்லி இன் ஐடென்டிஃபைங் த த்ரெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லைட்மா நாட் ஆன்லி இன் ஐடென்டிஃபைங் த்ரெட் டிடெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் சி ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு 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 பாக் இருக்குது ஒரு எரர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நோ வாட் த த்ரெட் இஸ் இல்லையா அது என்ன விதமான எரராக ஆகிருக்கு அப்படின்னு அதை முழுசாக அனாலிசிஸ் பண்ணால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர் த த்ரெட்ஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் வந்து நீ ப்ராப்ளத்தை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் கூட திஸ் ஜெனை கேன் பி யூஸ்ட் இல்லையா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படிமா சால்வ் பண்ணுவீங்க வென் யூ ஹாவ் அ த்ரெட் இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் உனக்கு புரியணும் இல்லையா இதுதான் ப்ராப்ளம்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் எதுனால வந்ததுங்கிறத ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ண முடியும் யூ குட் பி ஏபிள் டு சால்வ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வருவோம் எடுத்ததே அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது யாராலையும் சின்ன சின்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு வருவோம் ஸோ தட் இஸ் வாட் த்ரெட் அனாலிசிஸ் பார்ட் ஸோ ஒரு டிடெக்ட் பண்ணி அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் கொண்டு வர வரைக்கும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ கேன் பி டன் மால்வேர் டிடெக்ஷன் அன்வான்டட் டேட்டா இன்புட் ஆகிருக்கு மால்வேர்ஸ் ஏதாவது வைரஸ் ஏதாவது இதாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை வேணாலும் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஹெல்ப்ஸ் யூ லாட் அண்ட் யூ டோன் அ வாட் த டிடெக்ட் வாட் த வைரஸஸ் வாட் டைப் ஆஃப் த்ரெடிட்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூர் அனானமி டிடெக்ஷன் ஸோ that can also be identified with the help of generative ai so these are all the some of the applications of generative ai in cyber security okay here i am going to say you about how generative ai can have can help cyber security as well as or pudusa or technology varudna enna pannala nu sonna அதில் வேணால் நம்ம ஹேக்கர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இப்போ நான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு டூல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த டூல்லையும் நான் என்ன பண்ணல ஐ குட் ஹேக் சம்திங் ஐ கேன் டூ சம் மிஸ்லீடிங் இன் சைட் தட் டூல் வாட் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் டு பி யூஸ்ட் ஓகே ஸோ போத் ரிவர்ஸ் மேனர் ஆல்சோ இட் இஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஸோ த மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தால் அதில் சேலஞ்சஸும் இருக்கும் ரிஸ்க்கும் இருக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் அதில் சில ரிஸ்க்கும் இருக்கும் எப்படி வந்து அதை ஃபா இது பண்ணுறது ஸோ சம் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் லைக் இம்ப்ரூவ்ட் அக்யூரஸி அண்ட் எஃபிஷியன்சி இன் த்ரெட் டிடெக்ஷன் மெயினாக வந்து என்ன மாதிரியான த்ரெட் வந்து இந்த ஆப்பில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லை இந்த டூலில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேரில் இல்லை இந்த யூஆர்எல் என்ன விதமான த்ரெட்ஸ் அட்டாக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத யூ குட் ஐடென்டிஃபை இட் நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரியான எத்திக்கல் கன்சிட்ரேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ வென் யூ கம் இன் டு த ஃபீல்ட் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர் வேர் எவர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம் சாஃப்ட்வேர் தேர் இஸ் சம் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் வாட் இஸ் இஸ் பியாண்ட் தட் அப்படிங்கிறதையும் இட் குட் ஐடென்டிஃபை இட் அண்ட் சேலஞ்சஸ் என்னன்னா இதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு சி திஸ் இஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி ஜெனரேட்டிவ் ஏ இஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஏபிள் டு கோ இன் இன் டு தட் தட் ஈஸிலி so as it is of new technology there is some implementation is used also next year pakumbod ellarum nariya per you would be in a very good role in generative ai as it is an upcoming one it has some it has some limitations and challenges till now so what are all the challenges like false positive and false negative what is false positive and false negative positive na theriyum it is good thing negative na minus what is false positive and false negative na positive mariye result kuduthirpen ana adukulla enna irukku
Can we trust it? That is how we train up. Chat GPT is not to the data. We have to predefine that. We have to go to the bottom. If you ask questions, it is giving out you the results. What are the results? We have to do analysis and predict the correct result. This is the same result. ना अगला तपाना डेटा भी इनपुट पनी हुए चंदा ना एनर रिजल्ट करेगा उंगल के तपाना इधर दा करेगा इस इट नॉट दैट इस ऑल्स आर हैपनिंग इनसाइड येंदा ओरे टेक्नोलॉजी येंदा लोग का प्लस रिको अंदा लोग का दरा वन्दे एनर रिके माइनस सो इंक्लूड आये माइनस इंगेर तो ना एनर सोल रहे इंगे थ्रेड्स ना और हैकिंग क्रिएट पन रखो जने यूज़ पन ला आधे हैक कर रिमूव पन रखे जने ये टूल ये दा हेल्प पन द दैट इस अ पॉइंट हियर ओके सो यू आर एबल टू आईडेंटिफाई द फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रेट्स एथिकल कंसिडरेशंस एथिकल कंसिडरेशंस इन द सेंस व्हेन एवर समथिंग इस बीइंग क्रिएटेड Beyond that guidelines, then it is an issue for me. So what type of guidelines it has to follow? Then difficulty in detecting unique and evolving threats. As I said, now the new startups, new new innovative models ni kondu vara. Alo ranjana selectai supra ni ge build up pani ringa. Adala naena panna or attack la ondo unod app la na insert panna mudiyum by using the jene. New new threats, new new technologies varam bode. New new threats are coming up and there is no one. That is the main thing. So, if you have an advanced thing, you can introduce threats and threats. So, if you have an advanced thing, it is difficult to identify each and every day what type of threat has been developed. Okay? Next. So, when you take the current trends in Generate AI for cyber security, mainly the deep learning models are being used. As I said, the deep learning is a subset of AI. So AI, inside the AI, you have your machine learning models. Based on the machine learning, you have the subset of deep learning. Inside the deep learning, you are having the generative AI. So when you take the generative AI, it has been developed with the help of deep learning models and neural networks. Okay? And advanced in adversarial machine learning. Adversal machine learning in the sense, I can create many machine learning models which is used to create the contents. Okay? And integration of generative AI into existing cyber security. So, here cyber security system. I am going to add my generative AI inside that cyber security system. So, cyber security ke nariya tools are Nariya, ini ni apa nama orang orang kita. Aduh, pula, na generative AI implement pandrat. So, apa yang na, putus putus apa ada thread sa, mande na easy ya identification paniklam. Okay, existing a, irkra, itu kodai, mande I am going to invoke the generative AI and can I can take new resolutions for that. So, when you take the future trends, I said it's starting itself. I am not going to say about what has happened, what and where we will be, that is the point here. So, future, this generative AI tools will help you to enhance detection and prevention of cyber attacks. So, cyber attacks, you could predict it or you could develop the tools by using this generative AI. And autonomous response and self-healing systems Autonomous response and self-healing systems in the sense where when I'm identifying any threats, immediately it could respond it, what type of threat it is and what you have to do and what will be the resolution for that. Apdeengaradiyo identification panna mudiyo. Oru oru problem mandha pinnaadi, adu kaana solution ak poodu pannradu easy ya. Illa problem varapogudan nama identification pannradu itta easy ya. Appa vay filter pannradu easy ya. The second one, problem is that you can do it. That's why you can do it. That's why you can do it. You can do it. You can identify it. So that is what. Then, collaborative and collective intelligent approaches. See, if you have a new method developed, you cannot do it by yourselves. You definitely need the hands of the research and the development team 
where they give you the hands to develop more ideas as whatever the tools which we are creating we are not going to create a tool or cyber security or attack vandirukke illa or adukana tool ni create pandra appadina adu enga implement panuva or environment la appo da adu vandha enna ho it will be reaching out and you could solve it properly so for that you need the collaboration as well as a team work so that is also been done with the help in the generative ai so the outlook the potential impact on the industry so due to this development of generative ai it has impacted the cyber security team a lot so the widespread adoption of generative ai in cyber security has a potential to shape the industry's landscape எப்பவுமே ஒரு புது டெக்னாலஜி வருதுன்னா அது எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி சைடில் எந்த மாதிரி ஆஸ் ஐ சேட் நியூ கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் நிறையா டெவலப் ஆகிருக்குதுன்னு சொன்னேன் எப்போ ஒரு புது நியூ டெக்னாலஜி நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது அப்போ புதுசாக நம்ம புதுசு புதுசாக யூ ஆர் பிரிங்கிங் இட் அவுட் இல்லையா ஸோ இப்போ நியூ இண்டஸ்ட்ரி இன்சைட்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீன் க்ரோன் அப் அண்ட் இட் ஓப்பன்ஸ் ரோட்ஸ் ஃபார் நியூ அப்ரோச்சஸ் டு செக்யூர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் கொலாபரேஷன் பிட்வீன் ரிசர்ச் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி As I said, startups நீ டெவலப் பண்ணலான்னு சொன்னேன் எப்படி நீ டெவலப் பண்ணுவேன் நீ மட்டும் இது பண்ண முடியாது யூ கேன் இன்வெ யூ கேன் கிவ் ஹேண்ட்ஸ் வித் எனி ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ நீ அந்த இண்டஸ்ட்ரி கூட வச்சு உன்னோட ஐடியாவை நீ இன்னோவேட்டிவாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ பிகம் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் ஸோ அப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி அட்டாக்கு நீ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கொண்டு வந்து நீ ஒரு ஆண்டர்பிரனராக ஒரு ஒரு மாடல் கொண்டு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேட்டிவோடு போனேன்னா யூ குட் டெவலப் அ லாட் ஸோ அதுக்கும் வந்து திஸ் திஸ் அது இது வந்து என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனால் வரக்கூடிய நன்மைகளை சொல்கிறேன் தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆன் கோயிங் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் இப்போ அதுக்கு என்ன ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் ஐ சேட் சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ வந்தங்காட்டிக்கு நிறையா வேலைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறையா த்ரெட்ஸ் புதுசு புதுசாக த்ரெட்ஸ் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ அதை சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்போ அதுக்கான ரிசர்ச் வந்து போயிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் வர நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ நோ டில் நோ வாட் ஐ ஹேவ் செட் வாஸ் வாட் இஸ் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு அது ஏன் தேவை அப்படிங்கிறதையும் சொன்னேன் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனா என்ன சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன ஏ வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ சைபர் செக்யூரிட்டிக்கில் வருது அப்படிங்கிறது பேசணும் இப்போ இன்னும் அதில் உடைய டீப்பாக வி வில் கோ இன் டு தேட் so what is hackers actually hackers netha sir kuda solittirundanga liya hackers ngiradhu what is hackers hackers na enna ma yara dorthu solunga hmm idhu varaikku theriyatti netha lesson pannala edhavadhu konjam adhu therinjirukku liya hacking na உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா அது என்னது ஹேக்கிங் அவ்வளோதான் உன்னோடைய மொபைலில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துகிட்டா ஹேக்கிங் ஸோ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறையா சி எந்த ஒரு விஷயனாலும் பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் நம்மளுக்கும் நம்ம யோசிக்கும் போது நெகட்டிவ் திங்ஸும் தெரியும் பாசிட்டிவ் திங்ஸும் தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லையா கீழே விழுந்தால் அடிபடுங்கிறது தெரியும் கீழே விழுகாம இருக்கணுங்கிறது தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் you have both positive as well as negative so or technology na develop panum bodu pudus pudus a hacking techniques na develop panniren ipo na or technique ni friend or technique develop panniruka appadina and technique eppadi spoil pannala adhil irukra data va eppadi edukala niye yosikka aarambichiruva so there comes new hacking methods so evolution of hackers in the age of generative ai so as a technology is been developing the new hackers is also been produced so what type of hackers based on the systems cross domain attacks cross domain attacks na enna oru domain um innoru domain um integrate panni pandrathu phishing attacks deep fake videos reddi thi vechi oru oru hacking pandrathu you would have known illaya deep fake videos you use panni last 10 days before vandha information ungalku theriyum illaya சினி ஆக்டர்ஸ்னுடைய வீடியோஸ் வந்து டிபேக் வீடியோஸ் மாதிரி தான் க்ரியேட் ஆகிருது ஸோ ஒரு க்ராஸ் டொமைன் அட்டாக்ஸ் ஒரே டொமைனில் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு அட்டாக்கை க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை விதவிதமான டொமைன்ஸ்குள்ளே வந்து புதுசு புதுசாக ஒரு ஹேக்கிங் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தென் நியூ த்ரெட்ஸ் 
நம்ம இப்படி தான் ஒரு த்ரெட் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் புதுசாக ஒரு த்ரெட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தென் டிஃபென்ஸில் வந்து நிறையா அதனுடைய இதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொலாபரேஷன் அண்ட் நாலேஜ் ஷேரிங் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ மிஸ்யூஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் கரெக்டாக நான் ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதை வந்து அதை வந்து நீ த்ரெட்டன் பண்ணி புதுசாக ஹேக்கிங் பண்ணு ஸோ ஒரு ஒரு நியூ ஜெனரே ஜெனரேட்டிவ் ஏ யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் நான் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேனோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் புதுசு புதுசாக ஹேக்கிங்கும் வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்கிறது தான் எங்கள் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஹேக்கிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சைபர் செக்யூரிட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் ஹேக்கிங்ஸ் ஆர் ஆல் கம்மிங் ஸோ ஆட்டோமேட்டட் அட்டாக் டூல் ஆட்டோமேட்டட் அட்டாக் டூல் ஒரு அட்டாக் வந்து இப்படி தான் வரணும்னு இல்லை இன்னும் வாட் இஸ் என் அட்டாக் ஒரு வைரஸாக இருக்கலாம் ஒரு மால்வேராக இருக்கலாம் ஒரு த்ரெட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ சில டைம்ஸ் உங்களுக்கு லிங்க் வரும் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் உடனே என்ன ஆகும் உன்னுடைய டேட்டா எல்லாம் லாஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இமீடியட்டாக இதை இது பாஸ் பண்ணால் திஸ் வில் அட்டாக் யுவர் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல் யுவர் டேட்டா வில் பி எரேஸ்ட் ஸோ தட் கேன் பி கிரியேட்டட் you can fool the machine learning models also by using this hacking hacking technique use machine learning model use pani na endalavuk or prediction results kondu varano adhe machine learning models la na false information sir create pani i could build up the false negative values that is also possible social engineering and phishing as i said different fake videos na create pandrathu fake audios a create pandrathu adellame vandha hackers la varakudiyadhu da ரியலிஸ்டிக் கண்டென்ட் ஜெனரேஷன் இல்லாத விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரியே நான் ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வருது ஸோ தட் இஸ் ஆஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ கேன் பி கிரியேட்டட் பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ் ப்ரூட் போஸ் அட்டாக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாக் மெத்தட்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு ஹேக் யுவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் முதல்ல இருந்ததும் இருக்குது பட் ஜெனரேட்டிவ் ஏ யூஸ் பண்ணி இன்னும் புதுசாக ஹேக்கிங்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் So, as I said, Generative Adversal Networks. If you look at Generative AI, how do you see Cyber Security Cube? You can see that GAN, Deep Learning, and all of them are the main use. So, GAN is your Generative Adversal Networks. So, it is, it works with the help of Cyber Security Cube. So, it is your Generative Adversal Networks. So, it is, it works with the help of Deep Learning Methods. And, which is generating new data. ஜெனரேட்டிவே வந்து என்ன சொன்னேன் கிரியேட்டிங் நியூ டேட்டாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணலான்னு சொன்னாது எப்படி கிரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் இன் தட் ஒன் இஸ் ஜிஏஎன் அண்ட் என்னது ஒன் இஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் நெட்ஒர்க் ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டேட்டாவிலிருந்து ஃபால்ஸ் டேட்டாஸும் கிரியேட் ஆகும் ட்ரூ டேட்டாஸும் கிரியேட் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா எது ஃபால்ஸ் டேட்டா எது ட்ரூ டேட்டாங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே நடக்கும் ஒரு டேட்டாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உண்மையான டேட்டாவும் அது கிரியேட் பண்ணும் ஃபேக்கான டேட்டாவும் கிரியேட் பண்ணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் எது உண்மையான டேட்டா இதில்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுறது வந்து ஜிஏஎனில் நடக்கிறது ஸோ அப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேக்காக ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபேக்காக ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ பி இன் யூஸ் பட் நம்ம எப்படி டேட்டா கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டேட்டா அவுட் புட் வரும் கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட் தட் இஸ் வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஒரு ஒரு அன்வான்டட் டேட்டா கொடுத்தேன்னா அன்வான்டட் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் தான் எனக்கு வரும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நான் உள்ளே கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட்டு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு டேட்டா மாடல் க்ரியேட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு இன்புட் த கரெக்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அப்போ ஃபால்ஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கொடுத்து ஒரு ஃபேக் வீடியோஸை என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ டீக் ஃபேக் வீடியோஸ் இருக்குது நான் ஃபால்ஸாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை க்ரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு ஃபால்ஸாக ஒரு வீடியோவை ஒரு ஆடியோவை என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் டீப் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஸோ இது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அல்காரதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கான யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடல்ஸ் ஸோ ஆஸ் ஐ சேட் ஃபேக் டேட்டா எது உண்மையான டேட்டான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங்கில் நெட்ஒர்க் ஹேக்கிங் பண்ணுற இடத்துல இந்த இதெல்லாம் வந்து
to maintain edukaga use pandrom idu enna challenging na accurate ana data va maintain pandradhukku this is making it very difficult the next one auto encoders auto encoders abbingiradhu vandha enna na data va compression and decompression pandrathu appo nama data va neenga network la kudukumbodhu eppadi pogudhu compress aayi decompress aagudhu appo networking la pogumbodhu anga threats attacks na use panni i could do that so the images avo illa data va compress pandra edathula this auto encoders can be used so appo anga edathula vandha enna na malware se edavad attack aayirukka abbingiradhu identify pannumbodhu this auto encoders can be used and idunodey idu vandha enna na highly variable type of data sa vandu konjam support pandra idala edukaga na solren appadina idella inda inda techniques models ella use panni you could identify the threats what has happened in the tools okay so ethical considerations you have various risks and challenges such as creating deep fakes and bypassing the security measures ipdha irukano nu irukum security irukum but adai meeri namak sila da create panuvom so adala da and ethical considerations appo panna koodadhu so guidelines irukum when you violate the guidelines it is considered as a mistake or guidelines irukku idu da ipdha create pananona nu irukum adha meeri nam or act create pandrona that is a attacking hacks so idala and create aagudhu next sans this is an institute which develops and which is working on with cyber security so training and certifications ellame vande in the sans institutes la idha irukku this is a pro, it is a company in uk which is working on with cyber security models and what are all the cyber security adanude protective measures enna la pannala apdingiradha work pandradha vandu sans institute which has been in uk based so according to this company what they say is all these five different steps can be followed by any organizations or any developing companies for protecting their softwares so what is the main thing is all the c suit uh, executives the executives they should know what is happening previous so what is happening uh, what are all the new upcoming technologies enna na abingiradhu theriyad as students you are all well known and you will be updating yourself so similar way the company people sip enna nadandirukku abingiradha right from the higher officials it should be known and how it is been linked to the business for company na or company edhukku vechirukanga rap ninga ningale or naalukku or entrepreneur aagureenga what is the main aim you develop some app and you are inbuilding it there you are giving your apps to different environments so enoda business objective enna and objective vandu fulfill aaguda illa and objective la cyber crimes edavadhu nadakkuda abingiradha identifications pannano abingiradhu next what are all the different risk i could come across in the concerns enoda company la irukra data endha mari protect panga enoda database ella irukku idella easy ah hack panikala angiradha net vandu sir explain vendu url la kudutha admin oda login ah kudutha hack panikala illaya data va so enoda company data vandu hack panna mudiyuda illa endha alavukku protective ah irukudhu abingiradha i have to identify it so case the industry trends இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது அது எது கூட என்னுடைய கம்பெனியோட லிங்க் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது நாட் ஆன்லி ஐடென்டிஃபையிங் பேஸ்ட் ஆன் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரெட் இமீடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அந்த த்ரெடுக்கான சொல்யூஷன் என்னங்கிறத ஐ ஷுட் நோ இட் ஸோ தட் இஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெதர் மை ஐ ஹாவ் மை குவாலிட்டி ஆஃப் த இம்பேக்ட் தட் இஸ் வெதர் த டேட்டா நான் வச்சுருக்கிற டேட்டா நான் அனுப்புகிற டேட்டா வந்து அவுட் டேட்டட் டேட்டா இருக்கா இல்லை பழைய டேட்டாவை தான் வந்து அனுப்பிச்சிருக்கா ஹேக் பண்ணியிருக்கா என்னங்கிறது எல்லாத்தையும் ஆடு ஸோ திஸ் சான்ஸ் இன்ஸ்டியூட் வாட் தே சேஸ் தே ஹேவ் ஃபேம் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி தே ஹேவ் டு ஃபாலோ தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் டு மேக் தம் செல்ஃப் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரம் த சைபர் அட்டாக்ஸ் சி ஆஸ் ஐ வை ஐம் சேயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் definitely in 2 or 3 years you will be placed in some companies or you might become a entrepreneur or you might work with some cyber 
அட்டாக்ஸ் ரிலேட்டடான இதில் எதில் ஒர்க் பண்ணிங்கனாலும் யூ ஷுட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு பி அப்படிங்கிறது தான் ஐ ஹவ் கிவன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஸோ வேலிடேட்டிங் ஜெனரேட்டி ஐ அவுட் புட் இன் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ மெயின் திங் இஸ் வென் யூ டேக் எனி ஆர்கனைசேஷன் த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஐடென்டிஃபை இந் த த்ரெட்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி டன் ஒரு நம்ம காலேஜ் டேட்டா நம்ம காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா மட்டும் வச்சுருக்க மாட்டோம் ரைட் ஃப்ரம் கொஸ்டின்ஸ் யுவர் மார்க்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் இட் இஸ் அ வெரி ப்ரொடக்டிவ் டேட்டா ஸோ ஏதாவது த்ரெட்ஸ் அட்டாக் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் டு ஐடென்டிஃபை த த்ரெட்ஸ் யூ ஹாவ் நியூ அல்காரதம்ஸ் வெரி லேட்டஸ்ட் அல்காரதம் இஸ் ஆல்சோ பீன் டெவலப்ட் ஆல் தோஸ் அல்காரதம்ஸ் ஹேஸ் டு பி நோன் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு வேணும் இப்போ ஒரு சை ஒரு இதில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் இட் சி வை சச் டைப் ஆஃப் ஃபோரம்ஸ் இஸ் பீன் கிரியேட்டட் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்கள் காலேஜில் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைபர் கிரைம் ரிலேட்டடாகவும் ஏ ரிலேட்டடாக தே ஹேவ் அரேஞ்ச் த ஃபோரம் லைக் திஸ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் வை இஸ் இட் நீடட் த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் யூ ஆல் டு நோ வாட் இஸ் ஏஐ டு நோ வாட் இஸ் த சைபர் அட்டாக்ஸ் அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா by this forum at the end of the two days you will come to know what is cyber security a eppadi evolve aayirke nee future la adha eppadi work pannalam apdingiradha unak or awareness create aagudhu in the two days conference moolama so likewise in each company is also right from the secu- that is security operations pandravangalukku that is been given an awareness also that is should be done then avoiding over reliance Avoiding over-reliance in the sense, I should not depend on one tool alone. This tool is the best. This is the correct result. It can be threaded. It can give inaccurate results. So, whatever the tool or whatever you are developing, you cannot trust on anything. You should not depend on one single thing. Multiple things you have to know. இது இந்த ப்ராப்ளம் வருதா இது சொல்யூஷன் பத்து சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுருப்போம் அந்த பத்து சொல்யூஷனில் எந்த சொல்யூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன் ஸோ தட் இஸ் யுவர் தட் ஷுட் பி அ ட்ரான்ஸ்பரன்சி பிட்வீன் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரி செக்டார்ஸ் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு சைபர்ஸ் அட்டாக் வந்திருக்குன்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்குள்ளே வச்சுருக்க மாட்டாங்க இட் ஹேஸ் டு பி ஷேர் டு த அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்சோ ஸோ தட் தேர் பி நோன் டு ஹவு இட் கேன் பி ஓவர் கம் தே குட் கம் அவுட் சம் சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்சோ so employees that is what i am saying employees to hunt the threats with and without generative ai i said by using generative ai you can identify the threats generative ai illama kuda na threats identify panna mudiyum ngirudhu you should know it both the sides you have to know as a coin has both head and tail you should know both the things with and without you should not depend on a single model alone for that a deep knowledge and training is needed at this stage you are knowing about what is cyber security and what is ai next year third year fourth year bombard you should be able to develop your own app you should be able to develop your own thread edavadhu or thread niye kandupidicha adha solution ayum kondu varalam adha mari dhaan idu so or thread identification pandrathu proactive thread identification abdingirathu as i said problem vara pogudhu abdingirathu ve identification panni solradhu ஹேக் பண்ணி முடித்த பின்னாடி நம்ம டேட்டா எல்லாம் ஒருத்தனுக்கு போன பின்னாடி அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை த்ரெட் ஆக போகுதுங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வார்னிங் சிக்னல்ஸ் வரணும் தட் இஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ் த்ரெட் டிடெக்ஷன் தென் இம்ப்ரூவிங் த வலரபிலிட்டி டெஸ்டிங் அவர் ரிசல்ட்ஸ் டேட்டா எவ்ரி திங் ஷுட் பி வலரபிள் தென் வேலிடேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஸ் ஐ சேட் அவர் டேட்டா ஷுட் பி வேலிடேட்டட் நான் கொடுத்த டேட்டா கரெக்ட் தானா நான் தப்பான இன்புட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு தப்பான அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச டேட்டா வந்து கரெக்ட் தானான்னு அக்யூரேட்டாக அவுட் புட் பண்ணின டேட்டா வந்து கரெக்ட் தானான்னு சொல்லணும் தென் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ஃபேட் செக்கிங் ஆஸ் ஏ சேட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஷுட் பி தேர் பிட்வீன் எவ்ரி ஒன் ஸோ தேட் வி வில் நோ ஸோ இப்போ இந்த இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரம்ஸில் வந்து என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லாம் த்ரெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்போ அதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் சைபர் அட்டாக்ஸ் இருக்குது இப்படி எல்லாம் ஹேக்கிங்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் நோன் டு யூ ஸோ தட் இஸ் வாட் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுது அதனுடைய ட்ரான்ஸ்பரன்சிஸ் என்னென்ன என்ன மாதிரியெல்லாம் செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் 
சி நாளைக்கே நீ ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா யூ ஷுட் பி நோன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் யூ ஷுட் ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் டெக்னிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அவாய்டிங் டிபெண்டன்சி இன் சிங்கிள் வெண்டார் ஆஸ் ஐ செட் ஒரே ஒரு வெண்டாரை மட்டும் நம்பிகிட்டு இருந்தால் வேலைக்காகாது ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு பேங்க்கில் மட்டுமா அப்ளை பண்ணுவேன் இதில் கொடுப்பானா அதில் கொடுப்பானான்னு சொல்லி யூ மைட் அப்ளை இட் எதில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குமோ அதில் வந்து நீ டேட்டா எடுத்துக்குவேன் இல்லையா லோன் வாங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ்லி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைவர்சிட்டி ஆஃப் மெஷர்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஒவ்வொரு டூல்லையும் என்ன மாதிரியான செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெஷர்ஸ் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து லீகல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸோடு இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை இட் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் டைவர்சிஃபிகேஷன் இந்த சைபர் அட்டாக்ஸ் நியூ நியூ இது வரும்போது நம்மளுடைய எக்கனாமிக் டைவர்சிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வேரியேஷன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் டிபெண்டன்சி ஆன் ஒன் சிங்கிள் வெண்டார் இந்த ஆப்புக்கு இது மட்டும்தான் ரிசல்ட் இந்த த்ரெட்டுக்கு இது மட்டும்தான் கரெக்டான ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் யூ ஷுட் நோ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் தட் இஸ் வாட் யூஸ்ட் வேர்ல்டு வைட் ஸோ இது இவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஜெனரேட்டிவ் ஏஏ வந்து எந்த மாதிரியான ஹோல் பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தே ஹவ் லிஸ்ட் அவுட் வித் டென் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் லைக் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் வாட் இஸ் கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பயோமெட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஒரு ஒரு பயாலஜி ஃபீல்டில் இருக்கீங்க யூ மைட் நோ வாட் இஸ் பயாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கலாம் உனக்கு அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் வச்சு நீ ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணுற ஸோ தட் இஸ் கொலா கொலாபரேட்டிவ் அப்படிங்கும் போது என்ன ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறது ஒரு டீமாக பண்ணுறத தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம்திங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாகவோ இல்லை ஒரு என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக பண்ணும்போது கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச்சிவோடு இருந்ததுன்னா இட் வுட் பி வேக் ஸோ ஜென்னே யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சைபர் க்ரைம் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச்சிவோடு இருக்கணுங்கிறதா அதை ஆசை இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு த்ரெட் நடந்துச்சு எங்களோட இதில் இந்த மாதிரி அட்டாக் வந்துருச்சு ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஃபார் தி அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸையும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பண்ணுறது தட் ஹேஸ் டு பி ஃபாலோட் நெக்ஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் ஆஸ் ஐ சேட் இப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு இன்றைக்கி டூ டேஸ் வந்து என்னது ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபோரம் க்ரியேட் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபோரம் க்ரியேட் பண்ணி த யோர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் மேட் யூ டு நோ வாட் இஸ் சைபர் சைபர் செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியெல்லாம் அந்த ஃபீல்டில் எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ லைக் வைஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் டு ஃபாலோ அண்ட் தே ஷுட் ஹாவ் அ லிங்க் பிட்வீன் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹவ் டு ஹவ் அண்ட் அவேர்னஸ் தட் இஸ் வாட் தென் இன்சிடெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்சிடெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இமீடியட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறது தட் இஸ் இன்சிடெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் த்ரெட் வந்த பின்னாடி உட்காந்து அழுகக்கூடாது வரதுக்கு முன்னாடியே அது என்ன அப்படிங்கிறத இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆப் கிரியேட் வாட் எவர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் இட் ஷுட் ஃபாலோ த லீகல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தட் இஸ் யுவர் லீகல் அண்ட் ரெகுலாரிட்டி ப்ரைவசி கன்சிட்ரேஷன்ஸ் சி ப்ரைவசி கன்சிட்ரேஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் சி நான் சார் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி டேட்டா எடுத்துக்கலாம் அதில் வேணாலும் இன்ப்ராப்பர் டேட்டாஸை செக்யூர்ட் இல்லாத டேட்டாஸை வேணாலும் இட் கேன் டேக் இட் அவுட் நெக்ஸ்ட் அவைலபி அவைலபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி டு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் இன்றைக்கி ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கோம் நாளைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வரும் சாயந்தரம் ஒரு டெக்னாலஜி வரும் நம்ம என்ன ஆகணும் எல்லாத்துக்குமே அடாப்ட் ஆகணும் ஸோ இல்லை அது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஷுட் ஆல்சோ அடாப்ட் டு த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் யூ ஷுட் ஹாவ் த டீம் டு மெயின்டைன் ஆல் தோஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நீ ஒரு இனோவேட்டிவாக ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ண ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதோட நிறுத்திட மாட்டேன் என்ன பண்ணுவோம் அதுலேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ லைக் வைஸ் இன் சைபர் கிரைம் இன் திஸ் இஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ இன் சேய் ஒரு கம்பெனியில் இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சைபர் அட்டாக் வராமல் இருக்க
collaborative and industry research has been used. Next one. So the role of generative AI, as I said, real time la identifications pandrad. Next one. Next is. So the next thing what I am going to say is about LLM. Now generative AI, generative AI is on. Are they pretty work out there? Year can away train up on a chicken data models learn the new contents create out them so now so they pretty create out the now with the help of LLM that is large language models see here students these terms might be a new terms what you are identifying it but this is the one which is going to rule us for the next three four years okay you would have known about AI but in the large language models இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ வந்து கிரியேட் ஆகுது அண்ட் பை யூசிங் திஸ் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் த டேட்டா இஸ் பீன் ட்ரெயின்ட் அப் அண்ட் யூசிங் தோஸ் ட்ரெயின்டு டேட்டா யூ ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் நியூ கண்டென்ட்ஸ் ஸோ திஸ் ஆஸ்வாப் திஸ் இஸ் ஒன் கன்சர்ன் விச் சேஸ் அபவுட் வாட் ஆர் ஆல் த வல்லரபிலிட்டிஸ் வல்லரபிலிட்டிஸுங்கிறது என்ன யுவர் நெகட்டிவ் திங்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த வல்லரபிலிட்டிஸ் which can be included inside your training up of data what is data students what is data actually data na enadhu unna pathana or information or value theridha that is called as your data so appa and the data va train up pannanu appa database la irundhu enak or value venum appadina na adha training pannu irpen பத்து எல்லாத்துடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேட்டாவை அதில் போட்டு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா இந்த தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேட்டா பேஸையும் நான் போட்டு ட்ரெயின் அப் பண்ணி வென் ஐ வாண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கும்போது ஐம் கெட்டிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலோன் ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு ட்ரெயினிங் செட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரியானதுங்கிறது தான் மாடல்ஸ் ஸோ அந்த மாடல்ஸ்குள்ளே நான் என்ன பண்ணலான்னா த்ரெட்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் வல்லரபிலிட்டிஸை நான் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் ட்ரெயின் அப் பண்ணுறது எப்படி எல்எல்எம் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஏ நான் டெவலப் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ அந்த டெவலப் பண்ணுற இடத்துலையே வந்து ஐ கேன் இன்வோக் த ஐ கேன் இன்க்ளூட் த த்ரெட்ஸ் ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் வலரபிலிட்டிஸ் கேன் ஐ இன்க்ளூட் சி திஸ் இஸ் அ டேட்டா ஃப்ளோ டைக்ராம் ஒரு சைடில் வந்து என் யூசர் ஒரு சைடில் வந்து டெவலப்பிங் டீம் நடுவில் இருக்கிறது என்னுடைய எல்எல்எம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே இந்த எல்எல்எம் அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ள திஸ் எல்எல்எம் அப்ளிகேஷன் இஸ் த ஒன் விச் ஃபார்ம்ஸ் த பேசிக் டு கிரியேட் அ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ டூல்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த எல்எல்எம்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணலாம் வளரபிலிட்டிஸை இன்க்ளூட் பண்ணிட முடியும் அப்போ என்ன ஆகும் நான் ட்ரெயின் அப் பண்ணும் போதே நான் இங்கே நான் ட்ரெயின் அப் பண்ணும் போதே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறேன் வளரபிலிட்டிஸை இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் அப்போ என்ன ஆயிரும் எனக்கு அவுட் புட் தப்பான அவுட் புட் கிடச்சிரும் ஸோ என்ன மாதிரியான வலரபிலிட்டிஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுதுங்கிறது யூ ஹாவ் டென் டிஃப்ரெண்ட் வலரபிலிட்டிஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராம்ட் இன்ஜங்ஷன் வாட் இஸ் த வேர்ட் த ட்ரெண்டிங் வேர்ட் இன் திஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் டெக்னாலஜி வைஸ் ஒரு ட்ரெண்டிங்காக ஒரு வேர்ட் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இருந்தது கேன் எனி ஒன் ஆஃப் யூ சே தட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராம்ட் ப்ராம்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கமாண்ட் Are the question what you are giving? You have your chat GPT. Chat GPT, how many people use it? Maximum, you know how many people use it? One, two, two people use it. How many people use it? Okay. So, by using chat GPT, you are able to create the data you are wanted. By using chat GPT, you are able to get whatever the data you are wanted. Do you know a coding? Do you know a program? Do you know a coding? Do you know a coding? Do you know a coding? Do you know a coding in Python? What is the result of this? What will be the statistics of this college next year? I will tell you that there is a predict and result. So, I will include the data in the vulnerabilities. I will include the data in the vulnerabilities. So, when you include the vulnerabilities, the first one is your prompt injection. Next slide. Ma. Prompt injection, this is also one type of vulnerability. which can be included inside your llm models listen here students by using llms only you are creating your generative ai tools na and the llms ku liye ena panidren vulnerabilities include panidren one type of vulnerability is your prompt injunction 
where attacks can be included. The system prompt could come with the panna commands of the data that could the other. That is my prompt injunction. Next one insecure output handling. Now, input correct on in a database like correct or not, and I can result correct. Correct on output correct. In a database like the panna in the data on a inbuilt penny which turn on a capital correct. Tapana output kadeko. So on the tapana output a condo or a mari create pandra insecure output handling. So I don't the younger main idea of the now no day websites fake kind of websites create out kulia. It other website fake or create pana the pathri king la. Unga college day website maria, no fake or website when I'll create panamudu. Yella and Unga own no day own college no day website. Or fake website run all create panna mudiyu. Apa enna panna the fake website aundu mala kondu vandittu. I can include unwanted data to all those sites. So andha mari ella andha in the insecure output handling abdingirud. Output ah vandu insecure ah panni vechirukirud. Next. Training data poisoning. Na sonna LLMs vandu training of data models. Na kudukura data ah train up pandra. Appa anga training la enna pannidra? Data ah thappana data ah kudukirud. So, apangga, nereya anda data tapana data aku urutkan na, ini nere outputo anda ina aku tapana data aku ramai train up pandra. Training models ni anda you are doing it. The next one, my next one pak. Next, model denial of service. So, model denial of service in the sense based on the resources, what I'm having, quality of service. In the Maria, a quality of service now could occur. As I said, Unload a college website, Maria or Pekana website now could the day. Unload a exam results at Tapana results of an Allah create Panila. That is my quality of service. Okay, I can create a fake website. I can input fake data inside your website. I can give out my fake results. So on the Maria fake results and output Kondavara and Alu Pandra attacks on the you could include it. That is model denial of service. The next one is supply chain vulnerabilities, outdated software, and I include pani vechche data ava kudkarud. Naay poor supply chain abdingu bodo, our theme or output, idu kapra in the process, idu kapra in the process abdi ni vechir karada. Cut pani ite or vara logic ava kudte output vara mari na pani vekar. So supply or proper na way of for flow illa ma, I'm just making it out in different way. So, when you include security breaches, failure, system failures, and all of them are doing what you do? Supply chain vulnerabilities. All of them are doing what you do? You can do all of them. If you create a generative AI, you can create an app. You can use these vulnerabilities. You can use the apps to create an app. Next one. Sensitive information disclosure. Sensitive information of the data which should not be given out. Leakage of data is done. Sensitive on the data. Your results, your results publish on the data. It should be protected. Results publish on the data. It should be protected. Results publish on the data. That is an attack. So sensitive information is leak out. Attacks, vulnerabilities, create on the data. Next one. Insecure plugins. Plugins are nothing but the add-ons which you add to your apps or to your softwares so that it could enhance your working. Output on the or, or different and output or extra mode will be adding plugins to your softwares. So on the plugins level alone, I could give some vulnerabilities. So on the plugins level vulnerabilities mode, I could get a wrong output. Okay, so this is also one of vulnerabilities which has been included in the LLMs. Next one, excessive agency. It is a vulnerability caused by over functionalities, excessive permissions. Permissions on the grant pandrad. See, your admin have, will have all the rights to take the data, but all, all not all the students or all the staffs. Ilya, umur kan orang rights sir kon data, ini data wadah edukla, ini data wadah nengah pakla update sir kon. Anah adat tabar eh, 
எனக்கு இல்லாத பெர்மிஷனுக்கு ஐ கேன் ஐ கேன் கிரியேட் ஐம் கிவிங் அ பெர்மிஷன் டு தட் டு ஆக்சஸ் இட் ஸோ தட் இஸ் மை எக்ஸசிவ் கிராண்டிங் பெர்மிஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்பில் வந்து பெர்மிஷனே இல்லாத இதுக்கு ஐ கேன் மேக் இட் டு கிவ் பெர்மிஷன்ஸ் அண்ட் டவுன்லோட் தி டேட்டா தட் இஸ் வாட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓவர் ரிலையன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லீகல் இஷ்யூஸ் இட் இஸ் ட்ரஸ்டட் டு மேக் கிரிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ் சி வேசை சேட் வென் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் யூ கேன் ஹாவ் த சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த டிசிஷன் மேக்கிங் இட் இஸ் பீன் டன் ஸோ அந்த டிசிஷனே வந்து அங்கே கொடுக்குற கண்டிஷன்ஸே வந்து நம்ம தப்பாக வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அந்த அதை பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கும் போது என்ன ஆயிரும் தப்பான ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வேணாலும் வளரபிலிட்டிஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதா பாயிண்ட் மோடல் தேஃப்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் அத்தரைஸ்ட் யூசர்ஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா இல்லாமல் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் எல்லாரும் வேணாலும் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதை கொடுக்கறது தான் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ தீஸ் வேர் த டென் டிஃப்ரெண்ட் வல்லரபிலிட்டிஸ் விச் கேன் பி கிவன் இன் அண்ட் எல்எல்எம் மாடல்ஸ் by using llm models only you are creating a generative ai in that while creating the app itself or vulnerabilities od app create pannina or output vandu adhe mari aagungiradha inga point so this generative ai is a new standard battlefield in weaponization of ai enna enna nadakkano adukana solutions ah enna na cyber security la pannalam apdingiradhu so more threats varadhukku chances irukku phishing attacks deep fake videos social engineering la effect pandra mari malware mutations idella vandu can be happen that can be rectified in your cyber securities predictions panna mudiyum enhance your cyber security all those things can be done the next one next so this is Scoping Matrix is AWS. What is AWS, your cloud security? You have. So, AWS, they have given out some scoping, five scoping Matrix Matrix create. See, you can create new apps, create new apps, you can create new apps, you can create new apps, and you can create new tools, new apps. So, you can create new apps. So, you can create new apps. Now, ChatGPT it is a consumer app. It is a public app which has been created. நெக்ஸ்ட் என்டர்பிரைஸ் ஆப் ஒரு கம்பெனிக்கு நான் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஆப்பில் வந்துடுது நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ட்ரெயின்ட் மாடல்ஸ் இல்லை ப்ரீ ட்ரெயின்ட் மாடல்ஸ் யூ ஆர் க்ரியேட்டிங் அ நியூ மாடல் அமேசான் பெட்ராக் தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஃபைன் ட்யூனிங் மாடல்ஸ் யூ ஆர் அமேசான் சேக் மேக்கர் ஜம் ஸ்டார்ட் திஸ் இஸ் அன் ஆப் ஸோ இது லாஸ்ட் ஒன் செல்ஃப் ட்ரைன் மாடல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஸ் யூ கேன் க்ரியேட் இப்போ இந்த அஞ்சு விதமான ஆப்ஸுக்கும் அஞ்சு விதமான செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறாங்க ஒரு கன்சியூமர் ஆப்னால் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் வலைபிலிட்டிஸ் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு என்னென்ன செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் கொண்டு வரணும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஆப் நீ க்ரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா அதை செக்யூராக வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் லைக் வைஸ் திஸ் இஸ் பீன் ஃப்ரேம்ட் பை ஏடபிள்யூஎஸ் இட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்ப்பா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம் So, if I will say the scope one alone, for chat GPT alone. So, if you use generative AI guidelines, you can use consumer apps to create a new app. In chat GPT, there are any outputs in chat GPT. If you want to hack it, you can use it. They have stated. So, based on the guidelines, based on the guidelines which has been given, the apps has to be created. If you create it, த்ரெட்ஸ் வந்து கம்மியாகுங்கிறது தான் இந்த ஏடபிள்யூஎஸ்னுடைய பாயிண்ட் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு விதமான மாடல்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு விதமான செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தான் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஏ அட்டாக்ஸ் ப்ராம்ட் இன்ஜெங்ஷன் ஸோ ஆஸ் ஐ சைட் நான் கொடுக்குற ப்ராம்ப்ட்லேயே வந்து தப்பான ப்ராம்ட் டேட்டாவை கொடுக்குற மாதிரி நான் கொடுக்குற டேட்டா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ரூட்டுக்கு போகிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ராம்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்துடும் டூல்ஸில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ட்ரைனிங் அட்டாக்ஸ் என்னுடைய மாடல்ஸில் நான் அட்டாக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து த வல்லபிலிட்டிஸ் விச் கேன் பி க்ரியேட்டட் நெக்ஸ்ட் 
So, when you come to the organization level, rightly, only 53% of the organizations are working on with generative AI cyber security. Percentages of organization na adala vara kudiya prachanai galu ki enna tirvanu garada they are working on it. So this is a report. Okay, 53 organization is working on with gener with AI generative AI, and in that 38 percentage of organizations are working on how to solve the issues. Next one. And this three flatline platform abdin garada vandu or 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 tool which is used to or uh, take the bugs which has been created or website like create panna bugs on the different languages finds vulnerabilities this is one of the tool so in the mari generative ai use panni nariya cyber security to this is one tool i am saying this tool is used for finding the vulnerabilities which has been happening in the platform in the url enna vulnerabilities irukku abdingiradha identify pandrathukku this three flatline platform code is been used like this Many generative AI tools has been created. So by using those tools, you could identify what are all the threats which has been created. So at this point, I would like to say now, this generative AI is it is an evolving field. Now I have just given an eye opener. What is an generative AI? And in the cyber security, like, how did that thing get done? Like, now eye opener, I have given my points, and this will lead you to the next level also. Thank you. Nadista from KRC. Kavya from KRC.